Goeiedag, my naam is Tian Guldenhuis en op hierdie twee DVD's wil ek met jou een uiterst belangrike boodskap bespreek. Die NAR, die New Apostolic Reformation. Wat is dit? Want so baie mense praat daar oor dees daar, niemand weet precies waar het gaan en wat is die NAR nie. Ons praat nog een kort van die NAR. En ek gaan werkelijk die Heilige Geest vertrouw om op hierdie twee DVD's my te lei om vir jou die hele geschiedenis te wees van waar die NIR, die NAR vandaan kom, en wat hulle leerstellings is, en waar is dit teenstrijdig met die woord, so dat die mense ingelichte besluit die oor kan maak. Maar ons moet een ding recht verstaan, my liewe vriende, dit gaan alles oor Jesus Christus van Nazareth, en aangezien het alles oor hom gaan, kom ons bid hier saam. Vader in die machtige naam van Jesus Christus, wil ons die loof en prijs en eer in die dag. Dankie dat ons weet, die Bijbel sê, waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde, So ons weet, Vader, jy is hier waar ons hierdie opname maak, maar jy is ook daar, waar mense na hierdie opname sal kyk en sal luister, en ons vraag dat jy alleen verheerlik sal word. Ons vraag dat die Heilige Geest my hierdie pad het sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, Heere, maar dat jy in en dier my sal spreek, en dat allemaal van ons sal harte ontvanglik sal wees vir die waarheid van die woord. En Heere, dankie dat jy ons die autoriteit geem vir die Satan, sê Satan ons bind jou werke. Hierdie is heilige grond waar ons bezig is met die opname en ook daar waar mense na die opname sal kyk en jy sal nie keer dat Godse kinders die boodskap wil ontvang nie, die Heere bestraf jou en jy en jou geeste sal verdwijn in Jesus Christus' naam. Heere Jesus, nou vraag ons dat jy ons toemaak met die kostbare bloed asjeblief. Ons vraag dat jy die engele sal plaas om elke perseel waar mense bezig sal wees met die boodskap en dat jy self volgens Zagadee 2 vers 5 een meer van vier van beskerming om ons allemaal sal wees, dat elke plek een veilige plek sal wees en dat allemaal sy harte ontvankelijk sal wees vir die waarheid, en om vry te kom van misleiding, in hierdie eindduie waarom ons leef. Dankie Heere vir die teenwoordigheid, vat ons nou by die hand en leie ons dier die Heilige Gees, ons vraag dit in die kostbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou op hierdie twee DVD's gaan ons die volgende 10 punte met mekaar hanteer, en ek vraag werkelijk dat jy moeite sal doen om al twee die DVD's te kyk, nie net die een of die ander nie, so dat jy die volledige boodskap hieroor sal ontvang. Punt 1, gaan ons kyk na een kort inleiding, Punt 2, 6 kenmerke van die NAR. Punt 3, Dominionism leringe. Punt 4, Prosperity Gospel leringe. Punt 5, Seven Mountains leringe. Punt 6, Courtrooms of Heaven leringe. Punt 7, Wereldweie herleving. Punt 8, Geestelike oorlogvoering leringe. Punt 9, Grave Sucking of Grave Soaking of Mantle Grabbing. En punt 10, Ware Produk en Vals Produk. En op die eerste DVD gaan ons net die eerste drie punte hanteer, namelijk punt 1 inleiding, punt 2 6 kenmerke van die NAR en punt 3 Dominionism leringe. Nou onder die inleiding kom ons kyk na een paar aspekte wat baie belangrik is. Amal wat my ken weet ek begin altyd met 2 Korintiërs 1 vers 13 en ek gebruik net die oude 1933-53 vertaling van die Bijbel. En my Bijbel sê want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En mense, as jy jou skrifte ken, en jy weet wat die Bijbel sê, is hierdie tekstvers nog meer as van tevore belangrik op hierdie boodskap wat ek op hierdie twee DVD's vir jou bring, want net as ons ons skrifte ken, dit lees soos wat dit daar staan, en dit verstaan soos wat dit daar staan, dan sal ons ook verstaan wat is die gevare achter die NAR beweging, wat is die misleiding rondom die dinge wat hulle leer, maar omdat ons dit nie doen nie, omdat ons nie ons skrifte lees soos wat dit daar staan, en dit verstaan soos wat dit daar staan nie, probeer ons allerhande ekstra dinge inlees, of bylees wat nie daar geskrywe is nie. En daarom sien ons ook die waarschuwing in Matthies 22 vers 29, waar Jesus sê, jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En weet jy, daar was my probleem gewees, tot in 1999, 21 jaar terug, toe ek Jesus Christus persoonlijk ontmoet het, ek het ook gedwaal, omdat ek die skrifte nie geken het nie. En weet jy ook omdat ek die skrifte nie geken nie, want ek het nie die skrywer van die skrifte geken nie. Ek het nie geweet, dat ek, as ek, een gewone oukie mag in een persoonlijke intieme verhouding wees met die skepper van hemel en aarde nie. En eerst toe ek hom persoonlijk ontmoet het, het hy al honger in my hart gegeef vir sy skrifte. En toe ek self my skrifte begin lees, toe het ek op het dwaal, hoekom? Want toe ek my skrifte begin lees, het ek die kracht 
van God leer ken. Tot op daar is daar, moet ek my altijd verlaat op ander mense om vir my die skrif te lees. En het ek maar alles gegloe wat mense vir my sê, want jy sien ek het nie self my skrif te geken nie. En daarom het ek ook gedwaal. En hoor my vandag, ook met betrekking tot hierdie boodskap rondom die NAR, mense daar te dwaal om het hulle nie die skrif te ken nie. Hulle luister maar na mense en hulle dink, dis reg, as hierdie man so sê, as hierdie vrou so sê, dan moet het reg wees, maar hulle gaan kyk nie self in die skrift of het so is nie. Want as ek my skrif te leer ken, omdat ek die skrywer van die skrif te ken, sal ek ook die kracht van God in my eie leven leer ken. Hier is een artikel wat geskryf is door een vriend van my, en jylle kan maar kyk dwars door hierdie twee DVD's, onder aan elke betrokke slide, gee ek erkenning aan die skrywers, wie sy navorsing ek ook gebruik het, om vir jou te wees waar al hierdie goeders gaan. En hy skryf in sy artikel die volgende, Een van die mees misbruikte tekstverse in die Bijbel is, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie gauw oordeel word nie, Matthies 7 vers 1. Maar in verse 2 tot 5 van hierdie selfde hoofstuk, is dit echter duidelik dat vers 1 verwees na skynheilige oordeel. Een broeder wat een balk in sy eie oog het, kan nie een ander broeder, wat slechts een splinter in sy oog het, veroordeel nie. Die les hieruit is duidelik. Jy kan nie iemand anders oordeel of veroordeel oor sy sonde, indien jy skuldig is aan die selfde sonde nie. Diegene wat echter verbeter aan moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie, wil vastklif, want dit is ons die eerste ding, as jy met mense wil praat oor iets of hulle wil vermaan, dan sal hulle onmiddellik vir jou sê, onthou daar is geskryf, jy moet nie oordeel nie. Maar kom ons lees verder wat hy nie so geskryf het. Diegene wat hieraan wil vastklif, ten einde ander gelovig is aan te kla, wat dwaling en misleiding in die lichaam van Christus openbaar maak, behoor die rest van die gemelde hoofstuk ook te lees. Jezus het gesê, pas op vir die valse profete wat in skapskleere na julle te kom, Matthies 7 vers 15. Hoe kan ons weet wie die valse profete is? Ten sy ons hulle beoordeel, kyk mooi na die woordkie, beoordeel in die licht van die woord van God. Dwaars dier die Bijbel, vind ons bewijse dat hulle geidentificeer en openbaar gemaakt moet word. Valse profete en valse leraars is vandag vry om hulle giftige doktrines te verspry, want daar is een type samenswering van stilte onder baie christen gelovig is. Wolwe en skaapskleren word daardier bemachtig en losgelaat om die kudde uit mekaar te skeur en baie so te verwoes. Johannes die Doper het die fariseers en die sadiseers, dit is die theologische leiers van sy dag, een adder geslag genoem in Matthies 3 vers 7. Vandag sal hy beslis beskuldig gewees het van liefdeloose, onvriendelike en selfs onchristelike gedrag. Jezus het in die godsdienstige fariseers gesê in Matthies 12 vers 34, Adder geslag, hoe kan jylle goeie dinge praat terwyl jylle sleg is? Vir baie gelovig is, evangelies is en fundamentaliste, sal hier die totaal onaanvaarbare taal gewees het vir vandag. Maar dit is steeds die directe bybelse taal wat die Seen van God self gebruik het. En die Bijbel sê in die Breers 13 vers 8 immers, dat Jezus Christus die selfde bly, gister en vandag en tot in eeuwigheid. Van aangezicht tot aangezicht en oor hierdie godsdienstige theoloe, het Jezus Christus die Seen van God, hulle ook verder gefeinst is, nou gefeinst is beteken skynheilig is. Blinde leiers, gewitte grafte, slange, addergeslag, wat die is 23 vers 23 tot 34 genoemd. Daartie in oor word ons vandag vertel, dat ons steeds moet omgaan met diegene wie sy doktrines vandag net so onskriftierlik is as wat daar die fariseers in was. Sommiges wat hulle self christene noem wat in die bybel gloe, dring selfs daarop aan om met die rooms-katholieke kerk en die verscheidenheid ander dwaalleraar saam te werk. En steeds sal baie gelovige sê, ons mag hulle nie vermaan oor daar die dodelike kompromee wat hulle daardier aangaan nie. Die bybel vermaan ons om dwaalleringe openbaar te maak. Ons moet hulle toets. 1 Johannes 4 vers 1 sê, Geliefdes, glo nie elke geest nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Alle doktrines en leraars moet getoets word volgens die woord van God. Jesaja 8 vers 20 sê, Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle een volk wat geen daag geraad en die woord in die broers beteken licht het nie. Elke boodskap, boodskap per en methode, moet beoordeel word volgens die woord van God. 
En ons lees in handelinge 17 vers 10 en 11, dat die broeders het dadelijk in die nacht vir Paulus en Silas na Berea weggestuur. En die die mense van Berea was edelmoediger as die in Thessalonica hoekom, want hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte onderzoek of hier die dinge so was. En dis wat jy moet verstaan, my liewe broer en sister, jy wat ook na hierdie DVD kyk, jy kan ook sê tegen, weet jy wat, ek ontvang jou woord met welwillendheid, maar ek gaan elke dag my eie skrifte onderzoek om nou te kyk of hierdie dinge wat jy sê so is of nie. Weet jy hoekom, want het maak my vry. Want jy het ook een verantwoordelikheid voor God om jou eie skrifte te onderzoek. Maar nie net met betrekking tot wat ek vir jou sê by die DVD's nie. Met betrekking tot wat jou eie geestelike leiders vir jou sê. Die leier van elke groep aan wie jy behoort of elke kerk waarin jy behoort. Jy is van herstel om self ook te sê, ek hoor jou, ek ontvang jou woorde met welwillendheid, maar ek gaan nou huis toe gaan en ek gaan self elke dag my skrifte onderzoek om te kyk of hierdie dinge wat jy vir my sê so is of nie. Ek gaan nie maar net meer aanvaar wat jy vir my sê, omdat jy daar op een podium staan nie. Ek gaan my skrifte onderzoek om te kyk of dit wat jy sê so is of nie. Want weet jy wat, dan gaan ek en jy op een dwaal. En die visers 5 vers 10 tot 12 sê, En beproef wat die Heere welbehagelik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisterus nie, maar bestraf dit liever, hy woord bestraf in die Grieks, verwees ook onder andere om dit openbaar te maak, King James, denk ek, het vertaal as expose it, want wat in die geheim dier hulle gedoen word, is skandelik, selfs om te noem, maar kyk maar na die woorde wat sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisterus nie, maar bestraf dit liever, en daarom moet ons dinge soos hierdie openbaar maak, ons moet misleidinge vir mense wees, so dat hulle kan besluit, of hulle nog daarin wil blij en wil uitkom, soos wat die Heere vir hulle sê. Want ons het die opdracht in 2 Timotheus 4 vers 2 tot 4, wat sê verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerle, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en lering. Iemand het een keer vir my gesê nie, jy weet, Tian, ons is nou in die nieuwe testamentiese tyd, ons vermaan mekaar nie meer nie, ons bestraf mekaar nie meer nie. Sê ek, excuse, wat nou van hierdie vers, wat ook in die nieuwe testament staan? Want daar sal een tyd wees, en mense, ons is vandag in daar die tyd, voor die komst van Jesus, wanneer hulle die gezonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraar sal versamel, volgens hulle eie begeerlik jede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot valbos, en vandag, gaan ek vir jou by die twee DVD's wees, hoe mense vir hulle self, een menigte leraars versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor afkeer van die waarheid, want jy sien hulle hoor wat hulle wil hoor, nie wat hulle moet hoor nie, terwyl die bybel sê, ons moet vir mense vertel wat hulle moet hoor, en nie net wenig wat hulle wil hoor, volgens hulle eie begeerlikhede. Die kerk in Everse is dier Jesus geprys, omdat, openbaring 2 vers 2 lees ons, omdat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en vandag gaan ek vir jou wees, hoe baie ouwens noem hulle self apostels, terwyl hulle dit nie is nie. Die kerk van Pergamos is bestraf, omdat hulle mense tussen hulle toegelaat het, openbaring 2 vers 14 tot 15, wat vasthou aan die leer van Biliam, en wat vasthou aan die leer van die Nikolaite, wat ek haat, sê die Heere, so ons moet hierdie dinge openbaar maak. Dit is nooit bybels korek om valse leraars bloot te verdra of te aanvaar nie, want hulle moet getoets word aan en dier die woord van God en openbaar gemaakt word. Diegene wat ongehoorzaam wil wees aan die woord van God, sal hulle best probeer om hierdie lering en waarschuwinge te vermy of af te maak, ach, nee man, jy moet nou nie te erg hier oor raak nie, nee man, daai ou, nee man, nee, nee, jy gaan nie sikke goeders sê van hom nie, Mense, ons moet kennis neem van wat die Bijbel sê. Menige gelovig is geloof dat het verkeerd is om dwalings openbaar te maak en om die skuldige persoon as een name te noem. Maar het is nie waar volgens menige voorbeelde in die Bijbel nie. Paulus het Petrus openlik bestraf, ons lees in Galaties 2 vers 11 tot 14, maar toe Petrus in Antiochie gekom het, het ek om openlik tegenstaan omdat hy veroordeeld gestaan het. Vandag sal sê, nee, nee, jy moet nie iets anders as sê oor een ander prediker, nee, nee, nee. Paulus het Petrus openlik bestraf. 2 Timotheus 4 vers 10, Paulus het Demas uitgewees wat die weg verlaat het, het om by sy naam genoem. 1 Timotheus 1 vers 18 tot 20, Paulus het die Meneus en Alexander uitgewees wat van die geloof afvallig geraak het, het hulle by die naam genoem. 3 Johannes 1 vers 9, Johannes het die valsheid van Diotrevus 
uitgewijs, hy die drie van zijn naam genoem en gesê wat hij alles doet. 2 Petrus 2 vers 15 sê, Petrus het naar die valslering van Biliam verwijs. Judas 1 vers 11, Judas het naar die valslering van Biliam verwijs, so duidelijk wat er leerringe verkeerd is, en by die naam aangespreek. 2 Kronieke 19 vers 2, Jehu het koning Josephat persoonlijk direct aangespreek. En soos reeds aangehaal, het Jezus en Johannes die doper voor ander mense rondom hulle, die fariseers en die skrifgeleerders van aangezicht tot aangezicht bestraf en uitgewees als een ander geslag en ander baie duidelijke name. Maar als nog steeds een baie belangrike ding in al hierdie wat ek vir jou wil wees vandag, een belangrike punt wat ons nie moet vergeet nie. 2 Thessalonians 3 vers 14 en 15 sê, En als iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorzaam is nie, teken die man en hou geen gemeenschap met hom nie. Hoekom nie? So dat hy skaam kan word. Maar kyk nou na die blauw gedeelte. En beskou hom nie as een vijand nie, maar vermaan hom as een broeder. En mense, dis wat ons moet doen. En omdat die woord sê hoe dit moet gebeur, as jy met iemand in gesprek gaan, en jy gaan eers alleen met hom praat, as hy nie wil luister nie, dan vat jy iemand met jou saam, as hy daarna nog nie wil luister nie, dan openbaar jy dit in die gemeente, en daarna verklaar jy om as een tolle naar en uit, en dis Matthies 18, hier van vers 15 af. Maar die punt is, wat hier vir my baie belangrik is, beskou hom nie as een vijand nie, maar vermaan hom as een broeder, dat hy kan skaam kry, dat hy kan uitkom uit dit wat hom vastbind. En hier die volgende ding wat ek nou vir jou wees op die skerm, is vir my die belangrikste deel rondom hierdie twee DVD's. Beoordeel die doktrine, maar veroordeel nie die persoon nie. Ek en jy kan te alle tye die doktrines beoordeel, maar ons veroordeel geen persoon verdoem hulle nie in die hel in ons alseke goeders nie. Daar die oordeel kom my en jou nie toe nie. God alleen sal oordeel wie totaal aan hom ongehoorsam is en wat nie in die eeuwigheid by hom sal wees nie. Maar ek en jy kan nie enig iemand sommer net in die hel in veroordeel nie. En daarom lees ons in Judas 1 vers 22 en 23 wat ons eindelijk moet doen. En aan sommige wat twyfel moet jy barmhartigheid bewys. Maar ander moet jylle met vrees red, dier jylle uit die vier te ruk, en ook die kleed moet jylle haat, wat dier sonde bevlek is. So ons moet mense waarski, as jy in een groep is, en jy sien die groep begin van hierdie misleidende leerings aanhang, moet jylle waarski, jy moet met hulle gaan praat, jy moet die doktrines openbaar maak, moet nie die persoon aanval nie, beoordeel die doktrine, wees die verkeerdheid van die doktrine uit volgens die woord, en as hulle dan nie wil luister nie, dan gaan jy weg volgens wat die woord vir jou sê. Maar jy moet nog steeds opstaan vir die waarheid van die woord en ons moet nog steeds bid vir die siele van die mense wat dat mislui word dier die leeringe, so dat hulle tot inkeer kan kom, skaam kan kry met hulle na misleidende leerings geluister het en kan terugkom na die waarheid van een levende God. En ek bid werkelijk dat die Heere jou die weisheid sal gee om het so te kan hanteer waar jy ook al betrokken mag wees. By punt 2 kyk ons nou na 6 kenmerke van die NIR. Number one, apostles. We are in a second apostolic age, this is not what they say. There are new apostles on the earth today, anointed by the laying on of hands, to represent and speak for God here on earth. And here is now ons wat nou navorsing gedoen het, oor wat die NIR alles oor jare al begin sê het, en dit nou by mekaar gestel het. So these super apostles are equal to the original apostles the ones who witnessed Jesus' life, death and resurrection and were appointed by Christ himself to the office. Since these new apostles are commissioned by God, their authority may not be questioned. And this is a problem that by mense wat in van hierdie groepe in kerke betrok is, waar hierdie persoon sê, maar hy is a apostle, sy mense mag om nie bevraag teken en allemaal is so bang, hulle wil niks sê en hulle kan echt vlok nie by hom uitkom, ek so rukterig het ek gesien van een of ander bijeenkomst waar hierdie man homself apostle general so en so noem, toe toch ek gis, dis nou nie by ene. Maar in elk geval, dis een van die probleme rondom die NIR en dit is iets wat dwars oor die wereld voorkom vandag. Number two, kingdom. Rather than preach the gospel of the cross, apostolic leaders are working to bring the gospel of the kingdom of heaven to earth. They do this by taking dominion of earthly kingdoms or mountains of government, media, entertainment, education, business, family and religion. Ons gaan al hierdie goeders kyk. Leaders often talk of city building and organize prayer walks to pray against demonic strongholds. 
They often speak of being mission focused rather than being Christ centered. Number three, destiny, presence and glory. Though members are not always charismatic, they frequently emphasize a manifestation of glory and God's presence and often have a special anointing to receive direct revelation from God, perform healings and other signs and wonders. They teach that our purpose is to achieve our dream destiny so that we can change the world. Number four, revival. Revival on a massive scale is key in this movement. There is a strong emphasis on an end times harvest through a great awakening that we can usher in. Often these revivals are held in stadiums and reach millions around the world via live stream technology. They are marketed and produced like rock concerts. All scripture verses about an end times falling away are ignored and get replaced with hyped up claims about the next big thing that's always just around the corner. Jy kan maar luister na baie van hierdie mense. Nie hier goed is kom, ek profiteer dit, die volgende ding gaan gebeur, en het gaan al hoe groter word, en, 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 maar het gebeur nooit nie, hoekom nie? Want dit is nie skrif nie. Number five, unity. Unity at the expense of biblical doctrine is almost always used as both the how and the why in this movement. Unity for the sake of bringing heaven to earth is leading to the blurring of doctrinal and denominational lines, often bringing together well-known leaders of charismatic, reformed, word of faith, seeker-emergent, progressive and Roman Catholic churches, all under one umbrella. The stand bekend as ecumenism of interfaith. Jy weet al het baie as ek interfaith uh, byeenkomste dees daar van ons bid allemaal saam, maar het is nie volgens die woord nie. Maar die punt is hierdie eenheid, wat nie in lijn is met die woord nie, of het nou een negatieve eenheid is, of een positieve eenheid, kyk mooi wat sê die Bijbel, wat het God daarvan gesê in Genesis 11 vers 5 en 6, toe die mense by die toering van Babel, die groot toering gebouw het, toe daal die Heere neer om die stad en die toering te besien, waarom die mense kinders gebouw het, en die Heere sê, daar is hulle nou een volk en het allemaal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming, Nou sal niks vir hulle meer onmoedlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. So dis wat ons moet verstaan. Dit is wat die Satan wil probeer veroorzaak met die interfaith meetings en die ecumenical meetings en soan van ons is allemaal onder die selfde vandel of in die ons is en die Rooms-Katholieke en selfs die Hindus en die Boeddhisten en die Moslems en allemaal bid saam en ons am, nee mens, ons kan dit nie doen nie. Dis teen die skrif, maak die saak wie die persoon is wat het vir jou sê nie. Finally, NIR churches almost always abandon a major tenet of Christian faith. And that is number six. NIR denies the sufficiency of scripture. Met ander woorde dat die skrif alleen goed genoeg is, sola scriptura. Because NIR adherents may believe in the inerrancy and authority of the Bible, but God's breathed out word is just not enough for them. Jesus' sacrificial death for our sins is not good enough. The promise of eternal life in heaven is not good enough. Hoekom sê hierdie skrywer dit so? Want jy gaan sien vandag op hierdie twee DVD's, hulle bring allerhande buite bybelse nieuwe in aanhalingstekens openbaringe vir mense wat buite die skrif is en hulle sê nie, jy weet ons moet nog seker goed is gaan doen in die uh, courtrooms of heaven, wat ons self moet gaan doen, en, 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 so Jesus sy, sy sterwe aan die kruis, vir ons sondes, is nie goed genoeg nie, daar is nog extra goed wat ons moet bij doen, en weet jy wat, jimmel is nie meer goed genoeg nie, ons moet seker goed die op aarde doen, dat die Heere hier naartoe kan kom, en dies meer, ek gaan dit vandag vir jou wees, so ons moet verstaan, hierdie is die 6 hoofdpunt, en uit dit uit, gaan ek vir jou, nou, die, op hierdie 2 DVD's wees, waar kom het vandaan, en wat is die probleem, rondom hierdie doktrines, wat nie in lijn is met die skrif nie, C. Peter Wagner, hy word gesien as die vader van hierdie beweging, tells us in a book he has edited called The New Apostolic Churches of the struggle he had with naming his new reformation. I needed a name. For a couple of years I experimented with post-denominationalism. The name I have settled on for the movement is the New Apostolic Reformation en hierdie ding veroorzaak baie probleme, en sê Peter Wagner is in 2016 reeds oorlede, 
so, maar hij is die man, wat hier die beweging, hier die nieuwe naam gegeven, de nieuwe apostolic reformation, maar jij gaan zien, als ik nou vir die geschiedenis wijs, dat het gaan baie, baie jare terug, lang voor C. Peter Wagner, kom die misleidende leerings uit, wat vandaag dier die bewegings en die uh, uh, bedieningen en kerken wat gevang word dier hierdie misleiding, ook verkondig word, en baie keer weet hulle self nie, waar het dit vandaan gekom nie. Now how the early church understood apostles. In 97 AD, Clement of Rome wrote an epistle to the church at Corinth. The epistle provides solid evidence that the early church did not believe that the apostles had successors or that new apostles were needed in order to provide direction to the church. At issue was the fact that certain individuals in Corinth challenged the duly constituted elders' authority. Clement wrote to correct them. Clement's testimony is remarkable because he likely was the Clement mentioned in Philippians 4 verse 3 whom Paul called a fellow worker. By 97 AD, the authorities in the church were not apostles and prophets, but elders who had been appointed according to the standards laid down by the apostles. Those who claim that God always intended there to be authoritative apostles in the church who give binding revelation, ignore the fact that the apostles themselves never anticipated that they would have successors and gave no instructions for the qualifications of any such successors. But they did provide qualifications for elders, and these would apply to future generations. Now problems with restorationism. Now restorationism is that the amp van the apostle and the prophet het weggeraak oor die eeuwe, en dit moet nou gerestore word in die nieuwe beweging en in die tye wat ons leef, sê hulle. NIR believes that the office of apostle was lost and in need of being restored. However, this is not true. It ceased that it opgehou because the New Testament apostles did not appoint successors for themselves. The only place we see apostles choosing a replacement is Acts 1 verse 12 to 26 when Peter stood up and proposed a replacement apostle for Judas. Neither do we find the office of apostle in early church history. The phrase the apostles is used over 200 times throughout the writings of the apostolic fathers. Yet it always looks back to the apostles of the New Testament era. Nobody reading the early church fathers in their day would find this phrase confusing because the office of apostle did not exist anymore. The apostles always refer to the twelve plus Paul. And here lees ons in Ephesians 4 vers 11 and 12 wat die mense in die NAR ook vreselik baie gewag van maak en hy het gegee Sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk tot opbouwing van die lichaam van Christus. Hy het sommige as apostels gegeen. Dit was diegene wat Jesus Christus persoonlik geken het en oogetuies was van alles wat met hom gebeur het en daarna die woord vastgeleid het wat ons vandag nog in ons bybel sê. So hy het daar die gegee as apostels en dis ook om al die ander apostels wat so opstaan dees daar ook onder andere in die oude en die nieuwe apostolische kerke, ek het ook een DVD oor die gevare van vals godsdienste praat ons ook daar, oor daar die apostels, dis nie in lijn met die woord nie, want die apostels was daar die twaalf, plus Paulus, wat allemaal specifieke getuinisse gehad het in hulle tyd, dat hulle Jesus persoonlik geken het, en persoonlijke directe opdrachten vir hom gekry het, om woord vir ons neer te skryf, wat waar volgens ek en jy vandag kan lewe. En vandag het ons, evangeliste, ons het herders, ons het leraars, is daar nog steeds die gave van professie, verseker is daar een gave van professie, ons gaan later daar oor gesels, maar die punt is nog steeds, die apostels het nie nieuwe apostels aangestel, na hulle nie, daar die het opgehou, omdat die apostels nie nieuwe apostels aangestel het, wat hulle sou opvolg nie. It would appear that Timothy and Titus faithfully carried out the desires of their mentor Paul, and established bishops and elders and deacons instead. In short, the claim that the office of apostle was lost in the early church 
and is in need of being restored has no biblical or historical basis. And this is the point. That is not Bibles om to say the amp van the apostle moet herstel word, moet restore word nie. Now we come ons by the hele punt van waar het alles vandaan gekom het. The latter rain movement. Fivefold ministry elitism. At the very beginning of the 20th century, a man named David Wesley Myland used the term latter rain to describe the Pentecostal revival that was going on. He allegorized Joel 2 verse 23 that spoke of God blessing the agricultural harvest in Israel to create a theory of church history. You see, he didn't know what En hy dit wat die Heere gesê het, in Israel visies gebeur, het hy een allegorie van gemaakt, om dan nou te sê, hier is nou die theorie van die kerkgeschiedenis. In Israel's agricultural cycles, there were the spring rains, the early rain, and the fall rains, the latter rain. Myland used this terminology and applied it to the Pentecost of Acts, daar in handelinge, toe die Heilige Geest die eerste keer uitgestort was, en hy dit genoemd de early rain, and the one he claimed was again happening at Azusa Street. And in Azusa Street, so her living in Adelingstekens, soos wat hulle destijds genoem het, het is in 1906 tot 1915 gebeur, and elsewhere, and dit het hy genoem, the latter reign. The key idea of these early Pentecostals was that the gift of tongues was being restored to the church and was going to issue forth into great power to evangelize the world. But the Pentecostal movement was fraught with aberrations, now aberrations is afwekings, that soon arose, such as the oneness doctrine that denied the Trinity, hulle noem het ook die Jesus only sieninge van, daar is net Jesus, daar is nie God die Vader nie, daar is nie Heilige Geest nie, so hulle ontken totaal toe nou die drie eenheid van God. The thinking of early latter rain Pentecostals was that God was restoring the apostolic power of the early church. Those who wanted to maintain traditional evangelical theology yet include the idea of the gift of tongues as the sign of the baptism of the Holy Spirit joined together into groups such as the Assemblies of God. And these Assemblies of God rejected the latter rain ideas and held to traditional pre-millennial eschatology that many evangelicals believed. Ons gaan net nou meer daarna kyk. And in the 1930s, a man by the name of William Branham began to preach and exhibit supernatural manifestations. And hier die hele ding, sy kop begin uitsteek. George Horton and P.G. Hunt heard Branham speak in Vancouver and brought his ideas to North Battleford, Saskatchewan, where the latter rain revival that became the new order of the latter rain, the NOLR, actually began. A key idea that still persists is that God is continually desiring to do great and powerful miracles through the church, but is unable to do so, kijk nou na hierdie leer, because the church has not, number one, become holy enough, number two, desired it badly enough, Number three, has failed in numerous other ways. Or number four, lacks the faith that is necessary to precipitate these miracles. The latter reign has always been predicated on elitist ideas. Now elitist ideas is hierdie mense wat dink net hulle specifieke groep gaan dit kan doen. Nie al die ander mense nie, hulle is beter as ander christene. They consider ordinary churches to be miserable failures that God cannot use. In 1951, George Warnock wrote a book that became one of the most important statements of the ideas of the NOLR. And the book's title was The Feast of Tabernacles. The book is based on an allegorical interpretation, an allegorical interpretation of the feasts of Israel that has the Feast of Tabernacles standing for a glorious end times church that would arise before Christ can return. Nou, my liewe vriend, ek het ook a DVD oor Godse feeste versus die wereldse feeste. Wat ek vir jou sê, jy kan nie een allegorie maak van Godse feeste nie. Godse feeste het een spesifieke betekenis en het hulle vervulling allemaal in Jesus Christus gevind. Maar kom ons gaan aan. Warnock states a key premise 
that underlies the theology of the latter reign, as well as that of the new apostolic reformation. Maar kom ons kyk net gauw wat beteken die woord allegory? It's a noun, and an allegory is a story, a poem or a picture, that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one. Nou weer eens mens ek herhaal, jy kan nie van die Bijbel, as die Heere iets sê van die feeste van God, en die feeste wat Israel visies gevierd het in opdracht van God, nou kom herinterpreteer en een allegorie daarvan maak en sê, nie hierdie verwijs nou nie meer na Israel nie, dit verwijs nou na die kerk, nou mense, daar is niks anders as die vervangingstheologie nie, the replacement theology, en dit hanteer ek ook in my boek en my DVD oor Jood en Heiden aan bid te saam, as jy meer kennis daar oor wil kry, maar kom ons gaan aan, kom ons kyk nou wat sy hoornak in sy boek, how thankful we are therefore, that God is revealing the pattern of perfection, the ascension gifts, the ministries in the body of Christ, these are the means of perfecting the saints, and as we have read, they are to remain in the church till we all come unto unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. The ascension gifts is a reference to the so-called fivefold ministry of Ephesians 4 verse 11, wat ek net nou vir jou aangehaal het. The idea is that the church will be perfected by the renewal of the ministries of apostles and prophets before Christ returns. Warnock also claimed that Jesus would remain in heaven until after the church achieved elite status never before seen in church history, including that of the biblical days. Mense, het is totaal, het is totaal die nie skryf om syke goeders te sê. Maar kom ons kyk wat het hy geskryf. Oh, the immensity of these words. And what is more, Christ is going to remain right where he is at God's right hand until there shall arise a group of overcomers. Can you see, net a groepie. Who shall conquer over all God's enemies. And yet, the majority of Christians are looking for a rapture any moment when Christ is supposed to catch away a miserable, defeated, disease-ridden church. Nou, in die eerste plek is my interessant, dat Hornhag hier geskryf het, that the majority of Christians are looking for a rapture. Van mense, dit is die waarheid van die woord. Daar is een wegraping aan die kom. Ek hanteer het ook in my boek en my DVD's, oor die wegraping van die geloviges. So, die punt is, dit is die siening gewees van die vroege kerk. Maar die is daar juist as gevolg van dit wat die NIR begin inbring het. Siening is soos hierdie, wat Hornhag in sy boek geskryf het, glo die mense nie meer in die wegraping nie. Notice that ordinary Christians in this elitist thinking are miserable, defeated and disease-ridden. Supposedly, we are not worthy of Christ returning for and catching us up to meet Him in the air. Rather than looking for Christ's return as the blessed hope, Titus 2 verse 13 of the church, elitists from Leed, and here is now Jane Leed van 1679 af, to Warnock in 1951, and as we shall see, to the new apostolic reformation, vandag nog, are looking for the church, to become the new incarnation of Christ, with Christ still held in the heavens. The hope of the church, has thereby, ironically become, the church itself. Terwijl die Bijbel van ons in Titus 2 vers 13, terwijl ons die salige hoop, en die verskyning van die heerlijkheid verwacht, van die grote God en ons verlosser, Jezus Christus. En hier is ook maar een van die verse vir die mense wat sê, Jezus is nie God nie, hy is baie duidelijk sê, verwacht ons die verskyning van die grote God en ons verlosser, Jezus Christus. Want Jezus Christus is self ook God. One of the most heretical teachings associated with the NOLR was called the manifested sons of God that claimed that certain elite Christians, weer eens, dit is specifieke groepie, would obtain the promise of immortality, as promised in Romans 8 verse 19, and now, rather than at the Perusia, the Perusia is the second coming of Christ. Warnock taught that all enemies in which he included death, the last enemy, had to be conquered by the church, before Christ could return. En so was daar ook mense in Zuid-Afrika, ek weet van een betrokke prediker in Zuid-Afrika, wat ook gesê het, maar ek het al reeds my 
uh, uh, verheerlijkte lichaam ontvang, as gevolg, jy is van hierdie sieninge van die NIR, en hy het een paar jaar terug gesterf, nou wonder ek, hoe dit nou gebeur, dat een verheerlijkte lichaam kon sterf, maar kom ons kyk wat sê hy verder, there must arise a group of overcomers, who shall conquer and become absolutely victorious over all the opposing forces of the world, the flesh and the devil, before this dispensation draws to a close, want ander woorde, voordat die kerk tyd per tot die einde kom, the overcomers is another term used by the latter reign to describe elitist Christians who are to be distinguished from the rest of us. Jy sien, dis wat die mense mis, wat betrokke is by hierdie NIR goeders, laat, dit gaan heel tyd oor hierdie spesifieke groepie, en hierdie spesifieke groepie is eindelijk hierdie apostels en profete, wat beter is as enige gewone christene, en hulle is die mense wat hierdie goed gaan doen, hulle gaan die overkamers wees, nie die hele kerk nie, maar weet jy wat my bybel sê, in 1 Johannes 5 vers 4, want alles, wat uit God gebore is, oorwin die wereld. Nie, net is sekere speciale groep christene nie. En dit is die oorwinning, wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Ons geloof in Jesus Christus, oorwin die wereld. Nie net hierdie speciale groep die christene, wat die wereld gaan kom oorwin, en hulle kracht, wat hulle nou van iwers afkry nie. William Branham became a key figure of the latter rain movement, and is still revered by many. It was said that he accurately in thousands of instances gave detailed information about people of which he had no natural means of knowing. Interpreting this ability as words of knowledge, 1 Corinthians 12, his followers were convinced that it was a sign that he was a great prophet of God. Branham claimed to have a personal angel who taught him and gave him revelations. He claimed that this angel told him that he was the Elijah who would come before the return of Christ. Interessant. En ek kan vir jou sê, op my DVD, oor die gevare van vals godsdienst, is ook een dubbel DVD stel, verwees ek na die verskillende geloofe, wat allemaal ontstaan het, toe engele aan sekere persoene verskyn het, soos Joseph Smith, wat die mormone begin het, die mormoense geloof, ook een engel wat aan Boeddha verskyn het, ook een engel wat aan Mohammed verskyn het, allemaal het hierdie engele, en so het ook tot Bentley in Amerika, hierdie vrouwe engel gehad, Emma, wat vir hom allerhande goeders kom sê het, mens het is teen die skrif, ek het ook een DVD oor engele in die Bijbel, en wat engele in die Bijbel doen. Maar kyk mooi wat het Branham geglo en verkondig, dat hierdie engel vir hom gesê het, hy is die Ilea wat sou kom, voor die terugkeer van Christus, terwyl Jesus al met sy eerste komst gesê het, daar die Ilea was Johannes gewees, wat voor hom gekom het. In Galaties 1 vers 8 waarske ons om te sê, maar al sou ons of een engel uit die jimmel, jylle een evangelie verkondig in strijd met die wat ons jylle verkondig het, laat hom een vervloeking wees, want ons weet, die een wat ons wel gaan leer is nie engele nie, want Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom met die geest van die waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid leid, geen engele nie, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan jylle verkondig, Die engele verkondig nie aan ons die toekomstige dinge nie, die heilige geest doen. 1 Johannes 2 vers 27 En die salving wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle, dit verwijst aan die heilige geest wat in ons woon, en jylle het nie nodig dat iemand jylle leer nie. Daar die iemand sluit in engele uit die hemel uit. Maar soos die selfde salving wat in jylle bly, met ander woord die heilige geest, jylle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leer nie. En soos die jylle geleer het, so moet jylle in hom bly, want die heilige geest kan die leens vertel nie, maar Satan en sy gevalle engele, kan vir ons leens kom leer. Kom ons lees verder wat het Branham gegloe. He also claimed to be the messenger of the Laodicean church, dit is die sevende kerk wat ons wel lees, die sewe brief van die sewe gemeentes, en die kerk van Laodicea is die een waarin ons ons tans in die eindtuie bevind, en hy het dan ook geclaimd to be the messenger of the Laodicean church, He is buried under a pyramid that makes that claim. Branham rejected the doctrine of the Trinity. Sien, daar sê nou, the oneness, the Jesus only. Branham demonstrated one thing conclusively, that restoration movements like the latter reign so lust for prophets who can do signs and wonders that they will accept nearly any heresy, enige ketterij of dwaallering, or outrageous claim 
as long as it is accompanied by signs and miracles. Dit is die probleem. Zolang so daar een wonderwerk samen met het kom, dan moet het ons van God, van God wees glo hulle, maar dat is nie waar nie. Maar kom ons kyk, hy het gesê, hy sien homself as de messenger van Laodicea, kom ons kyk wat staan in openbaring 3, vers 14 tot 17, wat was die boodschap aan daar die messenger? En skryf aan die engel, die woord engel is messenger, in die Engelse Bijbel, van die gemeente van die Laodicense. En dan daarna, brein hem het geglo, hy is die messenger. Dit sê die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die skeping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is rijk en het verrijk geworden en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is, wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Kijk die waarschuwing aan die messenger of Laodicea, en Brenna moet gesê, maar ek is die messenger. Interessant nogal, nee. Want Matthies 24 vers 24 sê vir ons, want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moendlik was ook die uitverkoringes te misleid. En so my lieve vriende, as ek en jy nie ons skrifte ken nie, gaan hulle ons misleid met die groot tekens en wonders wat hulle doen. Maar intussen is het valse tekens en valse wonders in baie gevalle. Nou, this is the gravestone aan die linkerkant die witte. This is the gravestone of William Branham. The man whose strange teachings fuel the strange fire of the new apostolic reformation. Every Easter, many of Branham's followers, hulle staan ook bekend as die Branhamites, many of Branham's followers visit his grave in Jeffersonville expecting to see his resurrection, want jylle sien hulle verwacht nog steeds, hy is in 1964 rond, in een motorongeluk dood, en hulle verwacht nog steeds, dat hy die dood het gaan opstaan, want hy moet die Elia wees, wat Jesus' komst gaan, gaan uh, verkondig, they believe that he is rising from the grave, will be the sign that Jesus' second coming is at hand, Branham's grave attracts hundreds of domestic and international visitors who believe, as Branham prophesied, that he was the messenger of the last days. This occult Masonic pyramid gravestone is adorned with an eagle. Branham stated many times that the Bible compared God's prophets to eagles. However, he never provided one scriptural example of where this was the case. You see, here the mensen wat self as hierdie profete uitgee, sê baie goed, ja maar die bybel sê dit en die bybel sê dat, maar hulle vergeet nie vir jou tekstverse altyd, om dit wat hulle sê te bevestig nie, dan is dit nou een buiten bybelse openbaring, en dis nie in lijn met die skrif nie. And this stone is eerly similar to the Watchtower Memorial marking the grave of Charles Taze Russell, the founder of the Jehovah's Witnesses, dis nou die piramide daar aan die rechterkant, en ek hanteer dit ook op my DVD's, van die gevare van vals godsdienst en meer detail oor waar oor gaan die Jehovah getuie is. From the latter reign to NIR, Aaron Baxter was a personal assistant to William Branham for several years. When the charismatic renewal came on the scene, not long after the death of Branham, Baxter became a key leader in that movement. They became famous for the controversial shepherding movement. Jy kan self navorsing gaan doen oor die shepherding movement, is so in die laat 60's tot einde 70's. Taking the ideas that God was currently speaking to people through extra biblical revelations, en daar is die probleem, dat mense geloof dat God praat nou met ons met buiten bybelse openbaringe, en ongelukkig is baie van die buiten bybelse openbaringe teenstrijdig met die skrif, en God is nie met teen homself verdeeld nie. But taking the ideas that God was currently speaking to people through extra biblical revelations and that certain persons were more advanced, you see, weer eens die elite groepie, than others at hearing from God, they began an hierarchical movement in which shepherds would hear from God directions for those under them and on down the pyramid. But the shepherding movement came apart at the seams by the early 1980s. The shepherding movement, like the latter rain movement before it, had been discredited. But those who believe the basic paradigm of a restored apostolic church with more power than the church in Acts never gave up their beliefs. 
In their minds, it was only a matter of time before the elite end-time church would arise and defeat all of God's enemies. They dismissed the failures of previous movements on the grounds that certain leaders got off base, but they themselves had kept the dream alive. So you can have seen Van Myland af daar in die vroege 1900s, tot by Branham 1930 rond, toe by Warnock hulle van 1950 rond, toe kom het nou hier in die 60er, 70er jaar in die charismatische in, en later deur dit het het nou uiteindelik geëindig by waar ons ons vandag bevind in die New Apostolic Reformation Movements. With Peter Wagner, want dit is nie die man wat die New Apostolic Reformation in naam gegeet, with his endorsement, Bill Heyman, hier is nou een verdere persoon wat nou gebruik was, brought the teachings of the Latter Rain Movement into the NIR. Want die Latter Rain Movement is nou William Branham en sy mense, wat basis daar was totdat hy dood is, hier in die vroege 60er jare, toe dit nou oorgegaan in die charismatics toe, en toe van daar af na wat ons vandag het. Wagner highly recommends Heyman's book on Apostles and Prophets and wrote the foreword to it. But Heyman's book reiterates nearly every claim of the discredited Latter Rain movement. For example, one of the more extreme teachings of the NOLR was the manifested sons of God teaching. But Heyman teaches the same thing, citing a version of the Bible that translates it as the revealing of the sons. And he say on all The whole creation is waiting for the last generation church. Nou mense, ons is in daar die kerk. Ons is in die tyd van die gemeente van die Laodicense. The earth and all of creation are waiting for the manifestation of God's last day apostles and prophets and fully restored church. Jy sien, die fully restored church is die kerk wat erkenning gee aan die apostles en die profete en hylle autoriteit. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Haal hy aan het Romeine 8 vers 19 in die New King James. When the church is fully restored, then the saints will receive their final redemption, the immortalization of the mortal bodies. Nou mense, weet jy wat? Final redemption. Met ander woorde, die finale versoening met God die Vader sê, is die feit dat ons as kerk, voordat Jesus terugkeer, ons verheerlikte lichame gaan ontvang, ons onsterflike lichame, wat nie kan sterf nie, en dis bloot nie waar nie, dis nie in lijn met die skrif nie, want ons gaan ons onsterflike lichame ontvang, by die wegraping, wanneer ons saam met Jesus gaan wees, nie voor die tyd nie, en dan kom Jesus af hierna toe, soos wat hulle nou gegloot nie, hier is die strijdig met die skrif. Now let the rain heresy is renamed, and reintroduced. The differences between the latter rain movement, and the new apostolic reformation mostly have to do with terminology, not doctrine. Sien wat gebeur het, mense, is dat die misleidinge van die Latter Rijn movement het hulle ingebring dier die charismatische beweging en toe nou in die new apostolic reformation en in al wat hulle gedoen het, hulle het sekere woorde en sekere begrippe iets anders begin noem. Nie meer die oud terminologie gebruik nie, maar die doktrines het die selfde geblei. In the 1980s, a teaching circulated amongst those who attended conferences put on by those in the prophetic movement called a new breed of man. The basic idea is that ordinary Christians throughout church history had been colossal failures and that God was going to fall upon certain persons by His Holy Spirit and impregnate them so that they could give birth to something entirely new. The new breed of man would be exalted saints with holiness and power never known before. Terwyl die Bible sê in handeling 2 vers 17 en 18, en in die laaste daas spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en jylle seens en jylle dochter sal profiteer, en jylle jongelinge sal gezichte sien, en jylle ou mense sal drome droom, en ook, op my dienstknechte en dienstmaagde sal ek in die daal van my gees uitstort en hulle sal profiteer, sê die Heere. Dis nie net op een speciale uitgesoekte groepie mense nie, maar op alle vlees wat in God geloo. So the impregnated church will become incarnate like Christ is wat hulle geloo. This idea is exactly the one taught by Jane Lee back in 1679 and then also articulated by Latter Rain teachers 
waarvan Bishop Earl Polk een was, en Bishop Earl Polk reiterates the idea, the great move of God to place the Holy Spirit within us, makes us become the incarnation of God. Now the incarnation is a person who embodies in the flesh, deity, met amor hulle sê, ons word nou God. Nee, nee, mense, die Bijbel sê, ons leef nie meer, maar Christus leef in ons, maar dit beteken nie, ons word nou God, as gevolg daarvan is, teen strijdig met die skrif. Bill Heyman includes the new breed idea in his teachings. The new breed of Joshua generation apostles will move in the miraculous and definitely manifest the signs of the apostle. The Joshua generation is another allegory popular in this movement. The crossing of the Jordan into the promised land by Israel is allegorized to mean the triumph of the church over all enemies so as to take the land every place your soul treads, they claim. So we can see that you have the good name to give us the Joshua generation and all of us. We are now the Jewish generation and we are going to the ground claim every place where our feet are down. Uh, nee, dit was Joshua wat het gedoen het in Israel, ons het opdracht om disciples te maak van alle naties, een vir een, waar ons ook al beweeg, nie om die grond te klim, oor als waar ons rondloop nie. Maar ek kan teer ook hierdie aspek van die feit, dat ons wel autoriteit oor ons eie grond het, op, in die huis waar ons bly, of die plek waar ons bezig hier is, in my DVD en boek oor vloeken en vloeken op grond. The new breed means that they are not of the same order of humans as other Christians who have ever existed. So can you weer eens zien die elite, elitist ideas, net die groepie. Heyman further states, let it suffice to say here that the new breed of apostles will be motivated by the spirit of wisdom. You see, nie die hele kerk nie, net the new breed of apostles. Now the spirit of wisdom in Isaiah 11 verse 2 is that which is distinctive of Christ. The NAR claims that Christ is coming in the church, not for the church. En daarom mense, begin mense wat in die NAR bewegings en kerke is, totaal teen die wegrapping praat. Want as hulle die wegrapping moet erken, dan moet hulle erken dat hulle lering en hulle doktrines rondom hierdie goed was nog altyd verkeerd gewees. Earlier, William Branham had claimed to be the Elijah who would come, Matthew 17 verse 11. But Branham died, and all things were not restored in sy tyd. Now, Bill Heyman has modified this claim, you see, toe kom hy nou, en hy kom verander nou dit wat Branham gesê het. Want aangezien Branham nou dood is, ok, nou is dit nie meer die Elijah wat so kom nie, so wat skryf Bill Heyman toe nou in sy boek? Now, Heyman has modified this claim, to cover what they call an Elijah company. But there is still a future fulfillment when Elijah will come to prepare the way for Christ's second coming. This time it would not be just one prophet, but a great company of prophets that would not only prepare the way and make ready a people, but they would restore all things. So you know, for andere I did what Branham said in hierdie dinge van hier, nou gaan het die hele Elijah company van mense wees wat alles gaan herstel voordat Jesus gaan kom. And this restoration must happen through the church before Christ can return. Dan sê hy die volgende, Jesus could not leave earth until he had fulfilled all messianic prophecies and he cannot come back to earth until the church fulfills all restoration scriptures. Dit is nie in lijn met die skrif nie mense. While rejecting the pre-tribulation rapture, teachers like Haman do not believe their glorified end times church will be martyred by Antichrist, but rather defeat the entire Babylonian system of the tribulation themselves. Here is his claim. God's holy church apostles and prophets have a co-laboring ministry of bringing about the mighty fall of Babylon the Great. Their authority will be beyond anything we have seen in our day. Like Moses and Elijah, God's apostles and prophets will prevail over all their enemies unto the end. Jy sien so hulle sê, ons moet nou achterblij, die kerk gaan nie in een wegrapping wees nie, die kerk moet dier die verdrukking gaan, want in die verdrukking gaan ons, die antichrist en sy machte, gaan ons hulle oorkom en ons gaan hulle vernietig tot aan die einde. 
But the Bible says that God will destroy Babylon. It does not say the church will, and he's the fast. Openbaring 18 vers 8 sê, Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vier sal sy, dis Babylon, verbrand word, want sterk is die Heere God wat daar oordeel. Is nie die kerk wat daar oordeel nie, die achtergebleven is die overkammers nie, dit is God self. En ons moet net verstaan in Daniel 7 vers 21 is daar waarschuwing, vir diegene wat gaan achterblij, die gelovig is, wat gaan achterblij in die verdrukking, staan daar, ek het gesien dat hier die hooring, dis die antichrist, oorlog voer met die heiliges, en hulle oorwin. Want soos ek in my boek op my DVD oor die wegrapping in detail verduidelik, gaan daar gelovig is wees wat achterblij in die verdrukking, ja, maar is hulle wat nie gereed gemaakt het vir die wegrapping nie en hulle gaan dier die antichrist oorwin word, hulle gaan nie die antichrist in sy systeem oorwin nie, en wanneer hulle dier die antichrist oorwin word, gaan hulle koppe afgekap word, sê die bybel, maar krijg gerust my boek en my dvd oor die weggrap om, die detail is daarin, maar is baie duidelik in die bybel. The bible prophesies end times delusion, having seen the consistent claims, spanning several centuries, right up to the present, that number one, Elite Christians shall arise and overcome death before the rapture. Number two, do greater miracles than those of the biblical accounts. Number three, defeat all of God's enemies. Number four, while Christ remains held in the heavens. And number five, become the virgin born, new breed of man, manifested sons, the very incarnation of God on earth, etc., etc., Let us consider what the Bible predicts about the end time. The Bible teaches none of these heretical doctrines uniformly based on allegorized scripture, but rather teaches that massive deception through false signs and wonders would characterize the end of the age. So ons moet besef mense, as valse tekens en valse wonderwerk is een van die karakter eindskap of in die eindtie waarin ons ons tans bevind. Jesus said, many false prophets will arise and will mislead many. For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect. Matthew 24, verse 11 and 24. He did not tell us to look for a new breed of anointed ones of Christs, but rather warned us to avoid their deceptions. 2 Peters 2 vers 1 tot 3 sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder jylle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterije heimlik sal invoer. Nou hierdie goed is al ingevoer in die kerk in 1679 met Jane Lead en haar mense en alles wat nou daarvan verder gekom het en toe dier die lette rein gekom het, David Mylen daar nie begin en toe William Brennan hulle en toe dier die charismatische kerk wat nie hierdie goed geweet het nie, want is toe heimlik ingevoer oor eeuwe al en die mense het het gevat en hulle eie gemaakt en nie besef dis misleiding nie. Maar kom ons lees verder wat sê die vers en ook die Heere wat hulle gekoop het verloon, en een vinnige verderf oor hulle self bring, en baie sal hulle verderflik Heere navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en uit hebsig, die woord hebsig in die woordeboek beteken, een sterk begeerte om dinge te besit, sal hulle, dis hierdie ouwens wat hierdie verderflike ketterije, heimlik invoer en baie gaan mislei, sal hulle met verdichte, en die verdichte beteken valse woorde, voordeel uit julle trek, want een van die goed wat ons sal hanteer op die tweede DVD, is die prosperity gospel van die geld wat hulle maak uit die mensheid wat hulle volg. Oor hulle is die oordeel van lang te laf nie werkeloos nie, en hulle verderf, sluimer nie. En tweede slens in sy 2 vers 3 sê, laat niemand julle op enige manier mislui nie, want eers moet die afval kom. As niks wat sê, al hierdie kerk gaan hierdie vreselike groot goed doen nie, die bybel sê, daar moet eerst die afval kom, voordat Jesus weer kan kom. En die woord afval in Grieks is apostasia, dit beteken defection from truth, apostasy, falling away, to forsake. Dit is wat gaan gebeur. Furthermore, the passages in Revelation, that the elitist, NAR and NOLR apostles, appropriate for themselves. Jy sien hulle sê, die vers is op ons van toepassing. But those verses do not teach, that the church triumphs over the world through her own efforts, while Jesus is held in the heavens? Their interpretations are fanciful and not based on any sound hermeneutic. They allegorize the Bible because, kijk nou mooi, there is no way to find their ideas in the Bible if taken literally. 
en my lieve vrienden en vriendinnen, is daarom enig is wat ek die afgelopen 21 jaar in my leven geleerd het, van hierdie boek, is ons moet om letterlijk neem, net soos wat hy hier staan in ons persoonlijke levens, en ook met betrekking tot die profetiese woord, van wat alles aan die einde gaan gebeur. We need to decide whether to believe what Jesus, Paul, John en Peter said in the inerrant scripture, or the prophecies of people who claim to be new apostles and prophets while simultaneously contradicting the teachings of the true apostles and prophets. So ek en jy moet kies wie ons glo. Kies ons mense wat hulle self nieuwe apostels en profete noem, maar goed vir jou sê wat die instrijdig is met die skrif, of kies ons om Jesus Christus en die ware apostelse woorde in die skrif te glo. The only binding authority in the church is that of scripture. God does not bind us to mixture, error, or the musings of men. The false apostles and prophets of the NOLR and NAR have no power over the true blood-bought church of God. The grandiose claims that span from Lied in 1679 al to Warnock 1951, Brenham ook, waar was hy 1930 tot die 60s, to Polk and to Heyman, have never come to pass, and they never will. Hoekom nie, mense? Want hulle doen nie goed, en sê nie goed, wat in lijn is met die skrif nie. There will be no virgin born, many membered man-child, Elijah company, new breed of man, new incarnation of the Christ on earth, or any other such blasphemy. The role these terms describe is that of Antichrist. The true Christ will return bodily. Jesus gaan visies kom and catch his church up to meet him in the air. 1 Thessalonians 4 verse 17. When the charismatic renewal exploded in the 60s and 70s, certain latter rain holdovers found a new and undiscriminating audience. When you see, die charismatische beweging het ook nie geweet van die goed nie en toe het 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 ingesijpel by hulle. Charismatics had never heard of the latter rain and received the new teaching as part of their new wine experience. Consequently, latter rain restorationism received a greater hearing within the charismatic renewal than it ever did in the classic Pentecostal tradition. Through the charismatic renewal, latter rain teachings were renamed and finally homogenized sufficiently so that today latter rain ideas float freely without anyone detecting their true identity. Sien, het al so deel geword van al die bewegings, hulle weet nie meer wat is die wortel daarvan nie. En onthou nog steeds, Matthies 12, 33 sê, die wortel vrot is, is die vrug vrot. Furthermore, the charismatic renewal has been mainstreamed into wider evangelical circles through John Wimber and Vineyard conferences, signs and wonders teachings, etc., Indeed, some of the more extreme parts of the paradigm are not put out front. Nevertheless, little by little, the wider church is coalescing, and I would betekken coming together or agreeing around what, when thoroughly analyzed, our latter rain core beliefs. Dit word nou al so deel van die hoofstroom kerke, dat allemaal begin dink, dit is skrif, dit moet so wees, terwijl dit nie waar is nie. New Apostolic Reformation teaching is wildly popular today. One academic estimated that 66 million have come into significant contact with NIR teaching in the United States alone. It is said to be promoted by Trinity Broadcasting Network, TBN, Daystar Television, God TV, Charisma Magazine, International House of Prayer, IHOP, and Youth with a Mission, YWAM. Popular leaders are said to be Bill Johnson of Bethel Church, Mike Bickle, Randy Clark, Todd Bentley, Bill Heymon, and the late Fuller Seminary Professor C. Peter Wagner. It is one of the fastest growing groups within the church and will soon overtake the category of Protestants. It is hoped from within to be a movement as radical as the Protestant Reformation itself. You see, hulle wil hulle self sien as a groter beweging en met groter kracht as wat die Protestante Reformatie self gehad het daar in die 1500s. In-depth analysis of the movement can be found in writings online and in print. Ja, mense, jy kan nog baie van hierdie naafvorsing. Wat ek vandag vir jou wees op hierdie twee DVD's is net die tippie van die ijsberg. It is important to note that NIR represents a set of ideas of a movement. 
And since there is no single organization, not every belief is held by all involved. And see, pin. And that's what makes the reading so moeilijk is om te pinpoint. Want baie mense doen sekere goed van die NIR en ander nie en sê, nee, ons is nie deel daarvan nie, maar hulle verstaan nie. Daar moet steeds onthou word. Indien jou kerk of groep waarin jy behoort, glo in of deelneem aan enige een van al die verskillende doktrines en leerstellings, wat oorspronkelijk van uit die letter rein kom, en wat oor baie jare allemaal as onbybels bewys is, moet jy weet, dat het wel, hierdie groep of hierdie kerk, wetend of onwetend, deel is van die oorhoofse groep of beweging, wat vandag bekend staan as die NIR. En wat moet ons dan doen? Openbaring 18 vers 4 en 5 sê, en ek het die ander stem uit die hemel oor sê, gaan uit haar uit my volk, so dat jylle nie gemeenskap met haar sondes mag hee, en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongerechtig hede onthou. So ons kan dan nie in daar die groep of in daar die kerk bly, as die mense nie na my wil luister, of na my waarschuwings wil luister nie, dan kom ek uit dit uit, en dan gaan ek op die pad van die waarheid saam met Jesus Christus, ek gaan later ook daar oor gesels. There are three competing eschatological views, Pre-millennialism says Christ will return before setting up a literal kingdom on earth. A-millennialism says the rule of Christ inside people's hearts, it is what is meant by the kingdom. And post-millennialism says Christ will establish a kind of rulership on the earth over time through increasing success of the gospel. Now the NAR aligns itself with post-millennialism and daarom glo hierdie mense nie meer in die wegrapel nie, which historically has been the least supported of the three eschatological views. It especially lost support after World War II when people became convinced the world was not becoming a better place. There is sufficient biblical and historical evidence to reject it. Historically, the early church held to pre-millennialism, en ek hanteer hierdie in baie detail op in my boek en my DVD's oor die wegraping en die wederkoms. Pre-millennialism is supported by the writings of Clement of Rome, wat ons net nou nou verwees het, in the first century, Ignatians, 110 AD, Justin Martyr, 100-165, Irenaeus, 125-202, Lactantius, 240-320, the Didache, 120-150, Ephraim of Syria, 306-373, and even the early Augustine. We would expect earlier Christians, especially those who knew the New Testament apostles personally and could get clarification, would be able to shed light on the proper biblical eschatological view. In this case, historic premillennialism, in ander woorde die siening, dat daar een wegrapping gaan wees voor die verdrukking, wins to the peril of amillennialism and postmillennialism, and postmillennialism is waarin die NIR sy mense glo. Spiritual gifts should not have to be taught. The Holy Spirit is a person like God the Father and God the Son. The Bible says that at the point of regeneration, the Holy Spirit exercises His will in determining which spiritual gift or gifts a believer gets, 1 Corinthians 12 verse 11, and compare Hebrews 12 verse 4. It is not up to believers which gifts they receive. Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? For our Paulus in 1 Corinthians 12 vers 30. It is a rhetorical question with the answer no. En ek hanteer hierdie goed is ook in detail op my DVD oor doping of vervulling met die Heilige Gees, as jy daarna wil kyk. Yet, what we are seeing today with the NIR movement, are people being taught how to use the charismatic gifts as though anybody can have them if they simply learn how to use them. There are many stories. Katrina writes, we ladies had a morning of being taught how to prophesy. We were told to tell ourselves, I am going to start prophesying even if I have to start in the flesh. En mense, hier is die probleem. Mense word geleer, jy kan hierdie gauwes van die geest aanleer. Jy kan leer om in tale te praat. Praat net achter my aan, wakke tjakke rakke, wat ook al. Of, jy kan leer om te profiteer. Ek het nie so vir jou, die Bijbel sê, die Heilige Geest geer het, met die oog op wat nuttig is, soos wat hy wil. Soos hy in daardie oomlik het dit nie vir jou wil gee nie, kan jy dit nie aanleer nie, en ek kan dit ook nie vir jou leer nie. Net die Heilige Geest kan. Ons lees verder. Spiritual gifts should not have to be warmed up. Not only does the Holy Spirit decide which gift or gifts people get, 
But the Bible says the exercising of the gift or gifts is done by the power of the Holy Spirit. It is one and the same Spirit who works all these things. 1 Corinthians 12, 7 to 11. This means that people should not have to warm up or drum up a gift or try to induce power through some means of their flesh. True workings of the Holy Spirit start and end by the Holy Spirit. What we see today in NIR meetings is not the picture we see in the New Testament of the Holy Spirit's work, but what Chuck Smith called charismania. Charismania is an endeavor in the flesh to simulate charisma. It is any effort to do the work of the Spirit in the energies or abilities of the flesh. The old selfish nature of a person. It is a spiritual hype that substitutes perspiration for inspiration. Dear, bijvoorbeeld vir mense te sê, hou net aan op en af en op en af en op en af spring, want hoe meer jy op en af spring, hoe warmer word die heilige geest binnen in jou, en kan jy die heilige geest binnen in jou voel. Nee mense, dit is jou vlees wat pro- wil probeer om die geest aan die werk te kry. Dit is nie, die, dit is nie in lijn met die skrif nie. And I are teachers, there is an abundance of new revelation available today. There are going to be those in the end time generation who will have Daniel types of revelatory experiences, say hulle. However, these revelatory experiences are said to be a different type of revelation. A revelation that can err and fail. You see, so there's a openbaring van God af, maar het kan ook verkeerd wees. Nou, my mense, geen wonder mense, dink hulle hoor nie die stem van die Heere nie. A revelation that can err and fail from people whose accuracy is said to increase over time. The best of the NIR prophets are said to only be 66% accurate. Despite this, they claim that this revelation is on par with the Old Testament prophets and the New Testament apostles. Mense, jy moet rechtig nie baie skerp wees as jy hierdie geloof wat mense vir jou sê. Dat hulle kan vir jou profeseer gee wat net so 66% akkurat is, maar is nog steeds op die selle vlak as die Oud Testamentse profeet en apostels. Dis a leun van Satan. Because this is not genuine revelation, there are many examples of NIR prophecies that have failed. For example, Rick Joyner and Bob Jones prophesied in 1997 that California would soon be destroyed by earthquakes and nuclear bombs. People even sold houses and left jobs. There was harm done. And toch het dit toen nog nooit gebeur nie. Kim Clement claimed a word from the Lord in 2007 that Osama bin Laden would be captured in 35 days. He was not. In March 2007, Catherine Brown issued a prophetic word that there would be seven years of plenty followed by seven years of famine. The Great Recession started in December of that same year, so do was dan die seven jaar van plenty nie. Many prophecies are so vague, they are unfalsifiable. En die mense geloof nog steeds, hierdie profete. Die probleem is, ons gelovig is het mense begin aanhang, en ons vertrouwe in mense begin plaas. En Jeremia 17 vers 5 sê, vervloek is die mense wat die mense vertrouw. Want kyk die waarschuwing in Deuteronomium 18 vers 22 sê, as die profeet in die naam van die Heere spreek, en wat hy gesê het gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Heere nie gesprek het nie. Deur vermeetlijk dat die profeet het gesprek, jy mag vir hom nie bang wees nie, en toch is die mense bang vir hierdie profete, en is te bang om op te staan en tegen hulle uitspraak te lewe, en sê, jy is bezig om vir ons nonsens te vertel, dit wat jy gesê het, het nog nie gebeur nie, so het ek al gehoor, Hier in Zuid-Afrika het profetesse nadat die mense hier so in Pretoria kom bid het, die groot bijeenkomst wat hier in Pretoria was so een jaar of twee terug, is daar geprofiteerd dat binnen die volgende paar maanden, ten die einde van die jaar, gaan daar nie meer corruptie in Zuid-Afrika wees nie, en die, die rug van corruptie gaan gebreek word, en, en, en al hierdie goed is geprofiteerd, en is steeds daar. So hierdie profete het dier vermeetlijk gesprek, en jy mag nie vir hierdie profete profetes bang wees nie. The word of knowledge is related in practice to prophetic revelation. There is reason to be cautious about this too. Ons moet versichtig wees, om nie net alles te geloof wat mens ons vertel nie. If the supernatural gift of word of knowledge were so abundant today among those who claim to move in that area, why does God speak multitudes of things throughout the week but not reveal critically important information? For example, Why did God not tell Joyce Meyer, who frequently claims to hear from the Lord, anything about her personal bodyguard having an affair while plotting to strangle his entire family to death? Want dis wat hierdie ou gedoen het. Hy het sy hele familie vermoor, terwijl hy Joyce sy persoonlijke bodyguard was. 
Why did God withhold the knowledge from C. Peter Wagner that his NAR World Prayer Center co-founder Ted Haggard was using drugs and having sex with male prostitutes? So the word of knowledge is either hopelessly unpractical or more likely these people are not really exercising the gift that is being described in the Bible. Want die Heilige Geest sal vir jou die waarheid openbaar, nie vir jou openbaring gee wat toe nie in lijn is met die skrif nie, of wat toe nie waar is nie. Of as hy vir jou woord van kennis gee, sal hy die woord van kennis wees wat binnen die persoonse leven inspreek, wat vir jou die waarheid daarvan sal wees. Of course, this does not prove these supernatural gifts have ceased. Dis hoe ek het ook geloof. Hierdie gaves werk vandag nog. But it does show there are people today who think they have the word of knowledge and or the ability to receive divine revelation, but really do not. God has commanded each Christian to test all things, hold fast what is good. 1 Thessalonians 5 verse 21. In other words, God commands skepticism. He has told us there would be many deceivers. 2 John 1 verse 7. Christians have a God-given duty to remain skeptical of anybody who claims to have the ability to receive revelation from God, especially when such revelation is said to be on par with Old Testament prophets and New Testament apostles. Dan moet het in lijn wees met die skrif. How many things should be tested? The Bible says all things. Only what passes the biblical doctrine test should be held onto. Not everyone who claims to have a spiritual message should be implicitly trusted, not even angels. Everything must be compared to the word of God. Acts 17 verse 11, wat onthou, handeling 17 vers 11 sê, hierdie mense van Berea, was eerdelmoediger as die in Thessalonica, hulle die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek, of hierdie dinge so was, ons moet dit ook doen. 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke geest nie, maar stel die geest op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. As many of you know, kom ons wees nou vir jou, wat het nou gebeur met Todd Bentley, wat een van die groot manne was in die NIR, en baie mense, selfs uit Zuid-Afrika, het oor gevlieg, Lakeland toe, meneer Lakeland Revival, om daar te gaan wees, waar hy bezig was met sy dinge. Hier is geskryf dier Andrew Strom van New Zealand, in februari 2020, as many of you know, 12 years ago, when Todd Bentley's Lakeland Revival was getting underway, this ministry was one of the few spirit-filled type outlets that was trying to warn about Todd Bentley's ministry. At the time, we received a huge amount of flack and anger from Christians around the world. But you see, who durf jy ten Todd Bentley praat? It got even worse when all the biggest names in charismatic Christianity got on the stage and anointed Todd prophesying over him that his ministry would greatly expand and prosper, etc. Then, just a matter of weeks afterward, it all came tumbling down. Todd was found to be in an adulterous relationship at the revival, and soon he divorced his wife and married his mistress, and so he was deal for the praise and worship team there by the revival. The charismatic world was in shock. Where was the discernment amongst those who had endorsed this thing? The Lakeland revival came to a swift end after that, but sadly there was very little public repentance for this fiasco from any of the ministries involved. Todd was quickly restored by Rick Joyner and simply got back on the ministry trail once again, though at a much lower level than before. But none of the big names were seemingly willing to address the obvious questions, how had they got it so wrong? Was there any real discernment at all? And this is the point, mense. Ons moet bid vir meer onderscheiding. Die gave van onderscheiding van geest, dat die Heere dier sy heilige geest, vir ons meer onderscheiding gee, oor waarmee is ons bezig in ons betrokke kerke, of in ons betrokke groepe. And what did it say about the whole charismatic movement, that its top leaders could endorse such a clearly suspect movement in the first place? Of course, for Todd Bentley himself, the stage was slowly being set for his eventual comeback. In August 2018, Todd returned to the big time with a weekend at Bradner Stadium in New York entitled Revival Harvest America. But dark clouds were already gathering on the horizon. And just recently, these ugly facts have once again exploded across the media. But this time there has been a sound and appropriate response from spirit-filled leaders. As reported Julie Royce wrote last month, this is now January 2020, 
top charismatic leaders disqualified Todd Bentley from ministry for steady pattern of ungodly and immoral behavior. About 16 months after explosive accusations of harboring a perverse sexual addiction and preying on interns, Fresh Fire USA leader Todd Bentley has now been disqualified from public ministry by a panel of six charismatic Christian leaders. The panel, led by apologist Dr. Michael Brown, said in a statement published today on Facebook, based on our careful review of numerous first-hand reports, some of them dating back to 2004, the 16 years back, mensen, we state our theological opinion and can say with one voice that without a doubt, Todd Bentley is not qualified to serve in leadership or ministry today. Sadly, we see no signs of true, lasting repentance. Instead, we see a steady pattern of compromised behavior, including credible accusations of, of adultery, sexting, including the exchange of nude pictures or videos, vulgar language and substance abuse. Maar toch het al die mense achterom aangegaan, want hy was hierdie groot profeet, hy het hierdie groot krachte en wonderdekens gedoen. Wat is nog een van die dinge wat baie sterk is in die NIR? NIR can also be characterized by experientialism. Experientialism is putting experience over the written word of God. People are dazzled with what they believe are wonderful and glorious works of God during worship services. Doctrine and theology are considered boring and outdated. Dus ook om die mense wil nie meer hulle bybels lees nie. Want hulle krij dan al die wonderlijke nieuwe dinge en die krachte en al die goed wat met hulle gebeur. Nee man, vergeet nou die bybel, vergeet die ou, ou, ou uh, sieninge en ou stories in die bybel. According to them, they are the old wineskins of the past. Jesus is thought to be doing a new work in these last days. He is pouring new wine into new wineskins. There are many stories of visitations by angels, visions of Jesus, people passing into the third heaven, out-of-body experiences, people falling into dreams, visions and trances. En mens onthou, van hierdie goeders is nog steeds werkelijk, daar is een ware product en daar is een vals product, maar ongelukkig, en op my tweede DVD praat ek oor die ware product en die vals product, maar ongelukkig word die mense gevang dier die vals product in baie gevallen. However, experience is a lousy test for truth, according to the Bible, and this is especially so if we are in the last days. The Bible says spiritual deception will actually increase in the last days. When asked about the end times, Jesus said, Take heed that no one deceives you. Many false prophets will rise up and deceive many. Matthew 24 verse 4 and 11. Paul indicates that the end times will be characterized by deceitful spirits and teachings of demons. 1 Timothy 4 verse 1. He echoed the same thought elsewhere when he said that the coming of the lawless one, the Antichrist, is according to the working of Satan with all power, signs and lying wonders and with all unrighteous deception, 2 Thessalonians 2 verse 9 and 10. Jesus had this to say about sign seekers. Mensen would say, maar ek moet a teken sien. As ek a teken sien, as het van die Heere af. Jesus said, a wicked and adulterous generation seeks after a sign, Matthew 16 verse 4. Why? because people can be easily deceived by them. There is good evidence that these so-called manifestations are simply fake. Mense, daar is baie inlichting hier oor, daar buiten. A veteran professional jeweler and gemologist of 44 years was given three samples of gold dust from three different glory cloud events, waar hulle vir die mense gesê, oe, het goud uit die hemel het op ons afgedaal. When examined under his jeweler's double microscope, Two samples were found to be mylar, which is synthetic man-made plastic, and one was mica, fool's gold. In short, none has been gold. He was also able to obtain samples of gemstones from angels appearing in services and concluded they were synthetic man-made stones. On another occasion, a geochemist from the University of Toronto did an investigation of gold dust and found the specks did not contain any gold or platinum, but were some type of plastic film. And yet a third study by the US Geological Survey found it was plastic film with no traces of gold, platinum or silver. But it gets worse. In 2008, Glenn Smith admitted to planting gemstones to seed people's faith in the supernatural work. So, uh, jy weet, hy gooi bieke gemstones op die grond rond, en dan sê vir die mense, kijk net wat hy die heren gedoen, en daardier het hy gegloed dat hy die mense sy geloof 
een plant. Dit is een leen uit die put van die helheid mense. Shortly after, J. Lee Grady, the former editor of Charisma Magazine, a wide supporter of NIR teaching, admonished his followers with the following reality check. I know of a case where a man was caught planting fake jewels on the floor of a church. He told his friends he was seeding the room to lift the people's faith. I know of others who have been caught putting gold glitter on themselves in a restroom and then running back in a church service only to claim that God was blessing them with this special favor. And is he vraag, where is the fear of God when Christians would actually fabricate a miracle? A few years later, NAR advocate Julia Lauren wrote, My brothers and sisters are muddying the waters of worship by falsifying signs and wonders. I had one pastor tell me that a young man who showed great promise and moved in great power was recently discovered to have fabricated many of the signs and wonders, including gemstones and gold dust appearing. So mense, as iemand vir jou sê, man, kyk net hierdie goud wat in die hemel uitval, en kyk net hierdie edelgesteend is, wat hierdie persoon nou laat afkom het, hart loop weg van die groep af, asjeblief. It is time to raise the alarm and warn people about putting their trust in supernatural experiences and to rather start putting it in scripture where it belongs. Julle weet, ek sê nog al die jare, gaan lees jou eie bybel, jy moet jou skrifte ken, ons moet ophoudwaal om met ons die skrifte nie ken nie. NIR proponents seek to validate NIR teaching through experience, while the biblical mandate is to validate experience by scripture. Dit wat jy ervaar het, moet nog steeds in lijn wees met die skrif, en dan kan niemand daar teen argumenteer nie. Maar as jy experience gehad het, wat nie in lijn is met die skrif nie, moet jy weet, die skrif is belangriker as jou experience. The Bible says, it is a noble thing to check what people are teaching and compare it to the word. Ons het al een paar keer ons kyk na handelinge 17 vers 11. Despite claims to the contrary, the Bible puts a premium on knowledge of scripture. The Bible is our source of spiritual growth. Nie by die Bijbelse openbaringe van die apostel of die profeet nie. Dit laat jou nie geestelik groei nie. Jou kennis van die woord en jou tyd met God omself laat jou geestelik groei. Our lives are to be set apart by God's written word. John 17 verse 17. Leaders are required to rightly divide the word of truth. 2 Timothy 2 verse 15. The emphasis in the New Testament is not on miracles, emotions or experience but on the word of God. Want die Brees 11 vers 1 sê, die geloof dan, is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, en een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So die geloof het niks te doen met, oe, ek het nou een gemstone uit die dak uit sien val, en nou geloof ek meer nie. Geloof is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, en een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek geloof dit, want die woord sê dit, nie omdat ek het gesien uit die dak uit val nie. Dis waar hoe dit gaan, want die sien die wereld sê vir ons, wees ons, dan sal ons glo, God sê glo my, dan wees ek jou. Problems with pragmatism. Pragmatism is the philosophy that whatever works is right. C. Peter Wagner is credited as one of the fathers of the NIR movement. He writes, the theories I like best are, frankly, the ones that work. According to Wagner, numerical growth is a sign of God's approval, especially in the areas of church growth and evangelism. Wagner points to statistics with the rapid growth of NIR in Africa, Asia and Latin America as evidence of its divine origin. Whatever brings greater numerical results is thought to be validated by God. However, this does not follow. Whatever is biblical works, but not everything that works is biblical. Dit moet ons recht onderskui, mense. Alles wat in die Bible staan werk, maar nie alles wat werk is met wenig Bibels nie. The explosive growth of Islam is not good evidence that it is from God. It is not biblical to ultimately judge the orthodoxy of a movement by how many people it reaches. Orthodoxy is judged by how faithful a person or movement is to scripture. The preaching of the true gospel might not yield many converts. 1 Corinthians 1 verse 22 and 23. While the preaching of heresy reaches many for example, the rapid growth of the Christian cults. Jesus said the gate to destruction was broad, and there are many who go in by it. Matthew 7 verse 13. But the gate to life is narrow, and there are few who find it. Matthew 7 verse 14. 
the implication is clear that the crowd can be wrong. So the fact that all the do and all the say, but the is not winning the Jij moet zelf gaan kijken of dit wat te zijn lijn is van die schriften. In de nieuwe apostolic reformation, apostles are seen as the highest of all spiritual leaders, being specially empowered by God. True maturity and unity per the new apostolic reformation is only found in those who submit to the leadership of their apostles. Je ziet, dus, als je man, jij is nou geestelijk, is je bezig om geestelijk te groeien. Als jij geleerd hebt om onderdanig te wees aan die apostels en die profete boek aan jou. Nee, 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 ons moet dit nog steeds hulle toets aan die woord en hulle beoordeel aan die skrif. According to this teaching, as the church unifies behind the apostles, these leaders will develop greater and greater supernatural powers. Jy sien, hoe meer gehoorzaam jy in hulle raak, hoe groter en hoe sterker gaan hulle word. So het gaan nooit oor jou nie, het gaan oor hulle. Eventually, this will include the ability to perform mass healings and suspend the laws of physics. These signs are meant to encourage a massive wave of converts to Christianity. These apostles are also destined to be recipients of a great wealth transfer in the end times. You see, the apostles gaan al die geld kry, which will enable the church to establish God's kingdom on earth. Kom eens kyk bykie, wat sê hulle van profete? Prophets in the new apostolic reformation are almost as important as the apostles. These people have been empowered to receive new revelations from God that will aid the church in establishing dominion. According to the new apostolic reformation, only prophets and occasionally apostles can obtain new revelations. Evangelists, pastors and teachers cannot. Net die apostels en die profete kan. The prophets' new revelations are crucial to overcoming the world. Terwijl ons klaar na die tekstvers, kijk het wat sê, ons geloof het die wereld oorwin. So the prophets' new revelations are crucial to overcoming the world, and the success of the church depends on the apostles following through on the information the prophets provide. Most of the prophecies are extremely vague and easy to reinterpret, and the new apostolic reformation is willing to modify them since they set no standard of infallibility for themselves. Jy sê nou, sê mos, ach nie wat, solank ons profesie so 66% waar is, dan is dit nog ok, en dis baie van hulle profesie is baie vaag, soos hierdie een wat iemand daar dag van gestuur het, waar een profeet gesê het, I prophesy supernatural increase to your miracle, so ek profeteer boonatierlijke groei in jou wonderwerke, mense hierdie is niks zeggend, so wat is jou wonderwerk? en wat sy supernatural increase gaan daar wees. So, jy kan hierdie ding vat en het op enigies probeer van toepassing maak, dis hierdie type extremely wage prophecies, wat hulle, wat die profete in die NIR vandag gebruik. Hoe, en die mense hang hulle aan, en die mense is so bang vir hulle, want weet jy, kom as die mense bang vir die profete, want hier is een profeet van Pretoria, wat ook sy manifesto uitgegeet, maar een van die goed wat die profete altyd vir die mense sê, is hulle al hierdie vers aan, 1 Kronieke 16, vers 21 en 22, wat sê, het hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie, ook het hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê, raak my geselfdes nie aan, en doen my profete geen kwaad nie. Nou mense, God praat hier van Isra, en die profete wat hy destijds na hulle toegestuur het. Dis beslis nie van toepassing op profete, wat eerstens nie dier God gestuur was nie, en tweedens, wie sy profetiese woord by herhaling verkeerd bewys word nie. Nou hier is hierdie profet van Pretoria sy manifeste, wat iemand van my gestuur het nou die dag, waar hy nou skryf, we, the prophets, are part of the special elite forces of God. So, daar is onmiddellik weer die ding, wat ek van die begin af gesê het, wat al van die letterrein afgekom het, hierdie elite force, is net hierdie speciale elite groepie. Jy sien, nie jy nie, jy moet net na hom luister, jy kan nie deel wees van die speciale elite groepie nie, want hulle is deel van dit. Dan sê hy verder, hoor nou mooi, hoe baie keer kom die woordkie aai, en ek het maar net een gedeelte van sy manifesto hier aangehaal, I have encountered God. I have seen, experienced and talked to His angels. I have seen visions that will ruin you for life. I have access to His throne and I also have access even to the voices of human hearts around me. I have seen God's calendar long before any believer. I have predicted dates and times and seasons of new births and even the death of some. 
I carry the words to kill and the words to shape and bring life. I carry divine preservation. Remember, Israel was preserved by a prophet. I carry the key of prosperity. Remember that believing in God establishes you, but believing in His prophets will bring prosperity to you. Ons gaan net kyk na die prosperity gospel. I carry divine protection. En kyk nou wat haal hy aan. Die vers wat ek nou net na verwees het. Remember, touch not His anointed and do His prophets no harm. I see what happens even in your bedroom. En so het ek mense gehad wat al van my gesê het, dat van hierdie mense, wat deel is van die NIR, het in hulle slaapkamers ingekom in die nacht en met hulle kom praat. Mense, het is niks anders as astrale projectie nie. En dis okultisch van aard. I see your yesteryear, today and tomorrow, as if I lived it already. Your future is memories of the past to me, because I live in a realm beyond. When I touch your hand, I become you, and I receive your memories as visions. Mense, hier is alles, die in strijd my skrif, maar omdat hierdie mense gewoonlik baie charismatisch is, en baie sterk leiders eindskap het, en hierdie type goeders sê, is die mense wat onder ons sê, oe, so bang vir wat hulle sê, en te bang om iets te sê, en te bang om om teen te gaan, want net nou net, jy weet, gaan hy dat iets oor my uitspreek, wat kan maak dat ek kan sterf, hy kan ook, jy weet, dit oor my profiteer, en dies meer. Maar is dit so, dat een klomp profete dat allemaal verkeerd kan wees, want baie mense sê, Matthean, kan al hierdie profete verkeerd wees? Ja, hulle kan, want ons lees in 1 Konings 22, vers 4 tot 8. Daarna sê hy vir Josef, wat sal hy saam met my in die oorlog trek na Ramot en Gilead? En Josef antwoord die koning van Israel, en die koning was Agab. Raadpleeg toch eerst die woord van die Heere. Toe laat die koning van Israel die profete by mekaar kom, omtrend 400 man, en hy sê aan hulle, sal ek teen Ramot en Gilead trek om te vech of het laat staan? En hulle antwoord, trek op, en die Heere sal dit in die hand van die koning gee. So al 400 hierdie profete profiteer die selfde misleiding en leen aan die koning. Maar Josef wat sê, is hierdie nog een profete van die Heere, dat ons dier hom kan raadpleeg nie? En die koning van Israel antwoord Josef wat, daar is nog een man om dier hom die Heere te raadpleeg, maar ek haat hom, omdat hy oor my niks goeds profiteer nie, maar onheil, Micha die seen van jimla. Maar wat is die afleiding wat ons hieruit kan maak? Dat honderde profete, kan allemaal die selfde misleiding profiteer, en dan sal daar een wees, wat opstaan in die waarheid van Godse woord profiteer, en wat gaan gebeur? Die mense gaan om haat, omdat hy die waarheid profiteer, en as jy hierdie stik in 1 Korings 22 verder gaan lees, gaan jy sien hoe hierdie ander profete, vir Micha, visies aangerand het om, en die ander goed is gesê, die in strijdig moet wat hulle gesê, en dis wat vandag nog gebeur. What the Bible says, 2 Peter 2 vers 1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. What you can do, hoor nou mooi, as jy nou hier gelees wat ek gesê, en jy verstaan nou wat ek hier vir jou probeer sê, what can you do? First, pray. Then, do your homework, gaan doen nog meer navorsing as wat ek hier gedoen het, want mense daar is daar duisende stikke op die internet wat hierdie goeders bewys en wees waarmee is die NIR'se mense bezig wat verkeerd is. So do your homework and if your church of jou groep has any part of the six traits listed above, you'll want to humbly alert your leaders. Jy sien my nou nie onder hulle invlieg en vir hulle vertel hulle is van die duivel af en hulle is op pad hel toe en al syke goeders nie. Humbly alert your leaders. So jy bid voor die tyd en jy gaan praat met jou leier, as jy by hom kan uitkom, want baie keer dat hulle jou nie toe om by die leier uitkom. Maar, as jy uiteindelijk by hom kan uitkom, praat met hom, as jy nie wil luister nie, wat jy nog iemand saam, jy gaan praat weer, en dan openbaar jy dit. And if they don't want to listen, get out, onthou openbaring 18 vers 4, gaan uit daar uit my volk. So mense, weet jy wat, ons het een verantwoordelikheid, teenoor God, om seker te maak, dat dit waarna ek luister, iemand wat voor my staan, moet goed sê wat in lijn is met die skrif. So, nou weet jy wat is die geschiedenis, van die NIR. Sy redelike lang ding wat ek nou reeds gedoen het. En nou gaan ons oorgaan en ons gaan na een paar onderskye leringe kyk en wat dit alles beteken en wat dit behels en sien hoe is dit teenstrijdig met die skrif. By punt 3 gaan ons nou kyk na Dominionism leringe van die NIR. Dominion theology is predicated upon three basic beliefs. Number one, Satan usurped man's dominion over the earth through the temptation of Adam and Eve. Number two, The church is God's instrument to take dominion back from Satan. Number three, Jesus cannot or will not return until the church has taken dominion by gaining control of the earth's governmental and social institutions. Nou mense, hierdie 
is wat het dominionisme noem, en dit is moeilijkheid, dit is nie in lijn met die skrif nie. The kingdom now, here is he, reintroduced. Another movement that Haman predicts, he calls the kingdom establishing movement. Here he makes even more grandiose claims. The movement will not cease until all knees bow and every tongue confesses that Jesus is the true Lord God over all the earth. There will be such worldwide demonstration of God's power over the elements, people raised from the dead, miraculous control of natural catastrophes, miraculous prophetic words, and endless supernatural manifestations, signs and wonders, until everyone will have to acknowledge that there is no God like Jesus Christ, the God of gods and the Lord of lords. So mense dit klink so reg, maar nie een van die goeders gebeur nie. Daar is nie endless uh, supernatural manifestations and signs and wonders, en daar is nie miraculous prophetic words, en vooral nie, as die prophetic words net 76% correct is nie. But according to NOLR and NAR teachers, the kingdom of God is established, kijk nou mooi, by the church during history and before the Perusia. Haman writes, Now let us begin to pray earnestly that the full dominion of his literal kingdom be established in all reality over all nations and people of the earth. So dit gaan nou oor dat Jesus se fysiese koninkryk hier op aarde gevestig moet word, voordat Jesus terugkom. Now we are introduced to another major feature of the current move, namely kingdom now dominionism. Previously, latter rain teachers saw a second and repeated Pentecost as a final harvest of souls before Christ could come back. Now there is a major addition to the latter rain or restoration concept. The restored apostles and prophets will lead a new and reconstituted body of Christ in conquering the kingdoms of this world and establishing the kingdom of God upon the earth. This dominion mentality is conceived as a gigantic end-time revival that will sweep the whole earth in its wake. Some even refer to a billion souls being swept into the kingdom. An elite company, now come here, an elite company of overcomers from out of the larger church will subdue all things and will be so endued with supernatural power that the first church apostles will be envious of the latter day apostles. The church isn't going to sit and take it anymore. The church isn't going to wait to be helicoptered out of the world in some rapture rescue plan, say Allah. The church will stay right here and by its spiritual authority even defeat the principalities and powers in the heavenlies, dragging them to earth and putting them under their heel. Paul Cain, a survivor of the latter rain in 1950, is marketing a vision of an elite company of overcoming spiritual warriors called Joel's Army. This end-time spiritual SEALs unit will be an invincible band who leads the church in dominion on the earth. A purging of the wider church of those who will not follow the new order is necessary to constitute the unified global church. Met andere woorde, as jy teen hierdie speciale elite groep gaan begin praat, gaan hulle jou uitskop. Gaan hulle vir jou sê, jy is van die duivel af. Jy is bezig met leens. En weet jy wat Jesus het gesê, dit sal so wees. In Johannes 16 vers 1 tot 3, Jesus het gesê, hierdie dinge het ek vir julle gesê, so dat julle nie mag strykel nie. Hulle sal julle uit die synagoges ban. Hulle sal julle uit die kerke uitgooi. Ja, daar kom een uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy het diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die vader nie ken nie en my ook nie. The body of Christ coming to spiritual maturity will be able to defeat death itself. En mense, die woord sê nog steeds, ons sal ook die doos kan opwek, soos Jesus die doos opgewek het. Maar nie dat ons die doos sal overwin, dat ons nooit sal doodgaan nie. As ons nog hier is, want die Jesus kom, sal ons ons verheerlikte lichaam ontvang by die wegraping. Maar as ons sterf voor die tijd, gaan ons sterf. Ons gaan nie die dood oorwin, voordat Jesus terugkeer nie. This teaching became known as the manifest sons of God. Taking childish cues from Paul's teaching in Romans 8 and misunderstanding them, they suggested that a company of overcoming believers, the sons of God, will be manifested upon the earth with never dying spiritual bodies before the return of Christ. Soos hierdie persoon in Zuid-Afrika wat ek sê wat het ook gebreek het en toe gesterf het aan leukemia. This would have to be the ultimate in dominion teaching. 
Bishop O. Polk has stated the Manifest Sun's teaching very clearly without ever using that unpopular term. Listen to his unmistakable teaching. It has said, Jesus Christ as the first fruit of the kingdom began the work of conquering death on an individual basis. But we as his church will be the ones to complete the task. Jesus said in Matthew 28 verse 18, All power is given unto me in heaven and in earth. And the church today has that same power. Death will not be conquered by Jesus returning to earth. It will be conquered when the church stands up boldly and says, We have dominion over the earth. Obviously, the church has not yet matured to the place of defeating death. That's not what you ever said. There's no... Die type van goed wat hulle dan nou tegen hulle mense gebruik om te sê, jylle is nog nie heilig genoeg nie, jylle is nog nie sterk genoeg nie, jylle geloof nie, jylle moet bykom. Bishop Polk counsels Christians not to accept death unless they get a specific revelation from God otherwise. There is a companion truth that often accompanies the manifest son's teaching, namely the birthing by the church of a corporate Christ. This corporate Christ is said to be a fusing together of the spiritual Christ within his many-membered body upon the earth. Mense daar bestaan nie soeets as a corporate Christ nie. Ons lewe nie meer nie, maar Christus lewe in ons, het maak ons nog steeds nie a corporate Christ nie. Christus is Christus. Jesus Christus, die Seen van God, a enkel individuele persoon. The end time glorious church, as volgens hulle na, the end time glorious church is supposed to give birth to this corporate Christ. Though it is not always stated, this view assumes, and some teach, and it is so a variance, nie allemaal teach dit vir die mense nie, but some teach, not all, that the literal, physical, resurrected Jesus will not need to return as such. Rather, his second coming will happen when he is spiritually incarnated into his church, which will then be able to conquer death itself. So variance, Ons gaan op een punt kom wat ons nie gaan sterf nie, en dan sal Jesus hier naartoe kom om saam met ons op die aarde te wees. Hulle sê verder, the gospel of salvation is achieved by setting up the kingdom of God as a literal and physical kingdom to be advanced on earth in the present age. Some dominionists liken the New Testament kingdom to the Old Testament Israel in ways that justify taking up the sword or other methods of punitive judgment to war against enemies of their kingdom. Dominionists teach that men can be coerced or compelled to enter the kingdom. They assign to the church duties and rights that belong scripturally only to Jesus Christ. This includes the esoteric belief that believers can incarnate Christ and function as his body on earth to establish his kingdom rule. This is now in Ephesism and other words. An inordinate emphasis is placed on man's efforts. The doctrine of the sovereignty of God is diminished. Dominionism supplants biblical evangelism. And I say, the church, there's no Dale Neal, the president of the International Christian Chamber of Commerce. The church must grow past the gospel of salvation message. Ons kan nooit verbeid het groei nie. Ons opdracht is gaan maak disciples van al die nazies and must understand that it's only when we begin to implement the principles of the gospel of the kingdom that we will really begin to see change in lives and cities and nations. The church has no understanding of this realm. The church must grow up, Selah. Beyond salvation, God's concern goes beyond the salvation of individual people. His redemptive plan encompasses the healing and transformation of entire nations, En daarom het jy al hierdie groot transformation bewegings en transformation bijeenkomste. En ek gaan die manne terug, hy is toe nog gebeur aan niks. Nations are discipled as the church makes the invisible kingdom visible by faithful obedience to God's word throughout culture in every area of life and every realm of society, including the family, the community, the arts, sciences, media, law, government, schools or business. Terwyl Paulus ons gesê het in 1 Korintus 9 vers 20 tot 22, vir die jode het ek soos die jood geword om die jode te win, vir die wat onder die wet is soos een wat onder die wet is om die wat onder die wet is te win, vir die wat sonder die wet is soos een sonder wet, al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win, vir die swakke sê het ek soos een swakke geword om die swakke te win, maar kyk nou mooi wat sê in vers 22, vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red, ons gaan nie nasies red nie, Ons gaan net sommiges kan red, waar ons ook al beweeg, 
in ons individuele levens om mensen aan te raak vir Jesus Christus. En in Galaties 3 vers 26 tot 28 staan daar, want jylle is allemaal kinders van God dier die geloof in Christus Jesus. Want jylle allemaal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want jylle is allemaal een in Christus Jesus. So ons kan nie, jy weet, aan die boopunt van Griekeland gaan staan en sê, ek proklameer nou en ek roep nou Griekeland in en al die Grieke sal gered wees nie. Dis nie waar nie, dis nie skrif nie. Marketplace Meditations, a daily electronic devotional published by Os Hillman at Marketplace Leaders, published a talk by Landa Koop to YWAM, en kyk wat het hierdie dame gesê, We need to preach a gospel of the kingdom that God is the God of law, development, science, technology, health, care and economics. God does not just want a big church, He wants a diverse church, a deep church. En mense, hierdie goed klink alles so omrecht en so mooi, maar dit is nie in lijn met skrif nie. He does not want just to save individuals in nations, but to redeem the nations themselves. Ons het nou net gekyk na die vers wat sê, daar is nie meer, Jood of Griek nie. Dit gaan oor individuee wat gered moet word. Likewise, the emphasis on an earthly kingdom contradicts Jesus' own declaration that the kingdom of God was spiritual, not political, John 18 verse 36. It places an unhealthy emphasis on political and worldly approval rather than Christ-like influence. En dit is wat ons vir die wereld moet wees. En mense, dit is wat ons moet verstaan. So die NIR'se geschiedenis, het ek nou vir jou gewees op die DVD, en ek nou een van die goeie vir jou gewees, waar op alles van hulle gebouw is, Dominionism. Maar ek het ook een DVD oor Koninkrijk, is gelijk aan die herskapie, waarin ek vir jou wees, hoe God wil hee, ons in sy Koninkrijk moet lewe, sonder om deel te wees van hierdie kingdom naude. Want het gaan daar oor dat ek, Godse autoriteit en my persoonlijke leven nodig het om die aanslaaf van die vijand te weerstaan in my huwelik, in my huis en in my eie bezigheid of in my eie finansies. Nie hierdie ding van ons klein nasies en die nasies gaan inkom nie. Nie individuee gaan inkom op grond van dit wat ek en jy vir Jesus Koninkrijk doen en as jy nog nie een kese gemaakt het vir Jesus Christus nie. Aan die einde van die tweede DVD van hierdie stel sal daar een gebed wees wat jy kan bid, om ook jou leven recht te maak met die Heere, om om te vraag om in te kom met jou leven, so dat jy wettelijk kan begin leef, volgens hierdie woord, heilig making na te strewe, gehoorzaam te lewe aan sy woord, een honger te hem self jou bybel te lees, en dit dan te gaan uitlewe, tot eer van sy naam. En hier is dan nou die einde, van DVD 1, oor die NIR, wat is dit? Maak seker dat jy ook DVD 2 kyk, ten einde al die betrokke inlichting, oor die onderwerp te kan hee want dit is werkelijk belangrijk, dat jy beide DVD's kijk, daar is so baie inlichting, en ek weet ek praat vinnig, maar daarom ga jy maar weer en weer, dat die ding bekijk, om al die inlichting te kry, so dat jy kan begin onderskui, wanneer het jy te doen, met die waarheid van die woord, en wanneer is iemand bezig, om te luister na een van die misleidings, van die NIR. Hai, my naam is Tian Gildenhuis, en hierdie is DVD nummer 2, van 2, met die titel, die NAR, die New Apostolic Reformation, wat is dit? en maak asjeblief seker dat jy ook DVD nummer 1 in die handen krijg, so dat jy die volle prentjie kan krijg van wat ek hierop verduidelik. Op hierdie twee DVD's hanteer ek die volgende 10 punte, punt 1 inleiding, punt 2 6 kenmerke van die NAR, en punt 3 dominionism leringe, en daar die 3 de greets hanteer op die eerste DVD. Op hierdie tweede DVD gaan ons nou aan met punt 4 tot by punt 10, prosperity gospel leringe, punt 5 7 mountains leringe, punt 6, courtrooms of heaven leringe, punt 7, wereldwee herleving, punt 8, geestelike oorlogvoering leringe, punt 9, gryfsakking, gryfsoking of mantle grabbing, en punt 10, ware product en vals product. By punt 4 gaan ons nou aan om te kyk na prosperity gospel leringe van die New Apostolic Reformation. A new gospel is being taught to many congregations today. This message has been ascribed many names such as the name it and claim it gospel, the blab it and grab it gospel, the health and wealth gospel, the prosperity gospel and positive confession theology. Now number one, the Abrahamic covenant is a means to material entitlement. The Abrahamic covenant in Genesis 12, 15, 17 and 22 is one of the theological bases of the prosperity gospel. It's good that prosperity theologians recognize much of scripture is the record of the fulfillment of the Abrahamic covenant, 
But it's bad that they don't maintain an orthodox view of this covenant. Met andere woorde, hulle sê nie, jy weet, dit gaan oor die verbond wat God met Abraham gesluit het, en dis die beloftes wat ons het, dat God ons wil seen, en dat het financieel met ons sal goed gaan, maar hulle bly nie by die bevestiging van wat die woord eindelijk vir ons leer, oor die verbond wat God met Abraham gesluit het, en daar die tyd die ons sal daarna kyk vandag. They incorrectly view the inception of the covenant, but more significantly, they erroneously view the application of the covenant, die toepassing daarvan in ons levens. In his book, Spreading the Flame, Edward Poussin stated, the prosperity view on the application of the Abrahamic covenant. Christians are Abraham's spiritual children and heirs to the blessings of faith. This is correct or that. Maar dan gaan hy aan om te sê, This Abrahamic inheritance is unpacked primarily in terms of material entitlements, and net daar sit die probleem, want dit is nie die waarheid van die woord nie. In other words, the prosperity gospel teaches that the primary purpose of the Abrahamic covenant was for God to bless Abraham materially. And since believers are now Abraham's spiritual children, we have inherited these financial blessings. As Kenneth Copeland wrote in his book, The Laws of Prosperity, since God's covenant has been established and prosperity is a provision of this covenant, you need to realize that prosperity belongs to you now. To support this claim, prosperity teachers appeal to Galatians 3 verse 14, which refers to the blessings of Abraham that come upon the Gentiles in Christ Jesus. It's interesting, however, that in their appeals to Galatians 3 verse 14, these teachers ignore the second half of the verse, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Paul is clearly reminding the Galatians of the spiritual blessing of salvation, not the material blessing of wealth. Can you see in hoeveel dit wat in die Bible staan, net so bykie dier hulle gedraai, om hulle siening of hulle theologie te probeer pas of kracht te gee dier te sê, maar dis wat die Bible eindelijk bedoel, terwyl dit nie daar staan nie. Number two, Jesus' atonement, die versoening wat Jesus vir ons gebring het, extends to the sin of material poverty, they say. In his article, A Theological Evaluation of the Prosperity Gospel, theologian Ken Sauls observes how the prosperity gospel claims that both physical healing and financial prosperity have been provided for in the atonement. So die Heere Jesus het dier sy versoening aan die kruis nie net vir ons fysische geneesing gebring nie, maar ook financiële voorspoed, sê hulle. This seems to be an accurate observation in light of Copeland's statement that the basic principle of the Christian life is to know that God put our sin sickness, disease, sorrow, grief, and poverty on Jesus at Calvary. Mense, dit staan nergens in die Bible nie. This misunderstanding of the scope of the atonement stems from two errors prosperity gospel proponents make. First, many who espouse prosperity theology have a fundamental misconception of the life of Jesus. For example, teacher John Avanzini proclaimed on a TBN program, Jesus had a nice house, a big house, Jesus was handling big money, and he even wore designer clothes. It's easy to see how such a warped view of the life of Christ could lead to an equally warped misconception of the death of Christ. Met andere woorde, dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, en wat daar die versoening vir ons beteken het, Want in Matthies 8 vers 20 lees ons wat Jezus gesê het. Jezus sê vir hom, die jakkels het gate en die voels van die hemel het neste, maar die seen van die mens het geen plek waar hy sy hoofd kan neerlee nie. So dit is nie waar, as hulle sê, maar Jezus het een lekker huis gehad en een groot huis gehad en het groot gelde hanteer en het designer clothes gedra nie. Dit is nie die waarheid van die woord nie, maar die mense luister daarna, dit klink so mooi, dit klink so reg en hulle val daarvoor. A second error that leads to a faulty view of the atonement is misinterpreting 2 Corinthians 8 verse 9, which reads, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. While a shallow reading of this verse 
may lead one to believe Paul was teaching about an increase in material wealth. A contextual reading reveals he was actually teaching the exact opposite principle. Indeed, Paul was teaching the Corinthians that since Christ accomplished so much for them through the atonement, they should empty themselves of their riches in service of the Savior. This is why just five short verses later, Paul would urge the Corinthians to give their wealth away to their needy brothers, writing that now at this time your abundance may supply their lack, 2 Corinthians 8 verse 14. So dit gaan nie daar dat ek net soveel is moeilik vir myself, hoe die Heere wil my net seen, en as ek nie reik is nie, dan is ek nie geseend nie, dan dra ek nie die seeninge van die Heere nie. Nee, dit gaan daar dat Paulus het gesê, gebruik jou finansies om ook andere te help wat minder bevoorig is as jy. 3. Christians give in order to gain material compensation from God, is wat hulle gloe. One of the most striking characteristics of the prosperity theologians is their seeming fixation on the act of giving. You see, it's click right. This must be the Bible say, Sai and my, as we give, we are going to give. We are urged to give generously and are confronted with pious statements like, True prosperity is the ability to use God's power to meet the needs of mankind in any realm of life and we have been called to finance the gospel to the world. While such statements may appear praiseworthy, this emphasis on giving is built on motives that are anything but philanthropic. The driving force behind this teaching on giving is what prosperity teacher Robert Tilton referred to as the law of compensation. According to this law, purportedly based on Mark 10 verse 30, Christians should give generously to others because when they do, God gives back more in return. This in turn leads to a cycle of ever-increasing prosperity. En mense, weet jy wat, wat hulle ook geneig is om te doen, is om vir jou te sê, weet jy, julle moet hier in hierdie gemeente, of in hierdie kerk, of in hierdie bediening saai, want as jy in hierdie bediening saai, nou, in hierdie oomlikke, dan gaan jy jou seen, tienvoudig, honderdvoudig, meer as wat jy ooit kan dink. So kom nou, ek was by een groot bijeenkomst gewees van een van die NIR teachers, baie jare terug, waar hy gesê het, allemaal moet vanavond een duisend gee, of het nou een duisend dollar is, of het een duisend rand is, of het een duisend wat ook al is, jy moet net voor te kom, en die mens het letterlik voor en toe gehard loop, met hulle kredietkaarte, met kontanterlande, en daar was selfs uh, uh, ITM, machine daar nie voor kan, dat hulle hulle geld kon gaan gee, want as hulle daai aans ook gee, dan so die heren hulle baie as sien, en my ons het my na die tijd gebel en gesê, teen, maar ek het net 20 rand gehad, en so die heren gaan my nou nie sien nie, jy sien, dis die leen waarmee hierdie mense gevang word, mense word, hier emotioneel word hulle vertel, maar as jy nou gee, as jy vir hierdie bediening gee, as jy in hierdie kerk alleen saai, dan gaan die heren jou sien ver boe enigies, as wat jy kan ooit kan dink, so dit klink alles recht, maar dit is nie in lijn met die woord nie. Kom ons lees verder. As Gloria Copeland put it in her book, God's will is prosperity. Give ten dollars and receive a thousand. Give a thousand dollars and receive a hundred thousand dollars. In short, Mark 10 verse 30 is a very good deal. Sien hulle bou baie op Markus 10 vers 30 en ek en jy gaan nou kyk wat sê die Bijbel vir ons, wat staan werkelijk in Markus 10 vers 30 waarop hulle hier die hele siening van hulle baseer, van as jy gee, gaan die Heere vir jou honderdvoudig teruggee, so as jy 10 rand gee, gaan die Heere vir jou duisend rand teruggee, en, 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 en. It's evident then, that the prosperity gospel's doctrine of giving, is built on faulty motives, whereas Jesus taught his disciples to give, hoping for nothing in return, Luke 6 verse 35, Prosperity theologians teach their disciples to give because they will get a great return. Kan jy die verskil sê? Jesus sê, gee sonder om jy terug te verwacht. Die prosperity leraar sê, gee nou, en hoe meer jy gee, hoe meer gaan jy terugkry. Dis nie in lijn met die woord nie, maar kom ons lees dan nou. Wat sê Markus 10 vers 29 en 30, waar hulle dan nou baie sterk steen? En Jesus antwoord en sê, Voor waar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of sisters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie, 
of hij ontvang nou in hier die tijd honderdmaal zo so veel huise in broers in zusters in moeders in kinders in grond saam met vervolgingen en in die eeuw wat kom je eeuwige lewe, kan jy sien dat dit niks te doen met, gee 100 rand en jy gaan 100.000 terugkry nie. Dit gaan daar oor dat as jy ter wille van die evangelie familie verloor het, of huise of grond moest opgee, of wat ook al, omdat jy gegaan het om die evangelie te gaan verkondig, dan sal jy in hierdie tyd 100 maal soveel wat ontvang wat. Ek sê dit baie keer, soos wat ek dier Zuid-Afrika gaan in ander lande, ek het honderde huise waar ek net kan bel en sê, weet jy wat, ek is vanavond in hierdie dorp, weet jy, hulle vir my is slaapplek, en hulle gaan sê, jy is hier, ons, jou kamer is oop, kom slaap hier so, weet jy hoe kom wat my bybel sê, omdat ek ter wille van die evangelie, my huis verlaat om uit te gaan en die evangelie te verkondig, het ek honderdmaal soveel huise, en broers, en sisters, en moeders, en kinders daar buiten, saam met wat? Saam met vervolginge, en in die eeuw wat kom die eeuwig hulle, wees sien, daai deeltje vertel hulle nie vir hulle volgelinge nie, dat hier kom vervolginge saam met hierdie ding. Nie, hulle vertel vir hulle volgelinge, nie, gee, hoe meer jy gee, hoe meer jy vir hierdie bediening gee, hoe meer jy in hierdie bediening saai, hoe meer gaan God jou terugseen. Hulle sê niks van die vervolginge, wat die Bijbel van praat, nie, jy sien weer eens word die mense mislui door verdraaiings van die woord. Number four. Faith is a self-generated spiritual force that leads to prosperity. Rarig. Whereas Orthodox Christianity understands faith to be trust in the person of Jesus Christ, prosperity teachers espouse something quite different. Hulle sê, faith is a spiritual force, a spiritual energy, a spiritual power. It is this force of faith which makes the laws of the spirit world function. Copeland writes in the laws of prosperity, There are certain laws governing prosperity revealed in God's word. Faith causes them to function. Dit is nou alles wat Kenneth Copeland sê, want hy is een van die groot voorstanders van die prosperity gospel. This is obviously a faulty, perhaps even heretical understanding of faith. Hoekom? Want Hebreus 11 vers 1 sê, die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop en een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is nie a spiritual force, a spiritual energy, a spiritual power, wat die wette aangaande uh, um, rijkdom en geld laat functioneer en aan die werk kom nie. Dit is nie wat geloof is nie. Geloof is ek geloof dit wat die woord sê dit, al sien ek het nie gebeur nie. Hulle sê, as jy jou geloof in aksie sit, en jy sit nou jou geld in hierdie rekening, man, dan gaan jy sien, hoe hierdie geloof van jou, hierdie spiritual force wat jou geloof is, jou finansie somme gaan laat groei, en dan gaan sê die mense die geld daar aan, dit gebeur nie, en raar wat gebeur, hulle is nie kwaad vir die prosperity teachers nie, hulle is kwaad vir God, want die Heere het dan gesê, gaan my sê, nee, dit is nie die Heere wat het vir jou gesê het nie, my broer en my sister, dit was een mens daarvoor, na wie jy geluister het, en jy het nie sy uh, uh, doktrine getoets, en beoordeel aan die woord van God nie. Number five, prayer is a tool, hoor nou mooi, to force God to grant prosperity. Prosperity gospel preachers often note, we have not because we ask not, James 4 verse 2, so hulle haal, Jacobus 4 vers 2 aan wat sê, jylle het nie, want jylle vraag nie. They encourage us to pray for personal success in all areas of life. As Creflo Dollar writes, when we pray, believing that we have already received what we are praying, God has no choice but to make our prayers come to pass. My liewe genade, my liewe vriende, daar bestaan nie soos dat God nie een kees het nie. God is God. Ons kan hom nie forceer dier ons gebede om enig iets te doen nie. Maar kyk verder wat sê Kreflo Dollar. It is a key to getting results as a Christian. Nou, hierdie skrywer sê verder, prayers for personal blessing aren't inherently wrong. Dis nie verkeerd om te bid vir sieninge nie. Of course. But the prosperity gospels over emphasis on man turns prayer into a tool believers can use to force God to grant their desires. Within prosperity theology, man, not God, becomes the focal point of prayer. Curiously, prosperity preachers often ignore the second half of James's teaching on prayer. You ask and do not receive because you ask wrongly 
to spend it on your passions. Jakobus 4 vers 3. Wat sê jylle vraag nie, want jylle vraag verkeerd, want jylle wil dit he, om het in jylle begeertes, volgens jylle begeertes en jylle welleste, deur te bring. God does not answer selfish requests that do not honor his name. Jere, ek wil een rooi mesiede sê met wit leers vir sy plekke, en nou kry ek nie ene nie, en as ek kwaad vir die Heere. Certainly all our requests should be made known to God, for example, Philippians 4 verse 6. But the prosperity gospel focuses so much on man's desires that it may lead people to pray selfish, shallow, superficial prayers that don't bring God glory. Further, when coupled with the prosperity doctrine of faith, this teaching may lead people to attempt to manipulate God to get what they want, a futile task. This is far removed from praying, Your will be done. In light of scripture, the prosperity gospel is fundamentally flawed. At bottom, it is a false gospel because of its faulty view of the relationship between God and man, Simply put, if the prosperity gospel is true, grace is obsolete, God is irrelevant, and man is the measure of all things. Jy sien, dit gaan alles oor my. Want as ek nou geld gee, dan moet die Heere terugreageer, en hy moet my sien, en honderdvoudig, hy moet vir my al die doen. Nee, ek het nie so, die Heere moet niks. God is God. Hy is in beheer. Ek kan vir hom bid vir sieninge, ek kan vir hom bid vir die voorsieninge, vir vir voorsiening in my lewe en hy doen as ek aan hom gehoorzaam is maar ek kan nie die Here se arm draai met my finansies en dink hoe meer ek gee hoe meer moet hy vir my teruggee want dis nou my uh, geloof wat nou in aksie kom om die Here ook te dryf sodat hy ook nou maar in aksie kan kom want die Here lyk my kan niks doen voordat ek kom nie in aksie sit deur my geld wat ek insit en dan nou verwag dat hy iets vir my gaan teruggee en die mense dis alles teen die woord hierdie whether they talking about the Abrahamic covenant, the atonement, giving, faith, or prayer. Prosperity teachers turn the relationship between God and man into a quid pro quo transaction. Jy sien, dit gaan oor een transaksie. Heer, as ek soveel gee, moet jy soveel teruggee. As jy nie soveel gaan teruggee nie, en, 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 en. As James Goff noted in a 1990 Christianity Today article, God is reduced to a kind of cosmic bellhop attending to the needs and desires of his creation. Jy sien, dit gaan net oor my behoeftes. Hy moet aan my behoeftes voorsien. So dit gaan alles oor my. Me, myself and I. So wat ek altyd sê, die unholy trinity. This is a wholly inadequate and unbiblical view of the relationship between God and man. In jare gelede, toe ek tot bekering gekom het, was daar een liekie, wat dier een gospelgroep in die naam van Prophet nogal gesing was, en die liekie sy naam was die Popo liekie. En ek het net een paar van hierdie woorde onthou, en toe ek hierdie DVD is nou begin die navorsing doen, het ek net hierdie bijgesê, net of jou te wees, daar het het al, hoe hierdie manne gesing het oor precies hierdie probleem, wat destijds al, want dat kom al baie jare, hierdie probleem van die prosperity gospel, en die woorde is die volgende, gooi jou snikke in die blikke vir een miracle. Jy sien, as jy nou, hier in hierdie blikke wat ons nou so omstuur, jou geldkies nou daar ingooi, daar gaan jy een miracle kry. Jy sê, ons reinkies en jou heinkies maak ons spiritual. Maar, al die kinderkies van Jesus is nie popos nie. Ek sit hier onder en ek wonder of jy weet, profeet, of jy weet dat al Jesus' kinderkies is nie popos nie. Ons is nie dom nie, ons weet, as jy sê, ons moet ons geld vir jou nou gee, en dan gaan die Heere ons sê, nee nee, ons is nie popos nie, dit gaan oor om ons geld vir die Heere te gee, die Heere sal het aanwend soos wat hy wil. En ek het die voorraad gehad om so paar weke gelede, met die groepie mense te kan gesels, wat onder andere in hulle kerke, baie sterk die prosperity gospel ontvang van hulle predikers, van hulle prophets en hulle apostles af, en een van die terugvoere wat ek gekry het, was hier die, wat die persoon gesê het, after such a long time, the preaching was not about tithe, marriage, promotions or success. Jy sien, is alles goed, wat in die prosperity gospel aangeblaas word. The teaching was about the word of God, and we didn't make noise. 
So, dis die honger van die mensen. die mense wil graag weer vir die slag, die waarheid van die woord van God hoor, en nie net die altyd hoor, jy moet gee, want as jy nie gee, nie gaan dit nie goed gaan met jou huwelik nie, of jy gaan ook nie promotions kry nie, of jy gaan nie succesvol wees nie, want as jy gee, en as jy vir hierdie bediening gee, en in hierdie kerk gee, dan sal het goed gaan met jou, sal het goed gaan met jou huwelik, sal het goed gaan met jou, jy gaan promotions kry, jy gaan sukses hee, en soan, uh, die mense het al honger na die woord van God, en ons sien het in Amos 8 vers 11 wat sê, kyk daar kom daar, spreek die Heere Heere, dat ek een honger in die land stier, nie een honger na brood nie, en nie een doors na water nie, maar om die woorde van die Heere te hoor, en dit is waar die mense is, as baie mense daar buiten, wat de honger het om die woorde van die Heere te hoor, maar ongelukkig, vir so baie jare nou, as gevolg van die reële geschiedenis wat ek al vir jou gegeet, op die eerste DVD, van die letterrein beliefs wat deurgekom het, is die mense nou al moeg, vir al hierdie goed wat deurkom, en om heel tyd te hoor, dit gaan oor jou geld, en jy moet jou geld vir hierdie kerk gee, en vir hierdie bediening gee, want as jy dit nie hier gee nie, gaan die Heere jou nie sê nie, en dan word vir mense gesê, weet jy, ek kry mense wat na my toe kom, en nou praat ek van in die blanke kultuur, ek praat van in die nie blanke kultuur, ek praat van oor als die wereld waar ons gaan, die ding is wereldwijd, dat mense sê dat hulle pastore, selfs vir hulle sê hulle moet hulle salaris checkie, of hulle salaris trookies, ingee by die kerk, dan sal die pastoor besluit, hoeveel moet jy vir die kerk gee, vir jou seeninge, want jy sien, jy sal dan meer geseen word, en as jy nie bewaar jou siel, as jy nie gee wat hulle vir jou sê, jy moet gee nie, want dan vervloek hulle sommer, en daar word allerhande negatieve goed, oor die mens uitgesprek, wat nie gee, soos wat God van hulle verwacht nie, maar dan is het nie God nie, dit is mense, wat onthou, ons het die tekstvers aangehaal op die eerste DVD, wat sê, hulle sal, as gevolg van hebsig, een sterk begeerte, om iets te besit, sal hulle met valse woorde, voordeel uit jylle uittrek, so met valse woorde, nie die jyre gaan jou straf, dan kom sê die mense by my, sê my teen, maar ek het nie geld om te gee nie, so is ek nou nie geseende van die jyre nie, straf die jyre my nou, want hierdie mense sê, ek is nie geseende as ek nie rijk is soos hulle, en ek nie die selle karre rij as hulle, of nie die selle goeders kan koop as hulle nie, mense, dis die leens van die prosperity gospel, en jy moet weet, as jy in een bediening of in een kerk sit, waar hierdie goeders gedrukt word, gaan jy vir die heren met vrou, hoe langkie nog daar moet bly, maar jy gaan moet waarskie, soos ons op eerste DVD gesê het, jy gaan jou leiers hieroor, moet gaan sien, en daaroor praat, en as hulle nie wil luister nie, dan is dit tyd, om uit te kom, en te gaan waar die heren jy wil stuur, so dat jy ook in gehoorzaamheid, aan Godse woord kan lewe, so dat hy, in jou lewe, verheerlik kan word. By punt 5 gaan ons nou kyk na die 7 mountain leringe, wat onder andere een van die punte is, wat geleer word, in die nieuwe apostolic reformation, en baie van hulle, bedieninge en baie van hulle gemeentes en selfs mense wat nie deel is van gemeentes nie, volg hierdie ding na en dan denk hulle, dis in lijn met die woord Question What is the 7 mountain mandate? Ons noem dit sommer 7M and is it biblical? Answer The 7 mountain mandate or the 7 mountain prophecy is an anti-biblical and damaging movement that has gained a following in some charismatic and Pentecostal churches. Jy sien, dis weer eens die ding, nie almal sê hulle is deel van die NIR nie, maar toch, selfs in die charismatiese kringe, of in die pinkster kringe, het van hierdie misleiding al ingesuipel, en luister die mense daarna, en begin hulle dit toepas, en hulle dink dis recht, want dit word dan al vir so lang, dier so baie mense gedoen, dan moet dit ons recht wees, maar dit is nie so nie. Those who follow the seven mountain mandate believe that, in order for Christ to return to earth, the church must take control of the seven major spheres of influence in society for the glory of Christ. Once the world has been made subject to the kingdom of God, Jesus will return and rule the world. Kan jy nou sien, hoe skakel het nou weer in, wat ons op die eerste DVD hanteer het, van die kenmerke, van die karaktereinskap, of van die NIR, en ook die dominionism leringe. So, hier sien jy nou duidelik, dat die seven mountain ding, inskakel by die kingdom now, misleiding wat hulle ingebring het, en dis alles onder die selfde sambreel. Here are the seven mountains according to the seven mountain mandate. Number one, education. Number two, religion. Number three, family. Number four, business. Number five, government or military. Number six, arts or entertainment. Number seven, media. Met ander woord, hulle sê, ons as christene moet daai sewe berge, moet ons in besit gaan neem vir Jesus Christus, ons moet beheer oor dit begin kry oor hierdie wereldsysteme, en as ons beheer oor dit gekry, dan sal Jesus dan nou terugkom, en hy sal saam met ons hier kom heers, of, dis die ensiening, die ander siening is, of 
ons sal die corporate Christ wees op die aarde, soos wat die ander is, wat ek ook met jou hanteer het op die eerste DVD. According to new apostolic thinking, mankind lost its dominion over earth as part of the fall of Adam. So Jesus' sacrifice on the cross not only resolved our sin debt, but it empowered mankind, specifically Christians, to retake control of the earth. The new apostolic reformation sees seven areas in which believers are supposedly empowered and expected to dominate government, arts, finances, education, religion, family and media. Of these, the new apostolic reformation sees government as the most important because of its ability to influence all of the other facets of life. As a result, the new apostolic reformation overtly encourages Christian control over politics, culture and business. These seven sectors of society are thought to mold the way everyone thinks and behaves. So, to tackle societal change, these seven mountains must be transformed. It's interesting that the Bible talks say, but Satan transforms himself as an angel of light. But the mountains are also referred to as pillars, shapers, molders and spheres. Those who follow the seven mountain mandate speak of occupying the mountains, invading the culture and transforming society. The seven mountain mandate has its roots in dominion theology, which started in the early 1970s with a goal of taking dominion of the earth, twisting Genesis 1 verse 28, wat die Heere gesê het, wees vrugbaar vir meerder, vul die aarde in heers, to include a mandate for Christians to control civil affairs and all other aspects of society. The new apostolic reformation with its self-appointed prophets and apostles has also influenced the Seven Mountain Movement, lending dreams and visions and other extra-biblical revelations to the mandate. Here's the weer. Die buite bybelse openbaringe wat die apostels en die profete kry oor hierdie sewe berge en die inneem van die sewe berge in die gemeenskap en die mense dink dis so raag van die apostel het so gesê of die profete het so gesê en hy hoor by die Heere, ek kan nie by die Heere hoor nie so ek moet nou net niks anders sê en ek moet my mond hou en ek moet doen wat hulle vir my sê. The Seven Mountain Mandate says that it is the duty of all Christians to create a worldwide kingdom for the glory of Christ. It is weer eens die selle as die kingdom now theology, wat ons op die eerste DVD hanteer het. Teachers in the movement use Isaiah 2 verse 2, which mentions mountains in an attempt to support their view. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills and all nations will stream to it. Let's see, see Dis die berge wat ons moet inneem, Godse berg, moet boe alle ander berge staan, so, ons moet christenskap op al die berge van die, van die wereld moet ons gaan plaas, en daar is 7 berge soos wat hulle dan nou sê, wat hulle genoem het, dis daar die berge in aanhalingstekens wat ons as christenen moet inneem, en dis wat hierdie vers na verwijs, maar mense, dis nie wat daar die vers na verwijs nie. The principal goal of dominion theology and the seven mountain mandate is political and religious domination of the world through the implementation of the moral laws and subsequent punishments of the Old Testament. Jy sien, het gaan nou oor dat hulle een politiese koninkryk vir God hier op aarde wil, sk- wil skep. Een fysische uh, koninkryk in die fysische, in die, excuse, in die politiese en in die geestelike, in die geloofs arena dan nou. Maar dit is nie wat Jesus gesê het nie, want Jesus self sal terugkom en dan sal hy sy koninkryk vir 1000 jaar hier op aarde kom vestig, sy fysische koninkryk. Heideglik is sy koninkryk geestelik en kan ons in sy geestelike koninkryk wandel met die autoriteit wat hy ons gee. Dus ons gaan net nou praat oor die ware produk en die vals produk. Maar kom ons gaan aan. This teaching is loosely based on the Abrahamic covenant which promised Abraham a seed and a lasting inheritance. Also, Israel was promised in Deuteronomy 28 verse 12 to 14 to be the head and not the tail among the nations. Proponents of the seven mountain mandate infer that the church, not Israel, is the entity to claim that promise. Now, mense, dit is directe vervangingstheologie om te sê dat 
die kerk het Israel vervangen in die beloftes wat die Heere vir hulle gegeet. Nee, 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 ek herhaal op my DVD en my boek oor Jood en Heiden aan bid te samen, bespreek ek die gevare wat het veroorzaak het, hierdie vervangingstheologie. Die kerk het nie vir Israel vervang nie. Dit wat die Heere gesê het met Israel as volk sal gebeur, sal met Israel as volk gebeur aan die einde. It is now up to believers, volgens nou die 7 Mountain Mandate, to move in proximity to the gates of hell, and position themselves to exert the greatest amount of influence. Want afwoorde, jylle moet ingaan so na as moedlik in al die verkeerste plekke wat jy kan, en dan moet jylle jylle invloed daar laat geld. En mense, dit klink so reg, maar die punt is nog steeds, ons is voorstel om disciples te maak van alle nazies, ons hoef nie die systeme van die wereld te gaan oorvat nie, ons moet net die mense in die wereld na Jesus Christus toe leid. The church then needs to be dissected into micro-components and infiltrate the mountains. Since every Christian can't position himself at the top of every mountain, each individual is to find his particular smaller peak and be a leader in that realm. Jy sê, dit gaan alles daar om jy aan hierdie wereldse koninkryk, al die christene moet netwerk en moet saamwerk met mekaar, so dat ons dan nou die mountain of government kan inneem, en so dat ons die mountain of arts kan inneem, of die mountain of education kan inneem. Maar intussen het die heren net gesê, waar jy ook al is, maak disciples van al die nasies. The NIR and proponents of the seven mountain mandate have abandoned biblical teaching on the end times choosing to believe that Christians must set the stage for Jesus' second coming by achieving dominion over the world's systems. According to 7M theology, Jesus will only return to a world that mirrors the kingdom of God. This idea parallels the New Age teaching that anticipates a cosmic spiritual shift when man becomes a co-redeemer of planet Earth. Mense, daar is net een persoon wat terug gaan kom aarde toe, sy voet op die aarde gaan kom sit en wat vrede gaan bring, en dit is die vrede vorst, Jesus Christus. Die kerk gaan dit nie doen nie. Christians are called to be lights in the world, Matthew 5 verse 14. There is no biblical requirement, however, to take the helm of all the world systems in order to usher in Christ's kingdom. Nie Jesus of sy disciples het het probeer doen nie. Nie een van hulle het probeer om Pontius Pilatus sy posiesie in te neem en hulle af te skuif so dat hulle nou kan in beheer kom daarvan nie. Dit is nie hoe dit gewerk het nie. The Bible says that the world will grow worse, not better in the last days. 2 Timothy 3 vers 1 en vers 13, 2 Peter 3 vers 3. The theology associated with the seven mountain mandate is dangerous and it sheds a terribly negative light on Christians everywhere. The 7M teaching puts a tremendous burden on believers to perform, make progress in their relative spheres of influence, and set the stage for Jesus' return to earth, all without a definite end point. Jy sien, in die arme mense wat in hierdie ding, of bedieninge betrokke is, of in kerke betrokke is, wat hierdie geleer word, moet die heel tyd presteer, want hulle voel net, en daar word vir hulle gesê, julle moet presteer, het jy al nou die gedeelte van jou werk ingeneem, het jy al gegroeid naar die volgende punt toe, het jy al die volgende gedeelte ingeneem, het jy al al die mense bereik, het jy nog nie die, en daar is so een burden op hulle skouwers, my bybel sê, ons is bloot saadsaaiers, ons moet saadsaai vir die koning krijg, Paulus sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaakt, maar God maak groei. So ons moet net saad in mense sy leven, sy maak die saak waar ons gaan nie. Ons hoef nie elke keer in beheer te wees van elke wereldse systeem waar ons gaan nie. As ons op daar die plek geplaas word, dier die heren, prijs die heren, dan kan ek dit wat die heren in my hart plaas, gebruik om ander mense sy siele na die heren toe te leid. Nie om die systeem oor te neem nie, maar om siele vir die koninkryk te wen. Little emphasis is placed on the gospel message of salvation by grace through faith in Jesus Christ. The movement is more about staking claims and taking control. The seven mountain mandate is a movement led by false prophets and it should be avoided and exposed whenever Bible-believing Christians encounter it. Jesus trained up 12 men to go out into the world and preach the gospel which they did. They gave up everything they had and most died horrible deaths as Jesus said they would. But for the time they had on this earth, they did what Jesus asked. They discipled many others, 
and encouraged and preached and taught and admonished and healed and delivered in the name of Jesus. They did not become business leaders or politicians or financiers or media moguls or anything other than what the Holy Spirit directed them to do. They did not raise vast sums of money other than what they needed for their journeys and basic needs. Look at the impact that they had. Pagan Rome hated the Christians and tried to wipe them out without success. Rome then tried to assimilate Christianity with paganism. This was a more successful venture for the pagans. But Christianity and the gospel survived to become the most powerful belief the world has ever seen. Why? Because it was God's plan, not man's plan. God weet hoe hy dit doen, van persoon tot persoon. Nie van nasie tot nasie nie. It seems that Jesus' words in Matthew 24 are ringing true. Do I believe that there are people still preaching the gospel? Absolutely. Just as I believe there are people impacting the world as God has called them to. But they are not doing it politically or through social justice or activism programs or through influencing Hollywood or business. They are speaking with their neighbor, visiting the sick, or those in prison, soos wat Jesus gesê het, ons moet doen in Matthäus 25. They are not writing books that sell by the millions with the latest way to hear God. They are not buying a new $3 million jet to fly them around, so they don't have to fly commercial airlines in long tubes filled with demons, soos wat sommige van hierdie prosperity teachers al gesê het, hulle koop vir hulle self hulle privaat jets, want dan hoef hulle nou nie in hierdie lang uh, vliegtuie saam met die rest te vlieg, wat vol demone is nie. Poor dears, perish the thought that they would have to mix it up with all those demon filled ruffians. Jesus het gesê, gaan maak die mense gezond, drijf die duivels uit, wek die dooies op, reinig die malaatses, dit is wat Jesus wil ons moet doen, maar hierdie ouwe sê, nee, 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 ek wil nie tussen die mense kom, wat hierdie demone in hulle het nie. Kan jy sien hoe die Satan vir die mense lieg? Mr. N.I.R. himself, C. Peter Wagner, believed that N.I.R. is making a huge impact in the world and said so, with huge church growth, etc. My question to Peter, if he were alive on the days in 2016 al oorlede, would be, how many of these folk he claims as growth are just numbers? How many of those folk have truly understood the gospel message and have had a real change in their lives? How many are there to warm the seats, in other words, make up numbers, or are simply there because the message does not offend or challenge them to repentance, acknowledge sin in their lives, with the final outcome of accepting Jesus as a personal Savior? How many are there seeking after a sign or wonder? How many are there because it does not offend their version of the truth, the all paths lead to God, Oprah Winfrey type of thinking? En dis my probleem ook. Ek sien in Zuid-Afrika, mense gaan na bijeenkomste toe, toe waar daar duisende mense by mekaar kom. En dan kom hulle terug en dan sê, oe, maar ons het gegroei, maar na die tijd sien jy geen groei in hevelike nie. Jy sien nie groei in hoe mense gehoorsam raak in die woord en hoe hulle dit uitleef nie. Hier en daar ja, maar nie in hierdie groot getalle wat hulle probeer beweer. Nou skielik hierdie groot revival is, en ons gaan net nou ook daar oor praat. So, where is the 7M idea found in scripture? It's not. Some of the NIR folk even admit that, but they do their level best to justify it by adding stuff that is not there or reinterpreting scripture. You see, now, this is the hard side of this whole thing. Selfs with the people who the NIR now verkondig and in the different scenes verkondig, because they don't know, not all stem together that they are part NIR. Nie maar hulle is toch bezig om hierdie een leering of daai een leering of hierdie twee leeringe aan te hang, en daardoor is hulle maar onder die hele oorhoofse ding wat NIR genoem word, maar hulle erken, dat daar bestaan nie soos die 7 Mountains Mandate in die woord nie, maar toch probeer hulle dit rechtvaardig door sekere verse te probeer verdraai, of goed in te lees in die Bijbel wat nie daar staan nie. En dit, terwyl die Bijbel baie duidelik in Deuteronom 4 vers 2 sê, jylle mag by die woord wat ek jylle beveel, niks bijvoeg nie. 
en spreek het daarach vers 6 sê, voeg by sy woorde niks by nie, so dat hy van jou nie rekenskap vorder, en jy as een leenaar openbaar word nie. So my liewe vriende en vriendin, as jy in een gemeente of in een groepie is, waar hulle jou leer van die 7 mountain, mountain mandate, en jy moet uitgaan, en jy moet hierdie 7 berge gaan inneem vir die koninkryk van God, dan moet jy weet, dis NIR teachings, dis misleiding, dis nie die waarheid van die woord nie, en oppas dat hierdie mense dan nou nie volgens die woord, om het hulle goed bijvoeg wat nie in die bybel staan nie, as leenaars openbaar sal word nie, want die bybel sê, dis wat gaan gebeur, as jy goed by Godse woord bijvoeg, dan sal jy as een leenaar openbaar word, so, wie is die vader van die leens? Ons kan nie meer deel weer wees van sikke systeme nie. Ons moet uitkom en gehoorzaam wees aan wat die woord van God vir ons sê. En na hierdie kennis wat jy nou ontvang het, hoe die twee DVD's van my, gaan jy een kese moet maak wat jy gaan doen. By punt 6 kyk ons na die cold rooms of heaven leering en hierdie ding is vreselik wijd, dwars oor die wereld en hy word gestoot dier een klomp mense wat dink dis so reg. En mense, weet jy, al hierdie goed dat ek hier vir jou gee, ek herhaal wat ek op die eerste DVD gesê het, ek raak maar net aan die tippie van die ijsberg met dit wat ek vir jou gee. So jy kan my ook kontak en ek kan vir jou ander inlichting deerstuur, nog meer inlichting as wat ek hierop hanteer. Maar kom ons kyk, wat sê die mense oor die court rooms of heaven, die hoofe in die hemel. The Courts of Heaven, hier is geskryf dier die man met die naam van Doug Addison, wat een van hulle groot voorstanders is, maar is iets wat eindelijk begin is dier een man in Amerika met die naam van Robert Henderson, wat boeke daar oor geskryf het, en as baie, baie mense ook in Zuid-Afrika, wat die Record Rooms of Heaven probeer gebruik om mense te kry, om deurbrake te kry in hulle levens en dies meer. Maar kom ons kyk waar oor gaan dit. The Courts of Heaven operate similar to the legal system we see on earth. Because of all the injustices happening in the world, God is releasing new revelation about gaining justice through the courts of heaven. Nou kan jy sien, hier sit alweer die new revelation. Dit is nou nergens in die Bijbel nie. But God is releasing new revelation. En dier wie? Ook nou weer dier die apostels en die profete, want net hulle hoor by die Heere rondom hierdie goede. The cross of Christ is our verdict, sê hierdie man, but there are times we need to enforce this. Jy sien, ons met dit wat aan die kruis gebeur het, moet ons gaan afdoen, sê hy by entering into the justice system of God. Mense, daar is geen vers in die Bijbel wat dit sê nie. My Bijbel sê, Jesus Christus het die vijand reeds uitgeklee aan die kruis van Golgotha. Ons hoef dit nie te, te gaan afdoen dier in die hoofe in die hemel in te gaan nie. Die man sê verder, Doug Addison, We operate in the courts of heaven through prayer and an intimate relationship with the Lord. Weer eens, daar is geen vers wat dit bepaal nie. Ons beweeg in een directe liefdesverhouding met God, dier ons gebede en intimiteit met hom, nie dier in enige jimmelse hof in te gaan nie. Ek het geen hof nodig om my liefde vir God te bewys, of om sy liefde te ontvang nie. Want verhoudinge is gebou op liefde, terwyl niks in enige hof met liefde te doen het nie, maar wel met anklag, recht en gerechtigheid. Die mense, ek was 10 jaar van my leven prokureer, ek weet hoe werk dit in een hof. And just like here on earth, there is more than one type of court in the courts of heaven. You might be wondering which ones are accessible to us. God is releasing new revelation about gaining justice through the courts of heaven, sy weer hierso. En ons moet altyd onthou, dat God geen nieuwe openbaringe gee wat teenstrijdig is met sy woord nie. Want my Bijbel sê duidelik, Ons God is nie teen homself verdeeld nie, want Jezus het gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, sal nie staande bly nie. Sy koninkryk is nie teen homself verdeeld nie. Hy sal nie nieuwe openbaringe gee, wat teen strijdig is met sy eie woord nie. There are many different types of courts mentioned in the Bible, dan noem hier die ou nou paar. Punt 1, the court of mediation or reconciliation, Settling outside of court in the court of mediation should always be our first step in the process of gaining justice. Kijk mooi wat skryf hierdie man hier. Settling outside of court in the court of mediation should be our first step in the process of gaining justice. En dan haal hy 2 Korintiërs 5 vers 18 aan in die New King James wat sê, Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Nou sê hulle, dit wees daarna dat ons nou in hierdie hof van reconciliation optree. Mense, dit is onwaar. 
Die Bijbel is duidelijk oor die bediening van versoening wat ons ontvang het, ja. Maar daar is geen sprake van enige hof van versoening wat een eerste stap is in een proces om gerechtigheid te verkry nie. Dit is beslis nie Bijbels nie. Want my Bijbel sê, dit is reeds afgehandel, Jezus het in die kruis gehang en gesê, dit is volbring, daar is nie verdere stappe wat gedoen moet word om hierdie gerechtigheid in die jemelse hoofd te verkry nie. Beteken dit dus alle gelovig is in die vorige eeuwe wat geen kennis oor hierdie hof van versoening gehad het nie, het nooit enige gerechtigheid verkry dan nie? Nummer 2, the court of petition. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Philippians 4 verse 6, haal hy ander die NIV uit. We already operate in the courts of heaven, when we bring our prayers and petitions to the Lord, sê hierdie man. Daar is geen tekstvers in die Bijbel, wat verwees na een hof van petitie nie. Jy sien, hulle skryf goed in, of nie hulle skryf het in nie, hulle bedink goed in die versies en hulle voeg goederkies in dier hierdie goed wat hulle buiten die bybel sê en dan klink dit so recht en dan sê hulle maar dier ons gebede is ons alreeds in daar die hof. Dit is onwaar. Notice that Paul says we need to do it with thankfulness and not a spirit of revenge. Ja, dit is so dat Philippense 4 vers 6 bepaal dat ons na God die Vader moet gaan met gebed en smeking maar daar is nie een tekstvers wat verwijst daarna, dat ons sulke petities moet rug, aan die rechter in die hof van petitie nie. Number 3, the throne of grace. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy, and find grace to help us in our time of need. Hebrews 4 verse 16. Our interactions with the Lord in the court room of heaven, are centered around prayer and intimacy. It is important to approach the Lord with grace and mercy toward others and ourselves. We need to know and have God's heart of love. Dan haal hy in Johannes 4 vers 8 ook aan die man. Hierdie, Hebreus 4 vers 16, is in effect die een tekstvers wat alle jemelse hoewe leringe ongeldig maak. Want in hierdie tekstvers word ons uitgenooi om God die Vader, nie God die Rechter nie, God die Vader, sy troon van genade vrijmoediglik te benader, nie sy rechterstoel in die jimmelse hof nie. Ons het dis nie nodig om ons gebede eers correct te positioneer van die een hof na die volgende hof in die jimmel, voordat God ons gebede sal verhoor en uitspraak in ons gin sal gee nie. Nee, ons gaan direct na sy godlike troon, daar is geen proces by betrokken nie. My Bijbel sê vrijmoediglik kan ons daarin gaan. En Satan en sy demone kan nie hierdie plek waar Godse troon staan meer binnen gaan nie. En dis is sy troon van genade beslis nie deel van enige jimmelse hoofe nie. Maar die oomlik wat jy met mense hier oor praat, sal sommige mense besalm 100 vers 4 koteer as nog bewijse dat daar jimmelse hoofe is waarin ons moet ingaan. En wat sê besalm 100 vers 4? Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoofe met lof gesang, Mense, hierdie vers verwees na geen gerechtshof in die jimmel nie, maar na die voorhoofe van Godse tempel, waar sy kinders moet ingaan met lofgesange. Daar is geen gerechtshof, waar mense wat wacht op een uitspraak, wat dalk nie in hulle gins mag wees nie, met lofgesange instap nie. Nee, hulle gaan in met angstigheid, soms directe vrees, of twyfel, of hulle uitspraak in hulle gins sal kry. Vooral nadat hulle al die anklachte gehoor het wat die anklaar tegen hulle gebring het. So om daar die vers in Psalm 100 vers 4 te probeer gebruik as een bewys dat het verwijst na jimmelse hoofe, nee nee, dit verwijst na die voorhoofe van Godse tempel. Number 4, the court of Mount Zion. The throne of grace and the court of petitions are linked to this court system. Most all your interactions take place here. But you, nou haal jy nou Hebreus 12 vers 22 tot 24 aan, but you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Gaan die man verder om te sê, Throughout the Bible, Mount Zion is a place of God's justice and judgment. 
This best describes the courts of heaven and how we can approach the Lord. Die betrokke vers wat hy hier aan al, sê niks van hoe ons God kan benader nie. Dit sê, ons het reeds gekom by die berg Sion en die jimmelse Jerusalem dier ons geloof in Jesus Christus natuurlijk. En daar die berg Sion word beslis nie gesien as a hof of plek van oordeel en gaan lees gerust maar self weer Hebreus 12 nie van vers 22 tot 24. Dit word nie gesien as een plek van oordeel nie, maar in teendeel as een plek van vreugdevolle by mekaar kom van die engele en die gemeente van Jesus Christus wie sy name opgeskryf is in die hemel. Daar is geen vreugde in enige hofsitting nie. En daar is geen vers in die bybel wat verwijst na die koord of Mount Zion nie. Dit is bloot aannames wat ingelees word in sekere tekstverse, terwyl die bybel bepaal ons mag niks byvoeg by Godse woord nie. Number 5, The Court of the Accuser There are several verses in the bybel that show Satan accusing people in the courts, sê hierdie man. Nou ek het nie so, daar is nie een vers wat dit sê nie. En die een wat hy dan nou anhal, dan sê, the main one is, en dan haal hy openbaring 12 vers 10 aan, for the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hulled down. Hierdie vers sê, Satan klaar die broeders aan voor God en nie in enige hoofe nie. Verder sê hierdie selfde vers, as ook Lukas 10 vers 18, albei dat Satan neergewerp is uit die hemel en dis nie meer mense voor God kan aantla nie. Hy klaar hulle vandag aan dier gedagtes en gevoelens van twyfel, ongeloof en skuldgevoelens in hulle eie koppe te plaas. En mens, ek het ook een hele DVD oor ons gedagtes en die Bijbel, waar ek hierdie ding in baie meer detail verduidelik oor wat Satan in ons gedagtes met ons self doen. Dan sê hierdie man nou verder, It is very important for us to not operate in the court of the accuser. Dit is interessant dat die skryver sê, ons moet nie opereer in die court of accuser nie. Daar is geen tekstvers wat enige aanleiding gee oor hoe om eers in soe of hof in te gaan nie. So hoe kan ons daarin opereer as ons nie eens weet hoe om daar in te gaan nie. En as dit belangrijk is vir ons om volgens die skryver nie in daar die hof te opereer nie, hoe gaan ons ons saak stel teen die anklaar wat ons daarin antla? Daar bestaan eenvoudig nie soeets in die bybel nie, dis al. Number 6, the court of the ancient of days. The highest court in heaven is the ancient of days court, sê hierdie man. This is equivalent to the supreme court, en dan haal hy Daniel 7 vers 19 aan wat sê, As I looked, thrones were set in place, and the ancient of days took his seat. The court was seated, and the books were open, en hy haal die NIV aan. Maar as jy kyk na die Hebrewse woord jin, verwees dit na die gerecht wat gaan sit het, en nie die hoofde nie. En dis nie een hofsitting tegen enige mense waarna hier verwees word nie. Lees jy die verse in Daniel 7 ook net verder, sal jy sien, uitspraak word hier in die ancient of days sy sitting gegee tegen die antichrist, tegen geen gewone christene nie. This is the highest level court and you cannot go in. You can be taken in through visions and dreams. Nou hier die skryver weerspreek omself hier, dier te sê, jy kan nie in hierdie hof ingaan nie, maar jy kan toch ingeneem word dier drome en visioene. Dis een weerspreking, maar dan gaan jy verder aan om te sê, but this is not a place to present your case. Jy sien so, hier kan jy nou nie jou saak nou voorlee nie. Dis net nie skrif nie, mense. There are other courts of heaven that require greater understanding to operate en jy sien weer eens. Jylle gewone oukies, gaan dalk nie altyd hierdie greater understanding in. Jylle gaan nie rechtig. So kom na ons toe, kom na ons profete toe, kom na ons apostels toe, ons wat een meer intieme kennis het door hierdie goed, kom na ons toe, ons sal namens jylle ingaan of, of ons sal jylle leer om te opreid in hierdie hoofe in die jimmel. Maar kom ons gaan aan om sien wat sê die man, want wat dit, wat daar die mense sê is onwaar. But these are the basic ones that are safe to opreid in. The court of petitions, the throne of grace, the court of Mount Zion, the court of mediation. Always ask the Lord's permission before operating in the courts of heaven. Liewe genade mense, hier word daar allemaal goed uitgehaal en goed bijgeskryf in die bybel wat nie daar staan nie. Daar is geen tekstvers in die bybel wat die stelling staaf dat daar hoofe in die hemel is waarin ons moet opereer nie. 
en beslis ook geen vers wat bepaal dat ons eerst Godse toestemming moet kry voordat ons in daar die hoofd kan optreden. nie. Daar is nie enkele vers oor nie. Alhoewel hulle hier die stellings maak, kan hulle dit nie staaf met skrif nie. Remember, kijk nou na hierdie ene. Remember to mediate your case first and settle outside of the courts of heaven whenever possible so we aren't unnecessarily clogging up the heavenly courtrooms. Mense, so jy moet nou jou saak met die anklaar, en wie is die anklaar? Satan en sy geeste, moet jy nou buiten die hof skik, so dat jylle nie die hof vol maak met al die onnodige hofzaak nie. Ai, ai, ai. In die licht van 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, en Ephesians 6 vers 12, leer ons duidelik, dat ons in een oorlog is tegen Satan en sy geeste. En van wanneer af het ons nodig om met hulle in een mediasieproces in te gaan en met hulle te skik buiten die hof in die hemel. Gaan ons dis nou skielik skikkings ooreenkomste aan met Satan en sy geeste? So Jesus het eindelijk verniet gesterf. Hy het nie nodig gehad om die Satan te gaan uitleer aan die kruis nie, want jy weet, ons kan nou self in die hoofd aangaan en ons kan skikkings ooreenkomste aangaan met die aanklare met sy geeste dit is totaal onwaar. Hierdie type stellinge ontken die geestelike autoriteit wat Jezus aan sy volgelinge gee in Lukas 10 vers 19, Jakobus 4 vers 7 en 1 Petrus 5 vers 8 en 9. En as gevolg van hierdie misleidende leringe oor die courtrooms of heaven, kan ons dis nou nie meer op Satan en sy geeste trap, hulle weerstaan of hulle teenstaan volgens daardie tekstverse nie. Ons moet nou eers die correcte procedure volg van mediasie, skikkings binnen of buiten die hof, die pleit van ons saak en dan wacht op een uitspraak wat alles nergens in die Bijbel genoem word nie. En teen die tyd wat ons al daar die processe gevolg het, het Satan en sy demone, ons huise, ons hewelike, soms selfs ons lichame en ons verhoudinge vol gate geskiet in die oorlog wat die Bijbel sê ons ons wel in bevind. Dit bespreek ek weer in baie meer detail in my DVD's oor praktiese geestelike oorlogvoering. Hier is nou een volgende man. Wat sê, there has been growing interest among believers in learning how to operate in the courts of heaven. Along with growing interest, there has been growing criticism. En ja mense, ek is persoonlik een van daar die growing critics van die courtrooms of heaven. In this message sê hy, I provide an explanation of what the courts and councils of heaven are and respond to the objections of critics. I use the terms courts and councils because some of the venues are like courtrooms where legal proceedings are transacted. Other venues are less formal. The proceedings there are more like council meetings. En mense nou niks van hierdie wat hy daar skryf, kan hy staf uit die woord uit nie. The courts and councils of heaven are places where spiritual beings carry out the governmental affairs of heaven and to some degree the affairs of earth. Kijk nou na die blauw gedeelte wat hy sê. In all of them, met aan woord in al hierdie hoofe, Jesus, the Father and the Holy Spirit are the central figures. Met aan woord in al hierdie hoofe wat hy nou gaan bespreek, is Jesus, God die Vader en Heilige Geest, al drie die centrale figure binnen en daar die hoofe. Kom ons kyk of het so is. Hy gaan dan nou verder om te sê, Are the courts of heaven biblical? Critics have objected that the courts of heaven is a concept not found in the Bible. Let's take a look at the third chapter of Zechariah. Dan haal hy Zechariah 3, Zechariah 3 vers 1 tot 4 aan, Then the angel showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord. The accuser Satan was there at the angel's right hand, making accusations against Joshua. And the Lord said to Satan, I, the Lord, reject your accusation, Satan. Yes, the Lord who has chosen Jerusalem rebukes you. This man is like a burning stick that has been snatched from the fire. Joshua's clothing was filthy as he stood there before the angel. So the angel said to the other standing there, Take off his filthy clothes. And turning to Joshua, he said, See, I have taken away your sins, and now I am giving you these fine new clothes. This is the biblical model, say Hiriman, upon which my teaching on the courts of heaven is based. So, alles wat hy sê rondom die courts is gebaseer op hierdie tekstverse. The court most people appear in is the court of accusation, where there is a defendant and an accuser. The Lord is the judge who hears the accusation and proclaims the defendant not guilty. The Bible doesn't assign a name to this place, but I don't think it's unreasonable to call it a court. Can you see what doen hy hier? 
so hier voeg hy nou goed in, ons noem dit inlegkunde, hy voeg nou goed in by die bybel wat nie daar staan nie, on earth we generally face our accusers in court, en juist in precies hierdie voorbeeld, wat die skrywer gebruik om sy siening te probeer bewys, is daar geen rechter nie, slechts die antlaar, de Satan aan die een kant, en die engel van die Heere wat Jesus homself is, in die oud testament aan die ander kant, en die een wat die uitspraak hier gee is, die engel van die Heere self, en nie het derde persoon rechter nie, dit wees al rees, dat ons nie hier met ware hofprocedures te doen het nie, verder wees dit dat hierdie skrywer sy siening, aan die begin dat in al hier die hoofe, God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, die centrale figure is, is duidelik onwaar, Verder is hierdie gedeelte in die oud testament, baie jare voordat Jesus aan een kruis gesterf het, en daardier oor Satan en sy demone triomfeer het, en toe daardier aan ons die autoriteit gegeet, om oor hulle te triomfeer, volgens Lukas 10 vers 19. Maar hy gaan aan om te sê, The effects of sin, the court that is familiar to most critics, dis nou ouwe soos ek, is the court of accusation, which provides a venue of arbitration between humans and evil spirits. Liewe genade, my liewe vriende, waar in die Bijbel lees ons enig iets, oor a plek van arbitrasie, tussen mense en bose geeste, van wanneer af het mense nodig, om in arbitrasie procedures in te gaan met bose geeste, maar hy gaan aan om te sê, Critics have objected that the doctrine of the courts of heaven views our relationship with God from an old covenant perspective, where the blood of Jesus has not yet freed us from the power of sin, is precies wat ons sê, ja. Maar kijk nou mooi wat sê hy verder. Sin and how it is dealt with in the courts have nothing to do with our relationship with God. Volgens my bybel het ons Heere Jesus Christus rees met alle sondes gedeel aan die kruis van Golgotha indien daar nog met ons sondes gedeel moet word in die hoofe, in die jimmel, dan het Jesus sy bloed verniet gestort, en was sy bloed tweedens nie genoeg om met ons sondes te deel nie. Hierdie is een totale onbuibelse lering, want jy sien, as sy bloed genoeg was, dan is dit nie nodig om nou nog na enige hoofe toe te gaan nie, maar as ons na die hoofe toe moet gaan, dan was sy bloed nie genoeg nie. Dit raak in effect, aan die eeuwe ouwe demoniese Rooms-Katholieke lering, dat ons as mense steeds moet betaal vir ons eie sondes, dit hanteer ek op my DVD's, oor Rooms-Katholiesisme versus die Bijbel. Volgens hierdie lering, moet ons dis self nou na die hof toe gaan in die jimmel, en ons eie uitspraak tegen die antlaar verkry, om ons sondes uitgeveer te kry. Dit is dus iets wat ons moet doen om vryspraak vir ons sondes te verkry en om uitspraak in ons gins te verkry. In stede daarvan om te aanvaar wat Jesus reeds aan die kruis vir ons afgehandel het en om daar die oorwinning dagelijks uit te lewe. Want Colossense 2 vers 14 en 15 sê, En die skuldbrief teen ons, wat met sy inzettinge ons vijhandig was, uitgedelg en weggeruim het, dier het aan die kruis vast te naal, nadat hy die overhede en machte uitgeklee, en hulle in die openbaar ten toon gestel, en daardier oor hulle getriomfeer het. Dit is afgehandel. Hy het reeds oor hulle getriomfeer, daarom het ek en jy die autoriteit, in Lukas 10 vers 19 sê, kyk ek gee aan jylle die macht om op slange en skerpioene te trap. Slange is as een boel van Satan, skerpioene is een boel van sy boze geeste. Hy sê vir ons gaan trap jylle nou op hulle want hy het oor hulle getriomfeer. Maar dis nie wat die mense in die hoofe, of wat die hoofe leringe wil gee, vir jou sê nie, 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 jy moet self gaan, en jou uitspraak en jou gins kry, so Jesus' bloed was nie meer genoeg nie. Maar kom ons nie eens verder, wat sê hierdie man? John taught that when we sin, we should let Jesus, our attorney, plead our case before the Father, and that is exactly what we do in the court of accusation. Kijk nou mooi wat sê, Demons can torment us until we face them in court and have the judge pass sentence on them and clear us of the accusation. Ons vind absoluut geen sprake van dit wat hierdie persoon skryf enige plek in die Bijbel nie. Die booggenoemde stelling ontken die waarheid van 1 Johannes 1 vers 9, Hebreus 8 vers 12, Jacobus 4 vers 7 en 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Die oomlik wat ons ons sondes belei, volgens 1 Johannes 1 vers 9, vergewe God ons, en hy dink nooit weer daar aan nie, volgens die Brees 8 vers 
en het die demone dus geen recht om daar die sonde meer tegen ons te gebruik nie, wat ons weer die autoriteit gee om hulle onmiddellik te weerstaan, volgens Jakobus 4 vers 7 en 1 Petrus 5 vers 8 en 9, dier die woord van God tegen hulle uit te spreek, net soos wat Jezus dit gedoen het, en hulle sal van ons af wegvlug. So hulle gaan ons nie torment until we can face them in the courts nie. Kijk, wat skryf hy nou verder? Satan can't appear in heaven. Critics have noted that the Bible says Satan was cast down and thus he cannot possibly be found in a heavenly court. This objection might seem valid, but we need to do a little more digging. There is no debate that all the angels, both the ones who are loyal to God and the ones who rebelled against him, resided in the heavenly realms. After their rebellion, the fallen angels were confined to some other realm, say Riman. Some believe that they were removed from the heavenly realms completely and confined to earth. Those who hold this view cite passages like Luke 10 verse 18, I saw Satan fall like lightning from heaven and the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down, Revelation 12 verse 10. Maar kijk wat sy nou volgende. Satan and his minions have without question been removed from their former estate, but have they been confined to earth? Nou die skryver koteer openbaring 12 vers 10 hier en vraag dan of Satan tot die aarde beperk is. As hy net vers 9 gelees het, sou hy gelees het en die groot draak is neergewerp, die jou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde, nie in een ander realm nie, op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Hieruit sien ons dis, dat Satan en sy geeste wel neergewerp was op die aarde en nie net in een ander realm nie. Maar ja, vanuit die woord weet ons, dat hy en sy geeste nie beperk is net tot die aarde nie. Hulle opereer ook in die geestelike realms. Maar hy gaan nou verder om te sê, We must resolve the apparent contradiction that evil spirits were cast down from heaven, but still reside there. The problem comes as a result of viewing heaven as a single realm without subdivisions. Heaven in fact has a multiplicity of realms, each of which is reserved for different types of spiritual beings. We see the multiple realms of heaven spoken of in passages like this one from 1 Kings. But will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built, 1 Kings 8 verse 27. This passage meant, mentions two realms, heaven and the higher one, the heaven of heavens. What is the heaven of heavens? What is the king of kings? Say Yeriman. He is like other kings, but has a higher level of authority. He rules over other things. The heaven of heavens is a higher realm of heaven that serves as the dwelling place of God and other spirits. En ons weet dit verwees na die derde hemel volgens die Bible. En kyk nou mooi waarmee eindig hy. But which is off limits to Satan and his angels. Hier bevestig hierdie voorstander van die hemelse hoofd self dat Satan en sy geeste nie meer die derde hemel waar Godse troon van genade is, kan binnengaan nie. Dis kan hy ons nie meer voor God antla daar in die hemel nie. Tweedens, moet ons nie Jesus' woorde vergeet in Johannes 14 vers 6 wat sê, niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. En die woord niemand in die Grieks beteken non, nobody and nothing, no thing wat sekerlik ook Satan en sy geeste insluit. Dit bevestig dat niks, niemand en geen ding na die vader kan kom, behalwe dier Jesus nie. Wat letterlik beteken dat indien Satan voor God wil verskyn in enige sogenaamde hof in die jimmel, hy dit dier Jesus sal moet doen en Jesus sal dit beslis nie toelaat nie. Maar hierdie man gaan aan om te sê, when we understand that there are multiple realms of heaven, the apparent contradiction is resolved, sê hy. Satan was cast down from heaven, but not to earth. He is confined to a lower realm of heaven. Ons het net nou net die vers aangehaal, wat sê, hy is neergewerp op die aarde. Hy is nie confined net to a lower realm of heaven nie. Maar hy gaan aan om te sê, the one where the court of accusation is located. So volgens hierdie man is die court of accusation in hierdie laar realm in die jimmele gelee. Hierdie kan beslis nie vanuit die bybel bewys word nie en is totaal onskriftierlik. En sou dit waar wees dat die hof van anklag gelee is in een laar realm van die jimmel waartoe Satan beperk sou wees? 
betekent het dat God die rechter in Jezus die advocaat elke keer naar daar die laar realm moet beweeg, ten einde in diezelfde plek als die duivel te wees, wanneer hij iemand zou ankla en daar die hof. En dit alles net om hier die misleidende leren van die hemelse hoewe te probeer bewys. Gevolgelijk betekent dit dat God en Jezus nooit weer in hulle eie toonkamer in die derde hemel sal wees nie, aangezien hulle elke dag in daar die hof van antlag en daar die laar realm gaan moet wees, aangezien Satan miljoene mense dag en nacht antla. Geen wonder dat die voorstanders van hierdie misleidende lering dit stel dat daar soms vertragings en die verkryging van een uitspraak in hierdie hoofde is nie. Hierdie leen bevestig maar net nog eens dat Jezus sy bloed verniet gestort het as dit wat hierdie mense sê waar sou wees, maar het is nie, dit is een leen. Hoe kan hierdie ooit waar wees? Volgens wat ek uit die woord verstaan, het ons al reeds uitspraak in ons gins in die woorde van Jezus aan die kruis, dit is volbring. Maar hierdie man gaan aan, om te sê, these are the places where we've been seated with Christ in the heavens. But critics don't mention the other courts and councils, hoekom nie, want daar is nie syke goed nie. And that's a shame, because the very things they want to experience are happening in them. So hulle sê, ons ouwens wat hierdie goed kritiseer, wil graag die goed self beleef, en dit gebeur daar in die hoofde, so shame, ons ouwens wat dit kritiseer, sal nooit soen toe kan gaan nie. Maar kijk nou wat sy verder, in the court of war, we learn the strategies of heaven. Mense, ek is jammer. Ek het nog altyd die strategieën van die hemel, rechheid van uit die bybel geleer, nergens anders nie. Volgens hierdie siening dus, kan iemand wat nie weet van hierdie oorlogshof, hierdie court of war nie, of nog nooit daar ingegaan het nie, of bloot net sy bybel lees soos het daar staan, nie die strategieën van die hemel leer nie. En daar die geval beteken het dat Godse woord, die swaard van die gees, nie meer die formidabele en machtige wapen is wat het nog altyd was nie? Gloe jy dit rechtig? In the court of kings we learn to make decrees that establish heaven's rule. We receive angelic help in the court of angels, sê hierdie man. Ek lees in my bybel dat ons as konings op die aarde sal leer saam met Jesus. Daar is ook geen vers oor een hof van engele nie. En verder leer Psalm 91 ons dat God sy engele namens ons sal opdrag gee. Ons gee nie opdrag aan engele nie. Alhoewel in die NIR baie mense sê, hulle praat met die engel en hulle geef hulle opdrag. In the divine council, the Lord meets with angels and saints to decide the affairs of heaven and earth. There are many other courts and councils in heaven. In time, kijk nou mooi wat sê hierdie man, in time and with experience, we'll gain access to all of them. Hierdie stelling kan glad nie uit die woord gestaan word nie. My Bible leer ons ook om die Heere aan sy beloftes te herinner, Jesaja 62 vers 6 en 7 en Lukas 18 vers 7, en dat ons moet bid sonder ophou, 1 Thessalonians 5 vers 17. Indien ons echter eers na die hemelse hof toe moet gaan, en die correcte procedures moet volg, en dan moet wacht op ons uitspraak, dan hoef ons nie meer die Heere te herinner aan sy beloftes nie, en hoef ons ook nie meer te bid sonder ophou nie. Daar die opdracht in die bybel is in soedanige geval dis nie meer op ons van toepassing nie. Daarom het ek reeds gesien dat mense wat hierdie misleidende lering anhang nie meer gewillig is om iets dier te bid soos hulle in die oude dag gesê het nie. Want hulle is nou geleer, of is gebreinspoel eindelijk een beter woord, dat hulle saak nou voor die hemelse hof dien en dat God op sy tyd uitspraak sal lever. Ek kan glad nie hiermee saamstem nie. Maverick Johns het die ding geskryf oor God Court in the Courts of Heaven, wat hy sê, Firstly, the use of the word courts in the Old Testament are frequently used in the context of royal courts and not judicial courts. However, there is evidence in the Old Testament of Satan coming before God and accusing man. Job and Joshua, Zechariah 3, are clear examples. Notwithstanding that the whole spiritual environment drastically changed after the cross, Zechariah chapter 3 vers 6 en 7 is often used, dier die ouwens wat nou voorstanders is van die hoofde, to justify that the Christian needs to operate in the judicial courts of heaven. This is what the Lord Almighty says, if you will walk in obedience to me and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts and I will give you a place among those standing here. We need to keep reading one more verse to see 
that this is ultimately a foreshadowing of what Jesus would do for us. Want vers 8 sê, Listen, High Priest Joshua, you and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come, I am going to bring my servant the branch, dit het verwees na Jesus, en wat hy vir ons ook kom doen. While it is very evident that Satan could go into the courts to accuse pre-cross, Jesus changed everything when he rose again. Satan in heaven. It's important to note that the accuser accuses us to ourselves, soos ek voorheen gesê het. He can't accuse to God anymore, because the blood of Jesus means that God doesn't have to listen anymore, and neither do we. En haal hy Lukas 10 vers 18 aan. I saw Satan fall like lightning from heaven. Paraphrase. Satan got kicked out. Hebrews 9 verse 22 to 24 also has a fascinating account. That is why the tabernacle and everything in it, which were copies of things in heaven, had to be purified by the blood of animals. But the real things in heaven had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals. The parallel here between the earthly and heavenly is interesting. Put simply, it is saying that not only that the earthly tabernacle required cleansing, but also, kijk nou mooi wat die man hier sê, the heavens required cleansing with better sacrifices, that is, with Jesus' blood. Why would heaven need cleansing? Think about that. The only reason is that Satan stood in the presence of God and Jesus needed to cleanse it. En hy dit nou gedoen met sy bloed. He has now done it once and for all, and Satan can no longer do what he did to Job or Joshua the high priest in Zechariah's time. His blood, the resurrection and ascension fixed that. That is afghanel. Experience. The other argument that is frequently presented is that people have literally experienced freedom and victory through engaging with the courts of heaven's system. Now, Maverick John say, I'm not here to deny anybody's experience. I am fully aware that God is gracious enough to help out, no matter how we approach Him. Often, we enter into faith and expectancy in God's response. You see, that is juist jou geloof dat God jou sal help, wat gemaakt het dat God jou gehelp het, nie noodwendig om jy nukomstig in die hoofe ingegaan het nie. However, Experience alone does not prove or confirm the truth of a teaching. Ons het dit in baie mooi detail hanteer op die eerste DVD, dat die feit dat iets werk nie noodwendig sê, dis bybels nie. Those who practice other religions or new age will often cite their experiences of angelic encounters, healings or insights into the future. I doubt any believer would be keen to endorse the validity of these teachings based on on the stated experience. So die feit, dat die nieuw uit jou sê, maar hy het ook hierdie ervarings gehad, en beteken dit is nou recht? Nee. Maar kom eens kyk wat sê hierdie man. In summary, Jesus paid it all. Satan has been kicked out. Satan has no legal right to your life. Ons kan net vir een plek geef, volgens die Vesus 4.27, but he has no legal right to your life. The courts are closed. Courts of heaven is a religion system rooted in the unbelief that Jesus hasn't accomplished it all. Soos ek nog deelneem aan hierdie hoofe in die jimmel systeem, dan gloe ek dat Jesus nie alles volmaak volbring het nie. We are encouraged by it to enter into works rather than rest in faith. Ultimately, it puts the responsibility of success at the feet of the worshipper rather than in the hands of Jesus. Richard Honorov het die volgende geskryf, We are commanded not to add or take away from God's word. Proverbs 3 verse 6, Revelations 21 verse 8 and 22 verse 18. This teaching of operating in the courts of heaven is built lie upon lie by adding and taking away from God's holy word. Satan is a liar and the father of lies. This teaching of Robert Henderson tells us that sometimes we are on a battlefield and at other times we are in a courtroom setting in heaven. Which one is it? 
If the enemy can deceive us to stop during a battle and get us to switch into some imaginary courtroom setting in heaven when the actual battle is really getting tough, then he can defeat us. For we have put down our sword and also our whole armor. If we are believing, we are really in a courtroom setting and not on the battlefield. And if Satan vernietig for us. Terwijl Ephesians 6 vers 12 en 13 sê, Want ons worstelstrijd is niet in vlees en bloed nie, maar tegen die overheden, tegen die machten, tegen die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, tegen die bose geest in die licht. En daarom neem die volle wapenrusting van God op, zodat so je weerstand kan bied in die dag van omhel. Daar staan nie, daarom ga naar die hof van petitie toe, of ga naar hierdie hof of naar die hof toe. Hy sê neem die volle wapenrusting op, zodat so je weerstand kan bied in die dag van omhel. En mense, weet jy, so baie mense wat na my toe kom, wat seer gekryd, onder hierdie leringe van die hoofe in die hemel. Een vrou specifiek wat enig na my toegekom, en sê, sy is kwaad vir die heren. Sy kom, kom sê kwaad vir die heren. Nee, want sy het na een dame toegegaan, wat ook uh, bedien met die courtrooms, en hierdie dame het vaag gesê, want sy was in die proces, haar man uh, was bezig om haar te sky, of hy het daar toe gesky, en toe sê sy, maar sy wil haar man teruggeen, en sy gaan toe na hierdie dame toe, en hierdie dame sê, nee, ons plaas jou saak voor die heren, ons vorig een petitie, tot die hof van petitie, en na paar weke, toe kom hierdie vrou terug na haar toe, en sy sê, die heren sê vir my, ek moet vir jou sê, jy het uitspraak in jou gins gekry, jou man gaan binnen enkele weke, terugkom na jou toe, dit was nie drie maanden later, en toe sy man getrouwd met die ander vrou, so weer eens, die leun, en sy wou vir, van God niks weet, toe sy kwaad vir God, maar dit is nie die heren wat vaag gejok het nie, Dit is hierdie persoon wat hierdie courtrooms of heaven ding aan haar voorgehou het, want dit is een leen, dit staan nergens in die bybel nie. So ek vraag jou weer, as jy betrokken is met jou groep, of in jylle gemeente, met enig iets wat hierdie courtrooms leringe aan hem, praat asjeblief daar oor, en as die mense nie beluister nie, kom daar uit, en raak gehoorzaam in wat die woord van God sê, gaan met vrijmoedigheid na sy genade troon toe, na die vader toe, nie na die rechter toe nie, want hy is God die vader, Hij is een vader wat vir ons wacht om na hand toe te kom, met vrijmoedigheid, met al ons hartseer, met ons bekommernisse, met dit wat ons nodig het. Hy wacht dat ons met hom sal praat. Ons hoef nie enige processe te volg en enige hoofde nie. By punt 7 kyk ons nou na wereldweie herleving, maar dit is wat die NIR baie sterk op staan, dat daar hier in die eindtuie een wereldweie herleving gaan wees soos nog nooit in die geschiedenis gesien was nie. Revival on a massive scale is key in this movement. There is a strong emphasis on an end times harvest through a great awakening that we can usher in. Often these revivals are held in stadiums and reach millions around the world via live stream technology. They are marketed and produced like rock concerts. All scripture verses about an end times falling away are ignored and get replaced with hyped up claims about the next big thing that's always just around the corner, jy sien, want met die volgende bijeenkomst, waar hy gesê, nee, maar, weet jy wat, dit is nie meer lang nie, dan gaan dit gebeur, dit is nie meer lang nie, dan gaan dit gebeur, die volgende, weet jy, dit gaan net al hoe groter word, en, 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 dit is nie die waarheid van die woord nie, die woord sê, ons gaan een wegval sien, mission as transformation movement, the words revival, reformation and transformation, now carry embedded dominionist connotations, Fulfilling the Great Commission, Matthew 28 verse 18 to 20, no longer means spreading the gospel message by speaking the word of salvation from the Bible. The dominionist focus is placed upon the phrase making disciples with an incorrect exegesis that is disconcertingly compulsory. You see, ons my disciples gemaakt van die nasies hele, en so hulle kyk nou na die nasies en sê, dit beteken ons my nou nasies begin bereik, nie meer individue nie. Traditional mission evangelism, done one-on-one, -on -one using the Bible, is being replaced with a slew of kingdom-building corporate activities for cities, regions, and nations. The disingenuous phrase, bless the nations, is often used to conceal dominionism. Wagner's new apostolic reformation is nothing more than warmed over Lateran teaching, soos ons op die eerste DVD baie mooi gesien het. When much is made of a sweeping revival that will overflow the earth in the last days with billions of converts, you should be aware, jy sien die mens ons moet die van baie duidelik kennis neem, that this popular idea comes not from scripture, 
but from a view of church history that has been running now for over a century. Take away the fraudulent allegorical use of latter rain scheme and there remains no other biblical support for this elaborate view of the end times. Rather, it was Jesus himself who asked the question, when the Son of Man comes, will he find faith upon the earth? Jy weet, Jesus het gesê, sal ek selfs geloof op aarde kom vind, as ek nou terugkom. Nou waar sien jy hierdie groot herleving in daar die vers? The scripture leaves no doubt that Jesus will return bodily to earth, soos ons reeds gesê het. And when he does, his body upon the earth, the full complement of his church, will be raptured up to meet him in the air, 1 Thessalonians 4 verse 17. It is then and only then that he will change our corruptible bodies in a twinkling of an eye. It is then that Jesus will rule earth in his glorified and resurrected body. It is then that the sons of God will be manifest. And so as I said, I can tear it also in my book and on my DVDs over the wegraping and the wederkomst of Jesus Christ. Want Colossians 3 vers 4 sê duidelik, wanneer Christus, wat ons leven is, geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Dit verwijs na die fysische persoon, God omself, Jesus Christus, wat sal afkom, wat geopenbaar sal word, na die 7 jaar van verdrukking, en dan sal ons, wat in die hemel was, saam met hom tydens die wegraping, saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word, wanneer ons terugkom aarde toe. Rather than sensationalizing a false and unbiblical agenda, the church must occupy until he comes and his body is completed. Faithfully, this gospel must be preached to every nation and then the end will come. Even so, come quickly, Lord Jesus. Ek bid het elke dag van my leven. Heere, verhaas, ek kom. Laat hierdie dinge nou tot die einde kan kom. Maar ons moet weet, 2 Thessalonians 2 vers 3 sê, Laat niemand jylle op enige manier mislei nie want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word die sien van die verderf, want dan word die antichrist. Eers moet die afval kom, laat staan nie, eers gaan hier een groot herleving kom nie, en die woord afval daar in Grieks, ek het het op die eerste DVD ook gesê, is apostasia, dit beteken defection from truth, apostasy, falling away, forsake, die mense val weg van die waarheid af, hulle word nie by die biljoene gered vir die waarheid nie, in Lukas 18 vers 8 in die Afrikaans, waar Jesus gesê het, maar, as die sien van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? So ek herhaal, waar sien jy vreselike groot herlevings in hierdie twee tekstverse wat ek nou aangehaal het? Maar die volgende probleem is hierdie ding, the role of ecumenism. The initial aim of the ecumenical movement, headed by the RCC, the Roman Catholic Church, was to unite all so-called Christian groups under one universal body, the World Council of Churches, which was formed in 1948. Jy sien die wereldraad van kerke behoort aan die Rooms-Katholieke kerk. The ultimate aim of this body is to form a one world religion headed by the Pope of Rome. What they have succeeded in doing so far is to bring most denominations back to Rome. Many Protestants, Baptists, Pentecostals, Charismatics and even evangelicals are now joining the ecumenical movement. Jy kan maar kyk hoeveel groot predikers gaan nou ook Rome toe en sê, ja, ons in die paus is een, ja, ons dien die selwe God, nee, mense, ons doen nie. Ek hanteer het in baie, baie detail op my twee DVD's oor Rooms-Katholicisme versus die Bible. Ons dien nie die selfde God as die Rooms-Katholieke nie. Since the Second Vatican Council held in 1963, the ecumenical dialogue has extended to non-Christian groups, kyk nou mooi, such as Jews, Buddhists, Muslims, Hindus, witch doctors, etc. The aim now is to draw all religions into a global one world religion under the leadership of the Pope. En hierdie is die sogenaamde interfaith meetings of interfaith prayer meetings wat ek sien hulle in Suid-Afrika het, jy weet as die president van Suid-Afrika so een interfaith meeting roep, dan kom al die geestelike leiders en die groot name en van ons groot kerke in Zuid-Afrika wat ook saam gaan bid met Hindus en Moslems en amal daar. Ek is jammer, jy kan nie deel wees daarvan nie. Want as jy deel is daarvan, moet jy as christen gaan amen sê op een gebed wat een moslim gebid het, of wat een hindoe gebid het, of wat een witch doctor gebid het. Daar is nie manier wat jy kan deelneem aan sulke samenkomste nie. En moet jy sê, nee, ek gaan nie deel wees daarvan nie. True Bible believing, evangelical Christians 
who oppose this false unity and who refuse to compromise the gospel of Jesus Christ to make it more acceptable and non-offensive to all faiths are called fundamentalist cults or sects. You see, as you have a then you will be gelabel. These believers will undoubtedly be earmarked for persecution in the future, just as it was during the Dark Ages when the Bible was on the list of forbidden literature. In the first DVD, I also have you on Johannes 16, verse 1 to 3, what Jesus said, I said it to you, and they will you out of the synagogues, you will be out of the church, if you get up and you say, you will be able to do it with the church, you can't be able to deal with these interfaith meetings, you can't be able to with other believers and pray for the president, and they will do it in America too, with Donald Trump and so more. All these different believers come to pray with the Christians, they think this is unfair, they think this is good. But in my Bible, I read in Isaiah 42, verse 8, that the Lord says, I am the Lord, this is my name, and my ear will I not give any other gift, or also my love to the gesneed beelden. Isaiah 48, verse 11, Om my onwil, om my onwil sal gedoen, want ach, hoe is my naam onduilig, en ek sal my eer aan geen ander gee nie. So, my liewe vriende, jylle moet verstaan, God, die skepper van hemel en aarde, sy naam in die breus is Yahweh, hy deel sy eer met geen ander gode nie. Hy sta nie op die selfde podiumpie met Buddha en Mohammed en al die ander gode nie. So, ek kan ook nie as Christus wat sê, ek lewe nie meer, maar Christus lewe in my, op die selfde podium gaan staan, saam met al die ander gelove nie. Maar dis wat die Rooms-Katholieke kerk begin recht krij, en saam met nou die NIR, word mense en is goed gelovige Christene, ingetrek in hierdie goeders, en hulle dink ons is bezig om die rechte goed, want ons is bezig om die nasie nou in te roep vir Christus. Dit is nie waar nie en oppas vir hierdie leen, en oppas vir hierdie misleiding, oor die wereld waar jy herleving, want dit is nie wat hierdie boek sê nie. Dit is definitief nie wat hierdie boek sê nie. Hierdie boek is baie duidelik, die Bible is baie duidelik, dat daar een afval gaan kom. En ons moet staan op wat die woord sê, nie wat mense sê, met buiten bybelse openbaringe, wat nie in lijn is met die skrif nie. By punt 8, kyk ons nou na die geestelike oorlogvoering leeringe van die NIR, want soos wat ek net ook vir jou sal bespreek, daar is een ware product en daar is een vals product, Maar kom ons sien, hoe sien die NIR geestelike oorlogvoering? Spiritual warfare prayer movement. The kingdom of God must be advanced on earth through hyperspiritual warfare activities against the devil. A veritable supermarket of verbal and physical prayer techniques such as chanting, walks and marches are employed in this effort. Believers are told their prayer power creates spiritual canopies over regions, preparing the way for revival. Now, mense, dit staan nergens in die Bible nie. In this sense, prayer warfare is seen as preparatory work so that the other two movements can build the kingdom. And the other two movements is the courtrooms of heaven, the dominionism, and the seven mountains mandate. Hulle kom daar nou in en sê, as julle nou gebid het, jy weet, en ons het hier die kennepies oorzaak, dan kan ons nou inkom en ons kan die berge inneem vir die koninkryk van God. Recently, the contemplative prayer movement, which includes meditation, fasting and labyrinths, en dis nie die meditation wat die woord van praat en die fasting volgens die woord nie, en labyrinths, mens, en labyrinths is een new age occultische ding. Hierdie gaan oor, transcendentale meditatie, en meditatie nie op die woord nie, maar om jouself leeg te maak, en wat gebeur? Die vijand kom en hy plaas allerhande visioene en suggesties in jou gedagtes. This has been brought into the spiritual warfare prayer arsenal. Prayer serves as a convenient decoy for covert operations, and they are utilizing massive statistical data banking resources, for example the World Prayer Center in Colorado Springs, and sophisticated psychosocial group manipulations to forge kingdom transformations. The idea behind reconstructionism is power and wealth must be redistributed. It must be taken from the world and given to the church. Christians are to radically oust the devil from spiritual strongholds through a variety of spiritual warfare activities. Christians are encouraged to conduct prayer walks throughout neighborhoods to cast out territorial spirits from cities so that the gospel can advance. In prayer rooms that operate around the clock, Christians must battle the demons of sickness and poverty, of 
so vir die mense eens uit Afrika ook gedoen het, vir die lede jaar, om allemaal boop berge te gaan staan, en dan die hele gebied rondom die berg, of rondom die dorp, vir Jesus Christus te klim, is nie in lijn met die skrif nie, according to them, every Christian has an obligation to participate in warfare prayer, to do battle with the enemy, to release judgments against demonic forces, dis nie volgens die skrif nie, Through the seven mountain mandate, Christians must cast territorial spirits from the realms of government, media, family, business, education, church and the arts. This activity is the means through which power and wealth is redistributed to the church and the dominion lost at the full is restored. Now the Bible does indeed describe the Christian embroiled in a spiritual war, Ephesians 6 verse 12 and 13. There is no issue here, and soos ek reeds gesê het, ek hanteer daar die ware geestelike oorlog, waarin Christen in hulle persoonlijke levens betrokken is, in detail op my DVD's van praktische geestelike oorlog voer. The issue is, with the idea that Christians, even new ones, have a responsibility to directly engage the forces of darkness to advance God's kingdom upon the earth. This idea is not biblical and is precariously dangerous. Want het gaan weer eens daar dat hulle nou hierdie geestelike oorlogvoering moet doen, oordeel oor die demone moet uitspreek en, 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 of oor ander mense moet uitspreek en daardoor moet ons Godse let, letterlijke koninkryk op die aarde laat kom. So weer eens hierdie goed is in mekaar ingeweef. En die mense dink dus, hulle so bezig met die rechte goed, as hulle op die berge rondom hulle dorpe gaan staan, en dan na die dorp, somme klein vir Jesus Christus, en somme die demonese werking bind ook. En wat gebeur? Die demone kom terug, nadat hulle daar gebid het, en die hel baas los op die mense in daardie dorp, en dan wonder hulle wat het, wat het gebeur, want hulle was nie gehoorzaam aan die woord van God nie. Spiritual warfare, according to the new apostolic reformation, is meant to resolve worldly concerns. For example, economic troubles or health problems in a particular city are seen as the result of a demonic spirit's influence. Prayer, research into the specific name of that demon, and other spiritual disciplines are then applied in an effort to combat this presence. Jy sien, hulle gaan vind uit hoe werk die geest van Jezebel of die geest van Agap of wat ook al in die gebied, en dan wil hulle teen dit opstaan. Intussen sê die Bybel, ons moet leer hoe met te weerstaan in ons eie persoonlijke levens. Nie om gebiede te probeer inneem vir Jesus nie. Nie om grond te probeer klein vir Jesus nie. This is necessary not only for the health of the region, they say, but also because the church cannot take dominion over that area until the demonic control has been lifted. En so word mense besig hou met die goed wat hulle dink reg is, maar is nie in lijn met die skrif nie. En hier is die waarschuwing in Matthies 12 vers 43 tot 45. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy dier waterloze plekke en soek ris en vind dit nie. Dan sê hy, Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste, slechter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van daar die mens word erger as die eerste, soos hulle het ook wees met die bose geslag. En dis wat ek vir die mense sê. Ek het het geseen verlede jaar in 2019, toe mense dwars dier Zuid-Afrika, dorpe gaan probeer klein met vir Jesus, op berge gestaan het, die demone weggejaag het, en gebind het, en bestraf het, en allerhande goed gedoen het, verskillende groepe, op verskillende maniere, en wat gebeur, een paar weke daarna, toe kry ons boodskap, op WhatsApp audio boodskap, wat sê, mense, nou moet julle bid, want nou barst die hel los, in hierdie dorp, en in daai dorp, en in daar dorp, hoekom? Ja, as gevolg van hierdie vers, wat sê, daar goed kom terug, 7 weke sterke, en nou is die punt, nou jy as Christen boe op een berg gaan staan, die hele grondgebied vir Jesus geklaim, hierdie geeste weggejaag, daar ander arme mense wat daar onderblij, wat nog nie as Jesus ken nie, want jy het nie op een 1 tot 1 basis, om gaan evangeliseer nie, het die idee wat gebeur, en nou kom daai demone terug, en hulle kom terug na hom toe, en hulle val sy hevelik aan, hulle val sy finansies aan, hulle val sy gezondheid aan, en die hel bas op die mense los, en hulle sê, maar wat gaan nou aan, jylle Christen het ons daar boe op die berg gaan bid, Jy sien, en weer eens, nou gaan die mense kwaad word vir God, en kwaad word vir die christene, want ons doen nie, wat die woord sê nie, ons leen ons oore uit, vir apostels en profete, wat buiten bybelse goed inbring, wat nie in lijn is met die skrif nie, en dan wonder ons, hoekom gebeur, wat gebeur in ons lande. By punt 9, kyk ons na een skrikwekkende ding, wat hulle noem, gryfsakking, gryfsoking, of mantle grabbing. Nou wat is dit? Gryfsakking, also known as gryfsoking, or mantle grabbing, 
is the act of lying across the physical grave of a deceased preacher or evangelist for the purpose of pulling out the power of the Holy Spirit, a power that was purportedly trapped within the body upon the person's death. The aberrant practice, that is, is awakened, aberrant betekent awakened. The aberrant practice of grave sucking was initiated within the charismatic movement and word of faith teachings, which are an amalgamation of orthodox Christianity and mysticism. Videos and images across the internet, and jy kan maar gaan kyk mense, sit net in gravesakking en kyk wat kry jy. Videos and images across the internet show gravesuckers kneeling at or lying across the grave plots or gravestones of famous figures such as C.S. Lewis, John Calvin, Calvin, or Charles Finney, in hopes of grabbing the abandoned spiritual mantle or soaking up an anointing like a sponge. Grave sucking or mantle grabbing is based upon the idea that the spiritual calling of an individual who has died may be reclaimed and used by another person. The theory is that God uses the Holy Spirit to anoint certain believers with a specific purpose such as healing or prophecy, but when the person dies, God's work is thwarted. Thus, the Holy Spirit is wasted lying upon the bones and unable to continue the calling. Unrecovered anointing is apparently available to anyone who would physically come and claim it. This superstitious practice is blatantly unbiblical, spiritually dangerous and tremendously misleading for uninformed believers. All power comes from God. Job 26 verse 14, Matthew 19 verse 26. Not from grave sites. Our individual life's purpose is given by God Himself. 1 Corinthians 7 verse 17. Another believer's empowerment cannot be sucked out or grabbed from a corpse. To ascribe spiritual power to the bones of the dead, no matter how godly the deceased was in life, is idolatry. Exodus 20 verse 3, Isaiah 24 verse 8, and Johannes 4 verse 24. Ons moet dit verstaan. The Holy Spirit resides in every believer, John 14, verse 16 and 17, 1 Corinthians 6, verse 19 and 20, not just in anointed saints. The Holy Spirit cannot be trapped by the death of a human being. The teaching of grave sucking objectifies the Holy Spirit and limits His power to certain locales. Nee, mense, die Heilige Geest is nie in een graf vastgevang toe daar die man wat nou die anointing gehad het gesterf het nie. Maar waar kom het vandaan? En mense, baie van hierdie goed, een van die groot proponente van die NIR is Bill Johnson van Bethel Church in Redding, California. The grave sucking phenomenon originated in Bill Johnson's Bethel Church in Redding, California, an organization associated with other unconventional practices such as sozo prayer and heretical movements such as the Toronto Blessing and the New Apostolic Reformation. Even Charisma Mag, a charismatic magazine condemns grave sucking in no uncertain terms. Yet, Bill Johnson says in the book Physics of Heaven, there are anointings, mantles, revelations and mysteries that have lain unclaimed literally where they were left because the generation that walked in them never passed them on. I believe it's possible for us to recover realms of anointing, realms of insight, realms of God that have been untended for decades simply by choosing to reclaim them and perpetuate them for future generations. Mense, hier is een van die grootste leens wat jy in jou leven nog hoor het. Daar bestaan nie soeets soos gruifsucking of gruifsucking of mantle grabbing nie. Jy sien, hulle probeer het baseer op die vers wat toe Elia in die jimmel opgevaar het toe het sy mantel afgeval en het Elisa sy mantel ontvang. Maar dis nie wat die Bijbel van sê nie. Elia was levend, Elisa was levend. So daar is nie manier wat dit gebruik kan word as een rechtvaardiging, om te sê, maar ek gaan op iemand sy graf le. Weet jy, my opa was een man van God, en ek gaan op opa sy graf le, en ek wil sy salving wat ek ook grab, ek wil het insook in my in. Jy gaan vir jouself een paar demone by mekaar maak daar. Niks anders te nie. So as het blief weer, hou jou van syke goed, en as jy weet van ander christene, wat daarmee te doen het, gaan jylle moet waarski volgens die woord, en vir hulle hierdie goeders wees, so dat hulle kan loskom van daar die leens, in Jesus' naam.
Kom ons sluit nou hierdie twee DVD's af by punt 10 met ware product en vals product. Ons kyk na die volgende paar vers in die Bijbel. Matthies 4 vers 4 sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, wie praat die so Jesus? En hy sê vir hulle, pas op dat niemand jylle misleid nie. 1 Johannes 3 vers 7, my kinders, laat niemand jylle misleid nie. Wie die gerechtigheid doen, is rechtvaardig soos hy rechtvaardig is. So is baie duidelike waarschuwing ons moet oppas dat niemand ons misleid nie. En hoe gaan ons dit doen? Dier ons skrifte self te leer ken en om soos die Bereane seker te maak, daar die mense van Berea, seker te maak dat ons elke dag ons skrifte onderzoek om te kyk of hierdie dinge so is. En jy moet ook, nadat jy hierdie twee DVD's gekyk het, jou skrifte gaan onderzoek om te kyk of hierdie goed wat ek op hierdie twee DVD's sê, so is of nie. En dit noem in 4 vers 2, wat ek reeds aangehaal het, jylle mag by die woord wat ek jylle beveel niks bijvoeg nie, en jylle mag daar niks van weglaat nie, so dat jylle die geboeie van die Heere jylle God mag onderhou wat ek jylle beveel. En spreek het derig vers 6, voeg by sy woorde niks by nie, so dat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as een leenaar openbaar word. En hoor my nou vandag, baie van hierdie apostels en profete van die New Apostolic Reformation, voeg goed by Godse woorde by en hulle sal as leenaars openbaar word, want hulle spreek goed uit wat nie waar word nie, en dan sê die Bijbel, het hulle moos nou uit vermeerdleid uitgesprek. En ons moet weet, as een waarschuwing juist oor hierdie mense, Jakobus 3 vers 1 sê, Moe nie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet, dat ons een groter oordeel sal ondergaan. So ja, daar is een groter swaard, oor die koppe van daar die apostels en daar die profete, wat hulle self as leermeesters wil uitgee. Hulle sal een groter oordeel ondergaan. En kyk mooi wat sê die segel 34 vers 10, wat sê die Heere oor die herders? Hy sê, kyk, ek het dit teen die herders, en ek sal my skape van hulle hand eis, en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, so dat die herders aan hulle self nie meer weiding sal verskaf nie en ek sal my skaap uit hulle mond uitdruk, so dat hulle, dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Soos hierdie ouwens wat met die prosperity gospel bezig is, wat die mense so beinvloed om hulle geld vir sy bediening te kom gee, so dat hy lekker kan lewe, so dat hy allerhande goeders kan doen, en die skaap krijg soar, die mense wat in armoede lewe, kom gee sy laaste 20 rand, en al die type van goeders, en die Heere sê, ek sal my skaap uit hulle mond uitdruk, so dat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. En nou dou weer eens, Hier is een vers wat ek rechtig wil hier, enig een van julle wat betrokken is by bedienings of gemeentes, waar die profete vreselik sterk is en baie oorheersend is en jy mag om nie bevraag teken nie. Ondou Deuteronomium 18 vers 22, as die profete in die naam van die Heere spreek en wat hy gesê het gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Heere nie gesprek het nie. Deer vermeetleid het die profeet het gesprek, jy mag vir hom nie bang wees nie, jy moet hom direct gaan aanspreek, jy moet hom gaan vermaan, jy moet hom gaan bestraf. As hy vir jou sê, die Heere sê vir my, jy gaan oor drie maanden van nou af een werk kry, en die drie maanden gaan voorbij, en jy het nie een werk gekry nie, dan gaan spreek jy die profeet aan. As daar die profeet vir jou sê, die Heere sê vir my, oor nege maanden van nou af, gaan jy een babiekie in jou hande hou, en jy het oor nege maanden van nou af nie een babiekie in jou hande nie, gaan spreek jy die profeet aan. Die fout leid daar nie by jou nie, want dis wat die profeet gaan probeer sê. Die profeet gaan sê nie, maar jy het nie geloof, genoeg geloof gehad nie. Jy het nie gedoen wat jy moest, nie, 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 nie. Die profeet het uit vermeetleid, uit gesprek. Jy hoef nie vir hom bang te wees nie. My broer en my sister, jy wat een kind van God is, staan op vir die waarheid van die woord. Geliefde, Neem net kennis, dat daar altyd een ware product is in die Bijbel. En daar is in baie van die gevalle vervalsings van die Satan, soos ek tot dusver vir jou gewees het. En weet jy wat, daar is nog een hele klomp ander vertakkings, as hy hoe rarig daarom wil ingaan, wat baie fijn klein vertakkings kies is nog van die nieuwe apostolic reformation, maar hierdie wat ek hier hanteer het, op hierdie twee DVD's, is die groot is wat die probleme veroorzaak in die meeste mensese levens. Die probleem is echter, dat meeste gelovig is so bang is vir die vervalsing, hulle gooi die ware product by die venster uit. En wat dan gebeur, is dat hulle van die een kant van die leen af oorval in een totaal nieuwe leen in. Bijvoorbeeld, mense wat eers gegloot in die waarheid van die gaves van die Heilige Geest, soos bespreek in 1 Korintiërs 12, in gewone mensese levens, val heel te mal weg na een plek toe waar gegloe word, alle gaves het opgehou, tydens Jesus en die apostelse tyd, hulle noem het cessationism. Mense wat eers gegloe het, en een God wat genees, en steeds wonderwerke doen, 
val dan nou heel te mal weg naar een plek toe, waar hulle glo dat het Godse soevereine wil is, dat hulle moet ziek wees. Mensen wat eerst geglo het, dat hulle die autoriteit het in Godse koninkryk, om Satan en sy geeste wat hulle dagelijks aanval, en hulle persoonlijke levens te weerstaan, volgens Jacobus 4 vers 7 en 1 Petrus 5 vers 8 en 9, val heel te mal weg na een plek toe, waar hulle glo dat God het maar toelaat, dat Satan hulle so aanval en kan hulle niks daaraan doen nie, soos wat met Job die geval zou so gewees het. Mense wat voorheen geglo het, dat hulle moet gereed maak vir die wegraping, volgens Lukas 21 vers 36 van die gelovig is, val heel te mal weg na een plek toe, waar hulle nie meer glo, dat Jezus lichamelijk sal terugkeer, om sy bruid te kom haal nie, want jy sien ons word ons na die korporatieve Christus, hy gaan uit die kerk uitkom, hy gaan nie vir die kerk kom, glo hulle nou, nee, daar is te alle tye, steeds die gouwe middenweg, van die waarheid van die woord van God, en elke wedergebore kind van Godse leven, en dit is onder andere, punt 1, die gaves van die Heilige Gees werk vandag steeds, ook in en dier gewone gelovig is, nie net dier die apostels en die profete nie, 1 Korintus 12 vers 4 tot 11. Punt 2, God genees vandag steeds, en doen steeds wonderwerke, en kan ons steeds bid vir geneesing en wonderwerke, Matthies 10 vers 7 en 8, Marcus 16 vers 16 tot 18. Punt 3, ons as gewone gelovig is, is steeds in een geestelike oorlog tegen bose geeste in die licht, Vesier 6 vers 12, Jacobus 4 vers 7 en 1 Petrus 5 vers 8 en 9, maar is nie oor gebiede nie, ons hanteer hulle in ons huise, in ons eie bezighede, in ons eie levens. Punt 4, ons moet steeds disciples maak van alle nasies op een 1 tot 1 basis, Matthies 28 vers 19 en 20 en 1 Korintiërs 9 vers 22. Punt 5, Ons moet steeds een verskil maak vir Jesus' koninkryk, ook in ons werksplekke, totdat hy kom, 2 Timotheus 4, vers 1 tot 4. Jy sien, maar dit teken nie, ons moet nou probeer beheer neem van die werksplek nie, ons wen die siele daar, een vir een, so dat hulle ook een dag kan hemel te gaan. Punt 6, ons moet te alle tye steeds, ons geestelike leiders, ongeacht wie hulle is, en wat sy wereldweie bekende naam hulle mag hee, moet ons steeds steeds, toets aan die skrif, handelinge 17 vers 10 en 11, 1 Johannes 4 vers 1. Punt 7, ons moet steeds ons finansies anwend, om siele te wend, vir Jesus sy koninkryk, Malachi 3 vers 8 tot 10, wat die 6 vers 19 tot 21. En punt 8, ons as kerk, as die ekklesia, die uitgeroepenis, die gemeente van Christus, moet steeds, gereed maak vir Jesus' komst met die wegraping, Lukas 21 vers 36 en Titus 2 vers 13. Moet dis nou nie, nadat jy hierdie lering gekyk het op hierdie twee DVD's, so bang wees vir hierdie genoemde vervalsings in die NAR, dat jy nie bereid is om jou eie bybel dagelijks te bestudeer ten einde van nou af seker te maak, dat jy op daar die ware, gouwe middeweg bly nie en dan maar net weer onder ander groepe sy invloed inval, wat even eens op ander weises net so gevaarlik is, om jou ook weg te hou van Jesus' waarheid af nie. Bestudeer jou woord, spandeer tyd met God en met sy woord, want dan gaan jy nie afgedrek en word aan die linkerkant van die pad, en ook nie aan die rechterkant van die pad nie. Jy sal op die pad bly. En ons sien, in 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5, weer eens die baie duidelike woorde, Ek besweer jou dan, kyk mooi jy, wie jy ook al is, Johan, Sanni, Gerkie, Klaasie, Rina, Rita, wie ook al, ek besweer jou dan voor God en die Heere Jesus Christus, wat die leven en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerle, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en lering, want daar sal die tyd wees, wanneer hulle die gezonde leer nie sal verdra nie, en soos reeds gesê, ons is nou in daar die tyd. Maar, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraar sal versamel, volgens hulle eie begeerlik jede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels, maar wees jy in alles nuchter. Lui verdrukking, want ja, hulle gaan vir jou vervolg, as jy opstaan vir die waarheid die oor, doen die werk van die evangelis, vervul 
jou bedienen. Want jy moet eenig raak verstaan, my broer en my sister, elkeen van ons, wat Jesus Christus aangeneem het, volgens hierdie woord, het een bediening. Een bediening om wat te doen? Om disciples te gaan maak van al die nasies. Op een een tot een basis. Jy sien ons probleem is, hierdie ouwens wat so op die berge wil staan, en dan die grondgebied wil klein vir Jesus, wil nie meer die moeite doen, om aan die deur te gaan klop en sê, hoor, die ken jy Jesus nie. Wil nie meer die moeite doen, om op een een tot een basis, evangelisatie werk te doen nie. Hoekom? Want hulle is nie lus vir die confrontatie nie. Hulle is nie lus vir die mense wat hulle gaan vloek en sê, ach, wie denk jy is jy, loop jy, ek het jou nie nodig nie, of sikke goed. So, dit is nou makkelijker om boop een berg te gaan staan en sê, ons klim die berg en die grondgebied en alles klim ons vir Jesus, nou het ons evangelisatie werk gedoen. Nee, dit is nie waar nie. Ek kan net bid. Ek het een klomp detail vir jou op hierdie twee DVD's gesit. En selfs dit wat ek hier gesit het, is die pinkie van die ijsberg. En ek kan net bid dat die Heilige Geest jou selfs sal lei, as hy jou nog nie oortuig het om uit te kom uit die verkeerde goed nie, dat jy jou eie naafforsing verder sal gaan doen, jy hoef my nie te geloo nie gaan ondersoek jou skrifte, en kyk of dit wat jou geestelike leiders vir jou sê, vir al jou apostels en jou profete, jy weet die manne wat bezigheidskaartjes het waarop staan, profeet koos, apostel Johannes, ek het nooit in die bybel gesien, dat enig een van die profete of die apostels gesê het, ek is apostel Johannes nie, as jy na Paulus die briewe kyk sal jy sien, hy sal sê, Paulus, een apostel van Jesus Christus, want apostels en profete is een amp, is nie een titel nie, So is nie die titel wat jy op een bezigheidskaartie kan sit nie. Jy kan nie jou briewe onderteken as profeet Jan van een merwe, of apostel Koos van een merwe nie. Dit is nie wat die woord van ons sê nie. So wees versichtig vir daar die mense, maar weet ook, ons moet hulle vermaan as broeders, ons moet vir hulle vertel, en ons moet met hulle gaan praat, in alle nederigheid, nie in arrogantie nie, nie om betleierig te wees nie, maar omdat ons graag wil hy die mense met die waarheid ontvang. En as hulle nie wil luister nie, kom uit daar uit my volk. Kom by een plek wat jy alleen een pad met Jesus loop, of kom by ander mens uit. Want ondou, hulle wat hoor wat hulle wil hoor, daar is duisende wat by mekaar kom, maar hulle wat nie hoor wat hulle wil hoor nie, daar is een handkie vol, soek maar daai handkie vol, daar waar hulle werkelijk die Heere dien, in gees en in waarheid, so dat jy al hoe nader aan Jesus kan kom, en al hoe meer in sy kracht kan opstaan, en gehoorzaam kan lewe aan wat hierdie boek sê. Ek bid werkelijk dat die Heilige Gees hierdie dinge vir jou sal oorbreek, want dat die mens ons die nie het door jou God nie. Jesus Christus sê in openbaring 1, vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die levende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid, amen, en alle eer gaan in Jesus Christus van Nazareth. En hierdie Jesus is een enkel persoon, hy is God omself, hy is deel van die drie eenheid van God, hy gaan op een paard kom, met die wegraping, en weer eens met die wederkoms ook. Ons gaan omsien. Hierdie Jesus Christus van Nazareth is nie een korporatieve Christus nie. Dit is een man wat aan een kruis gang het en opgestaan het in die dode, opgevaard het na die hemel, gaan sit het aan die rechterhand van die vader en op pad terug is om ons te kom haal. Is jy gereed daarvoor? Kom ons bid saam. Vader in die machtige naam van Jesus wil ons vir jy sê dankie. Dankie Heere dat jy ons leer om in die waarheid te wandel. En ek wil bid dat jy heilige geest die naprediker sal wees van hierdie boodskappe. Heere, dat is een klomp informatie op hierdie twee DVD's weergegeen. En ek wil bid dat jy dit in haar mensens harte sal openbaar maak en dat hulle sal weerhou van hierdie misleidende leringe. En ek wil vraag, Heere, dat wetlik, dat geestelike leiers wat al betrokken is by hierdie ding, sy oor sal oopgaan vir die waarheid. Dat hulle nie meer verder versluier sal wees nie, maar dat hulle gemeentes en hulle groepe volgelinge sal help loskom uit die misleidende leringe van die letterrein en ook van die nieuw apostolic reformation. Heere, so dat jy daardoor verheerlik kan word en allemaal dier Jesus na jy toe sal kom en dat ons kan weet, ons sien uit na die komst van ons koning op die wit paard. En dankie Heere, dat ons weet, jy het ons lief, jy het ons eerste lief gehad, en daarom kan ons sê, ons het jy lief, Heere. Vat ons by die hand en lei ons, in die eindtie waarom ons is, en ons roep uit, Maranatha, kom, Heere Jesus. Amen.